Karibu msikilizaji katika simulizi hii fupi iitwayo Upande wa pili wa dunia au ita pepo la mauaji. Angalizo. Simulizi hii haipaswi kusikilizwa na watoto chini ya umri wa miaka 18 kwa sababu ina mauaji ya kutisha lakini pia imesheheni mambo ya kikubwa hivyo hakikisha kama unasikiliza weka mbali na watoto lakini pia tumia earphone kama unasikiliza mbele za watu wengi. Tuianze simulizi yetu inayoanza ifuatavyo. Simulizi yetu inaanza siku mpya tulivu ya Jumatatu mida ya saa 4 asubuhi. Jijini Dar es Salaam tabata katikati ya barabara kuu ya Segelea. Yanapata kuonekana magari matatu ya polisi yakiongozana kwa mwendo mkali sana kuifuata barabara ya Segelea. Magari ya mawili aina Land Rover Defender yaliyo kama mpakia askari wengi nyuma waliokuwa wameninginia juu ya machuma. Na gari moja lilikuwa ni gari dogo aina IST jeupe ambalo lilikuwa linatoka kwa nyuma ya magari haya mawili. Ambayo sasa yalikuwa yanaenda kukunja kona kuupata mtaa wa masaa sita mtaa ambao haukuwa na kashikashi nyingi sana maana ulionesha kupooza kwa mandhari yake gari zile zilikuwa zinakwenda kuishia nje ya jumba moja la gorofa na askari wanaanza kuruka kutoka kwenye magari yao huku sila zao zikiwa ziko mkononi mbele mbele kuweza kuelekea nyumba hii hapa upande wa ndani ya gari ndogo anashuka askari mmoja na kuelekea askari wenzake ambao hao walikuwa wamekusha kuchukua sehemu zao wakiwa na subiri tu oda kutoka kiongozi wao kikosi namba 3 kulia kikosi namba moja juma kikosi namba 5 nifuate alikamilisha vile yule askari mwenye nyota mbili mabegani mwake mwenye cheo cha inspekta. huyu anaitwa Ayubu Habedi Zimbwela ambaye sasa alikuwa anazama ndani ya uzio kwa mwendo wa kijeshi huku sira zao zikiwa ziko mbele kwa mwendo wa tahadhari walipiga hatua wakiwa naifuata jumba hili la kifahari ambalo lilionesha kupouza kwa utulivu wake. Hai. Aliita vile huku akiwa anampatia ishara askari mmoja kwamba asogelee mlango na hapo askari mmoja kati ya wale aliokuwa ameongoza nao anajisogeza mbele kwa hatua za umakini zaidi na kufikia mlango. Na hapo inspekta Ayubu akawa anazipiga hatua mbili kwenda kujibanza pembeni ya mlango huku bunduki yake akiwa anaelekezea usawa mlango wa ishara ya kichwa alifanya kumuelekeza yule askari kwamba siku ya mlango. Na hapo yule askari akawa amefungua mlango na hapo Ayubu akajitokeza huku sila yake ikiwa iko mbele kuzama ndani ya jumba hilo. Huku askari wengine wakiwa wanatoka kwa nyuma yake. He! Hapo alishtuka na kurudi nyuma kidogo mara baada ya kukutana na kipande cha mkono wa mtu kilicho kwa kimetapaka damu mbichi kabisa mbele yao. Huku damu mbichi zikiwa zimesambaa pale sebleni kuanzia ukutani kwenye makochi mpaka kwenye ngazi. Hapo inspekta Ayubu alijua kuwa kazi iliyokuwa mbele yao sio ya kawaida tofauti na jinsi alivyokamepokea taarifa kutoka kwa mkubwa wake wa kazi bwana Mpinga maana mtu waliyekuwa wamekuja kukabiliana naye hakuwa mtu wa kawaida kabisa. Hapo sasa waliweka umakini mkubwa huku sila zao zikiwa ziko mbele mbele kuangaza maeneo yote ya jumba hili. Kwa tuwazo kuhesabia Ayubu alianza kufuata mburuzo wa damu zilizokuwa zibelekea chumba cha kulia chakula. Na yeye alikuwa ametangulia akiwa anawaacha askari wake kwa nyuma. Oh my god. Ilisikika Ayubu akiwa ameshtuka vile na kujirudisha nyuma huku akawa ameuziba mdomo wake kwa mkono wa kushoto na kuishia kutetemeka tu. Hapo askari wengine waliwahi na kuzama ndani ya chumba cha kulia chakula na wote walishia kukwepesha macho yao pembeni. He! Aise mkatili sana huyo mtu. Walijisemea vile baadhi ya askari huku wengine wakiwa naishia tu kutapika kabisa na kushindwa kutizama mbele, ambako huko kulionekana mili miwili ikiwa iko juu ya meza ya kulia chakula. Mili hii ilionesha kuwa ni mwili wa mwanamume na mwanamke kwa mionekano yao. Japo kwa jinsi ilivyokuwa, ni ngumu sana kuweza kuwatambua watu wao ambao walikuwa wanatia kinyana kuogopesha kwa jinsi walivyokuwa. Kwanza Walikuwa wamenyofolewa macho huku miguu na mikono ikiwa imezagaa tu chini ya sakafu. Utumbo na vitu vya ndani vilikuwa viko pembeni tu. Huku damu mbichi zikiwa zinachuruzika kuashiria kwamba tukio hili alikuwa na muda mrefu toka alifanyike. Vai. Alishtuka vile inspekta Ayubu na kuanza kuzipiga hatua kuelekea nyumba huku askari ambao wengi walikuwa na vyeo vya sergeant. Koporo Raisi Koporo na polisi konstebo walipokea amri na kuanza kukagua kwa umakini chumba hadi chumba bila kuona kitu chochote kile. Msaada jamani nakufa. 
ilisikika sauti kutoka upande wa floor ya juu kabisa ikiwa inaita vile na hapo askari walikuwa kiongozi na inspector yubu alikimbilia ngazi na kupanda kwa kasi sana ni huku alielekeza vile askari mmoja mwenye choo cha kostebo na hapo ayubu alitangulia kufuata ule mlango mmoja ambao ulikuwa umefungwa kwa ndani msaada jamani ilienda kusikika sauti tu ndani ya chumba kile ikiwa inaita vile fungua mlango vai Aliita vile Ayubu na kusikilizia sauti upande wa pili. Naogopa, naogopa mimi. Fungua, mimi Ayubu, fungua. Aliendelea kupaza sauti ile Ayubu na hapo kilipita kimya kirefu bila kusikika harakati zozote ndani ya chumba hicho. Vunja. Aliamlisha vile inspector Ayubu na hapo askari. Alijivuta mbele na kuchomoa kidubwana kidogo hivi mfukoni, ambacho alifanya kukilengesha tu sawa kitasa cha mlango huo. Na hapo kitasa kilipiga kelele ya kitu kufiatuka tu hivi kwa ndani. Na Ayubu aliupiga teke mlango huo na kuzama ndani. Violet aliita vile Ayubu kwa kiwa na zipiga hatua kufuata kitanda na kuinama kutizama uvongoni. Yuko hapi? Alijiuliza vile Ayubu na kujiinua. Vai. Aliita tena vile bila majibu yote. Hivi ni umu ah. Hata kabla hajamaliza kuuliza ikasikika tena sauti ile ikita msaada. Nasaidieni jamani. Choni afande. Alizungumza mmoja kati ya askari na hapo Ayubu akakimbilia usawa wa Choni na kuanza kugonga. Nimefika vai, mimi Ayubu hapa. Hapo kilianza kusikika kitasa kikifunguka na kuchomoka binti mmoja mwenye umri takriban miaka 19 ambaye huyu alimkumbatia inspector Ayubu na kuanza kulia kwa uchungu sana. Naogopa, mama ameuliwa. Naogopa mimi. Alikuwa analia tu vile huku akiwa nazidi kujificha kifuani mwa Ayubu kana kwamba kulikuwa kuna kitu alikuwa nakiogopa. Hebu mchukue mpeleke kwenye gari yangu huyu. Alitoa maagizo yale na hapo Violet alichukuliwa na askari mmoja. Na kuacha kina Ayubu akiwa anaendelea tu na msako ambao huo hawakupata chochote kitu zaidi ni kwamba Ayubu alimrudia Violet ndani ya gari na kuanza kumuuliza kwa maswali. Yukoje huyo mtu? Ni mrefu mweusi amevaa nguo za kiaskari na anakula nyama za watu mimi namuogopa aliendelea kulia tu vai huko Ayubu akiwa anapata kibarua cha kumbembeleza muda wote mkuu simia kwa inaita alishtuliana askari mmoja mwenye choo cha sergeant akiwa amekamata simu mkono na kumkabidhi Ayubu SP mpinga jina hilo ndilo ambalo lilikuwa liko juu ya simu ya Ayubu yeye alichokifanya ni kupokea na kuweka sikioni eh kamanda Hapo alitulia kidogo na kuwa kama mtu ambaye alikuwa amepigwa na butwa akiwa nasikilizia upande wa pili. Sawa mkuu, sawa sawa. Tunakuja sasa hivi. Alizungumza vile inspector Ayubu na kukata simu. Hey, piga simu makao makuu itisha msaada wa askari. Ni mtu hatari sana huyu. Ameshafika kwa SP Mpinga na kasha fanya mauaji muda huu. Hivyo ambia askari wengine kwenye magari tunaelekea kwa SP Mpinga haraka. Aliamlisha vile inspector Ayubu na kumwingiza Violet ndani ya gari kisha safari ya kuelekea kwa ASP Mpinga ikaanza. Huku akiacha askari baadhi wakiwa nafanya uchunguzi na kukusanya mili ya wale marehemu kwenda kuhifadhi. Sasa mida hii maeneo ya Magomeni Mapipa mtaa wa Mwarabu barabara ya tatu tunapata kuliona gari jeusi aina ya Toyota Subaru likiwa limesimama mbele ya geti la nyumba moja pembezoni mwa barabara. Deleva Gali alikuwa anapiga hodi muda wote bila mafanikio. Yaani leo kazi hana. Alijisemea vile Deleva wa Gali ile ambaye sasa alifanya kushuka ndani ya gari lake na kuzipiga hatua kulielekea geti dogo na kuchomeka funguo aliyokuwa nayo mkononi na kisha akazama ndani yake. Hapo tunapata kuliona jumba mmoja la kifali lenye kupendeza kwa manzari yake. Hebu tuachane na ile jumba muhimu ni kwamba tumwangazie mtu huyo ambaye sasa Anaonekana akiwa anatembea kwa hatua za haraka kukielekea kijumba kidogo kilicho pembezoni mwa geti. Huku sura yake akiwa ameikunja kwa sila kweli kweli. Wekabe. Aliita vile kwa jazba huku akiwa na upushi mlango wa chumba kile kidogo na kuzama ndani yake. Mshenzi sana huyo. Alizungumza vile na kuchomoka ndani ya chumba kile mara baada tu kukosa mtu. Kabe! Wekabe. Alikuwa anaita vile pale nje bila hata mafanikio. Yaani kwanza na chapa mabanzi ndo namfukuza. Atajisemea vile huko akiwa anaelekea geti na kulifungua. Kisha alizama ndani ya gari na kuingiza ndani. Mwisho alifunga geti tena na kuanza kuzipiga hatua kulifuata jumba lake. Ndio tabia gani sasa hii ya kuacha mlango wazi kama hivi? Atajisemea vile huko akiona ufikia mlango mkubwa na kuzama kwa ndani. Hapo 
alishtuka kidogo na kurudi nyuma huko akiwa anapeleka mkono wake pembeni ya kiuno chake na kuchomoka na bastora ambayo alikoki na kuanza kupiga hatua kuhesabu kulifuata sibule huku macho yake yakiwa yanaangaza huku na huku na kuishia kuona tu alama za damu zikiwa zimepakazwa ukutani na mburuziko wa damu ukiwa unaelekea koridu la, la vyumbani hapo alijitokeza sebleni huku bunduki yake ikiwa iko mbele mbele na kuzipiga hatua za kunyatia kulielekea koridu la vyumbani hapo aliuona ule mburuziko wa damu ukielekea ndani ya chumba chake na mlango ulikuwa uko wazi tu oh alikuwa anatweta tu kwa hofu na kijasho chembamba kilimtetelika usoni kwa mwendo wa kunyatia alizipiga hatua ndogo ndogo na kufikia mlango na kuzama kwa ndani He! Alishtuka vile na kurudi nyuma kidogo huko macho yake yakimtumbuka kwa hofu mara baada ya kuona mili ya watu wawili wakiwa mbele yake tandani. Mungu wangu, mke wangu. Alijisemea vile kwa hofu na kutoa simu yake mfukoni na kuipiga namba fulani fulani hivi. Ayubu, e wahi nyumbani kwangu hapa kuna mauaji ya kinyama sana yamefanyika hapa. Embu chukua askari wa kutosha. Alizungumza vile mwanaume huyo ambaye ndo SP Mpinga mwenyewe huku macho yake bado yalikuwa yako mbele tu kutizama juu ya kitanda ambapo anaonekanika mwanamke mmoja aliyekuwa amenyofolewa macho huku tumbo lake likiwa liko wazi yani utumbo ulikuwa nje kabisa na pembeni yake kulikuwa na mwili wa mwanamume ambaye na yeye alikuwa ametumbuliwa tumbuliwa tu kisawa sawa tukio la mauaji ya watu hawa linaendana kabisa na lile la ngongwa tulilo kwa tumetoka kuliona kule tabata kumaanisha kwamba muwaji aliyefanya mauaji ya ngongwa na mke wake ndio huyo huyo aliyekuwa amefanya kwa kinakabe alishindwa hata kuita Mungu kwa jinsi ambavyo alikuwa anatetemeka kwa hofu kubwa sana SP Mpinga akiwa bado hafahamu kitu gani afanye mala akasikia sauti ya simu ikiita pembeni ya kitanda iliyokuwa imetegeshwa juu ya mlango wa kabati na yeye alifanya kuisogelea tu kwa uoga na kuichukua. Ile akiwa anaifikia tu simu ile kakata. Na sasa alikuwa anatizama kioo cha simu ile na kukuta ilikuwa ipo upande wa kamera na inaonesha kuna video ilikuwa imerekodiwa kwenye simu ile. Na yeye anafanya kuiplay na macho yake ilikuwa na pato na mshangao mwingine kabisa ambao huu ulichanganyika na maumivu ndani yake kwa kile ambacho alikuwa nakiona ndani ya simu ile. Alichokiona SP Mpinga kilikuwa ni hivi. Video ile inaanza kumuonesha mwanamke mmoja mwenye umbo pana na manyonyo makubwa. Alikuwa anaitegeshea simu yake sehemu na yeye kugeuka na kuipa ile simu mgongo na kufanya makali yake makubwa yaliyokuwa wazi kabisa yaonekane. Kwanza anafanya kuyatikisa yani kutwek wanaita wenyewe. Kisha anakielekea kitanda ambacho juu yake anaonekanika mwanaume mmoja mtu mzima mkomavu wa mwili ambaye alikuwa anatabasamu tu kumtizama mwanamke huyo ambaye sasa alikuwa anafika na kumkalia yule mwanaume kwa juu. Leo nataka tufanye tukiwa tunajirekodi ni wanajikumbushia. Aliuliza vile yule mwanaume mkomavu wa mwili mpaka sura. Na hapo yule mwanamke hakujibu chochote kile zaidi ni kwamba alijisogeza kwa chini kidogo na kukaa ule mkao kuchezea chura ule. Na kuanza kuifakamia dudu ya yule jamaa kwa kuinyonya. Na hapo yule jamaa akaanza kuhisi utamu na kufanya eh duu yake isimame kweli kweli akiwa anampapasa yule mwanamke kichwani. Sizani kama leo nitatembea kabisa maneno umenipania wewe. Alipitisha utani ule yule jamaa na hapo yule mwanamke alifanya kujitabasamlisha tu huku bado dudu ya yule jamaa ikiwa iko mdomoni mwake. Na ilikuwa imesha anza kututumuka tu kwa fujo sana. Mara ghafla ikasikika sauti ya kitu kikianguka nje ya chumba na hapo hawakujali japo alikuwa ameshtuka kidogo. Nataka usimwage haraka sawa. Alisema vile yule mwanamke na kujinyanyua pale alipo chuchuma na kuanza kuilengesha dudu kwenye mlango wa kitumbo chake. Ah. Anasisemka vile baada ya kuzama dudu napo akawa anaanza kukatika huko akiwa anaonyesha kufaidi utamu wa dudu ile ambayo aliyokuwa ameanza kuipata kutoka jana usiku mara tena kikasikika chombo kingine kikidondoka na wao walikuwa wanashtuka kidogo hivyo akinakeni wapo aliuliza vile yule mwanaume na hapo yule mwanamke akatikisa kichwa kukataa huku akizidi kujisugua tu juu ya dudu mama mei kuna nani huko kwani hukufunga mlango alizungumza vile yule jamaa kwa sauti iliyokuwa imeanza kuogofia huku akifanya kumstopisha mama mei kabe bwana eh hakuna mtu bwana mmeongo mimi narudi mchana na milango yote nimeifunga 
Alizungumza vile mama Mei na kuonesha kuto kujali swala lile. Asadani ambaye kafungua mlango afa michungulia na kufunga. Alizungumza vile kabe ambaye sula yake ilionesha hofu kubwa sana. Hey, mtu? Aliguna vile mama Mei na kugeuza shingo yake kutazama upande wa mlangoni. Mlango upi ambao unausemewe. Aliuliza vile mama Mei huko akiwa ana bandua macho yake pale mlango na kumtazama kabe. Kabe embo wacha uoga bana eh wewe tumalize hiki alafu uondoke sawa Alizungumza vile mama Mei kwa sauti ya kujibebisha Huyo hapo huyo alipiga kelele kabe na kujinasua kifuani mama Mei na hapo mama Mei alifuata kugeuza shingo yake kutizama nyuma Mama alipaza sauti kwa kiwa anafanya kujirudisha nyuma na kumuona mtu mmoja wa ajabu kweli kweli alivalia mavazi ya mlinzi wa kampuni ya kulipwa akiwa anacheka kwa sauti nzito huko mdomoni mwake akionekanika ana ulimi mrefu uliochomoza mithili ya kichwa cha nyoka na meno yake ya mbele manne juu chini yakiwa ni marefu na macho yake yakiwa na ngaa mwanga mwekundu na mkononi alishikilia kisu kilefu kilichotapaka damu mechi hapo aliluka mpaka pale kitandani na kumkamata mama Mei mguu na kumvuta upande wake huko kisu chake kikitangulia mbele Usawa kitumbua cha mamei na kukichomeka kwa nguvu kweli kweli. Hapo mamei alilia kwa uchungu bila msada wote. Na kufa kabe ni saidi na nana kuna. Hapo kabe alimona yule mtu wa ajabu akiwa na kivuta kisu kwa juu. Na kukichomeka juu ya tumbo la mamei na kufanya vitu vyote tumboni vi mwagike pembeni. Ukudamu zikwezi natapaka kitandani. Kaba kajirudisha nyuma nyuma tu kwa kwa natafuta sempa kupitia na kuishia kujiliza tu mwenyewe na tayari mikojo ilikuwa imesha mpita na sasa alikuwa anapumua juu juu tu akiwa anamtazama yule mtu akiwa na katakata nyama za mamei kwa kukatanisha viungo huko akiwa anaunguruma kwa uchungu kama mtu kahuna kitu kitamu hivi na hapo alimuona akiwa ananyofua moyo wa mamei na kudumbukiza mdomoni na kuanza kuutafuna mm ah safi sana alisifia vile akiwa anautafuna na kuchekelea peke yake tu kama chizi kaona jala la jipya. Baada ya kutafuna vitu muhimu kama vile moyo, macho na maini, alimgeukia kabe ambaye hakutumia hata dakika mbili tayari alikuwa amemgeuza nyama nyama tu juu ya kitanda. He? Alishtuka vile SP mpinga na kutupa simu pembeni kwa hofu kubwa sana na kuchukua simu yake na kupiga. Eh Ayubu, mko wapi? Embo aini nyumbani huku. Hata kabla jamalizia kuzungumza akaanza kusikia sauti nzito ikicheka kutokea bafuni na yeye akaelekeza bunduki yake kwa hofu kubwa sana upande ule wa bafuni huku simu yake akiweka mfukoni Daniel Nisha kujua Jisalimishe tu mwenyewe la sivyo na kupasua tu bongo wako Alizungumza vile SP mpinga huku akiwa anamuona yule binadamu aliyekuwa amemwita Daniel akijitokeza kule bafuni na kumjia kwa kasi kiasi mpaka akakosa nafasi ya kuweza kutupa risasi. Ai ai. Alalamika tu vile SP mpinga huko akiwa anengenia tu mkononi mwa Daniel. Na bado simu yake ilikuwa iko hewani tu. Hapo Daniel alicheka kicheko cha dharau na kumtizama SP mpinga ambaye alikuwa anatetemeka tu bila kusema chochote. Hapo Dani alipeleka kidole chake cha shahada chenye kucha ndefu usawa jicho la kushoto la bwana mpinga na kulinyofua jicho la SP mpinga kisha akalitupia mdomoni mwake na kuanza kutafuna. Na hapo SP mpinga anapaza sauti ya maumivu huku damu zikiwa zinamvuja tu jichoni. Dani mdogo wangu, utaniua. Alikuwa analamika vile tu SP mpinga huku akiwa anajua kabisa kuwa Dani huyu sio yule anayemfahamu yeye. Huyu ni Dani Kata ambaye sasa Anambania ukutani na kumuliza swali moja tu. Unamfahamu Malik Abu Bakari? Aduliza vile Dani Kata na hapo SP Mpinga. Hakujibu zaidi ya kulia tu. Kimya. Alimtuliza vile na kumuliza tena lile swali kwa mara ya pili. Inspekta Ayubu na kikosi cha askari walikuwa njiani kuwahi nyumbani kwa SP Mpinga. Mara simu ya Ayubu ikaanza kuita na yeye alifanya kuipokea. Ayubu, mpo wapi? Waini nyumbani huku kuna hapo ikasikika sauti ya mkuu wake wa kazi ikishtuka upande wa pili. Daniel nimesha kujua. Jisalimishe tu mwenyewe la sivyo na kupasua bongo wako. Ilisikika sauti ya SP mpinga upande wa pili kizungumza. SP kuna nini? Alijaribu kuuliza vile Ayubu bila kujibiwa. 
zaidi ni kwamba alisikia tu pulukushani za hapa na pale. Ai ai. Ilisikika sauti upande wa pili akilalamika vile SP Mpinga kisha kilisikika kicheko kizito kufuatiwa na kelele za SP Mpinga kulalamika na bado ile sauti nzito ilikuwa inaendelea kucheka kwa dharau. Unamfahamu Marek Abubakari? Ilisikika sauti ile upande wa pili ikiuliza vile na hapo Inspector Ayubu akaonesha kushtuka baada ya kulisikia jina lile. Marek Abubakari? Alijisema vile Ayubu na hapo tayari walikuwa wako nje ya geti la nyumba la SP Mpinga. Usitoke umu nisubiri. Alimuaga vile Violet ambaye alikuwa yuko siti ya bilia mbele ya kiona mtizama tu Ayubu. Usichelewe kurudie. Alizungumza vile Violet kwa sauti ya unyonge. Sawa. Alijibu vile Ayubu na kufungua mlango na kuelekea skali ambao hao walikusha dizunguka jumba lile pande zote. Adui sio mtu wa kawaida. Siraha mkononi akili kichwani. Aliamlisha vile inspekta Ayubu na kuzama ndani kwa mwendo wa tahadhari ya juu sana. Violet alibaki ndani ya gari na kuona askari wakiwa na zama ndani ya geti kwa mwendo wa kasi na kumwacha peke yake na magari pale nje. Na baada ya kadhaa alianza kusikia milio ya risasi zikilindima upande wa ndani. Kikosi cha askari makundi matatu kinachoongozwa na inspekta Ayubu kilikuwa kimeshaizunguka nyumba ya SP Mpinga. Na sasa askari kadhaa walikuwa wamesha zama ndani ya nyumba wakiwa naongozwa na inspekta Ayubu mwenyewe. Shambulia! Alipata sauti ya Ayubu mara baada ya kumuona mtu aliyekuwa amesimama mbele yao akiwa anatafuna moyo na mkono wa kushoto akiwa amekamatia kichwa cha SP Mpinga na kisu chake kirefu. Hapo askari wakanyunyiza risasi kwa mtu yule ambaye sasa walimuona akiwa anafiatuka kama mshale na kupita na kichwa cha askari mmoja ambaye alijibwaga chini huku mikono yake ile ukame kama tia bunduki ilikuwa inatema risasi na askari watatu walikutana na risasi za mshtukizo tu. Lala chini alipaza sauti vile Ayubu na kujirusha pembeni kukwepa risasi zile. Mapambano yalikuwa ni mazito baina ya askari hawa na mtu huyu mwepesi mwenye kuzikwepa risasi kama vile anacheza hivi. Huku akiwa ana dank dank tu kutani mfano wa mjusi au kinyonga vile. Hapo Ayubu akagundua kuwa alikuwa amezaa macho cha kike maana tayari askari mbili walikuwa wana vichwa. Na alikuwa amebakiza askari wawili tu ambao nao hawakuchukua muda kukuapulia vichwa vyao na ndani kata. Tukitoka hapo Kinondoni mkoa Juni katikati ya barabara kuu kutokea Moroko, yalionekanika magari matatu yaliyopakia askari kwa nyuma wakiwa wamekamatia bunduki zao mbele huku vingola vikilia kuashiria magari hayo. Huko yaendako kulikuwa kuna jambo la hatari sana. Yalikuwa mwendo wa ajabu kiasi cha mpaka raia walio kwako pembeni mwa barabara walikuwa wanapiga keleza shango la vibe ya magali yale jinsi yalivyokuwa yanapishwa na magali mengine kuelekea usawa magomeni akiwa ndani ya gali Violet pale nje ghafla alisikia mira risasi kikoma hapo kilipita kimya kifupi bila kusikia kitu chochote kile ghafla akaona geti likifunguliwa kwa pupa na kumuona Ayubu akiwa anachomoka ndani ya geti akiwa ametapaka damu na kujikongoja kulifuata gali hilo vipi mmemua Aliuliza vile Violet huko akimuona Ayubu akiwa anafunga mkanda na kuwasha gari kwa haraka sana. Tunaenda wapi sasa? Mbona uniambi? Aliuliza vile Violet na hapo Ayubu hakujibu kitu zaidi aliondoa gari kufuata barabara kuu na njiani alipishana na magari matatu ya askari akielekea upande ule walikotokea wao. Na hapo Ayubu aliwapisha na kuatizama na kuishia kutikisa kichwa tu bila kusema lolote. Hapo alishika simu yake na kuizima kabisa kisha kaondoa gari kuelekea usawa wa mjini kati. Huu ni upande wa pili wa dunia. Simulizi yetu fupi inaitwa hivyo au kipenda ita pepo la mauaji. Mtunzi ni Hamidu Magesa. Director Owen kutokea hapa simulizi Max ndo na kusimulia mkasa huu. Na kwanza simulizi yetu inaanza. Hivyo hakisha unakuwa nami mpaka mwisho kabisa. Unacheza kufanya kwa sasa hivi subscribe tu kwa sababu mwisho wa simulizi hii fupi basi kuna simulizi nyingine itakuja baada ya hii. Ili usikose simulizi na ukuja na ambazo ziko tayari ndani ya chat nitoe kisha umesubscribe uende kupata simulizi bomba na safi hapa hapa. Au sio bana. Lakini pia unaweza download Android application yetu inaitwa Smix app inayopatikana pale Google Play Store. Kule pia unakuwa unapata simulizi zetu kwa uzuri kabisa. Tena kule kibosi zaidi. Endelea kuwa nami basi katika simulizi hii fupi ndio kwanza tunaianza na tunaendelea kama ifuatavyo. Miezi saba iliyopita nyuma ndani ya Jiri Dar es Salaam Tukielekea mwana nyamara kwa kopa majira ya saa moja za jioni kilionekana katika kikundi cha watu 14 ndani ya jumba moja bovu bovu wakiwa wamechuchumaa kwa kutengeneza mduala. 
na kukelele nyingi na sauti za mabishano zikiendelea kati yao. Katikati ya ule mduala palionekanika noti za shilingi elfu kumi kumi mbili za shilingi elfu tano tatu pia sarafu nyingi nyingi zilizo kuwa zimekanyagiwa mguuni mwa jamaa mmoja hivi ambaye huyu alikuwa bize kuchangisha kalata mikononi mwake. Kata alizungumza vile yule jamaa hapo ulivuma moshi mzito wa bange uliokuwa umeongozana na sauti kavu nzito kweli kweli. Fiti zero. Alizungumza vile jamaa mwingine mwenye muonekano sambamba na huyu wa mwanzo huku akiwa anapeleka mkono wake wa kulia na kumegua upande wa karata kiasi na kuweka pembeni kisha yule jamaa wa mwanzo kabisa akazikusanya tena zile kalata na kuanza kuchanga upya kabisa na kwa mwendo wa fasta fasta alianza kuzigawa upande na upande chafu tatu ke ndani dume ndani mzungu wa pili ndani chafu wa fiti zero. hayo ndio alikuwa ni maneno yaliyokuwa yanasikika tu wakati mchezo ule wa kamali uko naendelea Mita 20 kutoka hapo vijana walipo tunapata kuliona gali aina ya Land Rover la langi ya blue lenye maandishi ubavuni mwake yenye kusomeka mzazi mkanye mwanao. Huko mchoro wa rungu kubwa ukiona malizia mbele ya maandishi yale. Sasa likaonekanika likuwa linakuja kwa kasi likuwa linatokea usawa na nyamara hospitali. Kushika la flodi ya mtahu hapa. Na kufanya vijana waliokuwa wamekaa maeneo haya kwa vikundi vikundi waanze kukimbizana mara baada ya kuliona. Hapo tunapata kuona wanaume watano wakiwa na ninginia juu ya mabomba ya gali hili kwa nyuma huko begani mwao ikionekanika mikanda iliyokuwa imenengeneza bunduki aina SMG na hapo tunapata kuliona gali hili aina ya Land Rover Defender likija na kusimama mwisho wa ile barabara ya mtahu mchangamfu sana na wale askari walio kama wamevalia mavazi ya kilaia walifanya kuruka nyuma ya Defender lile na kuanza kukielekea kichocholo kimoja kilichokuwa kipo mbele yao tu kwa mwendo wa haraka sana Mudao bado mchezo wa kamali kule kwenye ile jumba bado ulikuwa unaendelea ukubishi wa mabishano ya kuliwa pesa au kupunwa mkwanja ukizidi kutawala tu kati yao wae kameishiwa ka pembeni wanzi wakate ilisikika sauti kavu tu ya jamaa mmoja mwenye mwili mpana mpana hivi na ukakamavu wa sula yenye kuenea makovu na minundu tu kila upande na ni kama mtu huyu ndo alikuwa anawasilia eno hili Aliyefika na kusimama kwa nyuma ya kundi lile akiwa anatizama tu mchezo ule wa kamali ukiendelea. Na hapo ule jamaa aliyekuwa ameambiwa maneno yale alingeukia ile jamaa na kumtizama jicho kavu lenye hasira ndani yake. Na sijui ni kwa sababu alikuwa ameliwa pesa zake au ndo bange ilikuwa imekolea kichwani. Maana ilionekana kumnyoshia kidole cha kati huyu jamaa mkubwa mkubwa huyu huko akiwa na simu kwa ghafla na kumvaga. Oye, afu bigi. Na kusikilizaga tu je na nane tu haujai sasa leo. Umeakanyaga bro. Alizungumza vile jamaa mwenye mwili mdogo mdogo tu mwembamba na mwenye ukomavu wa sula. Huko akiwa anatupa ngumi moja safi na nzito ambayo ilikwenda kutua juu ya mgongo wa pua yule jamaa mkubwa mkubwa kimwili. Na kufanya mchuzo wa moto moto mwekundu uanze kuchelezeka. Hapo ile jamaa mwenye mwili mkubwa alifanya kurudi nyuma hatua mbili na kujipangusa damu puani kisha alimtizama yule dogo aliyekuwa ana tukana tu matusi mfululizo huko wenzake wakiwa wamemkamata tu kumzuia kwamba asimfuate yule jamaa mkubwa. Dogo fizo e, umebugi mdogo wangu. Alisikia kizungumza vile yule bigi huku fasta sana kitendo cha kufumba na kufumbua, alimvaa yule dogo kwa ngumi mfululizo kwa na kipimo. Wapanganje, panganje, emwache dogo uta, uta, utamuua mzee. Zilisikika sauti za wahuni pembeni zikiwa zinagombelezea tu vile. Huku yule jamaa aliyekuwa anaitwa panganje akizidi kumkunja vilivyo ile dogo aliyekuwa anaitwa Fidho ambaye sasa alikuwa ameshajichanganya na kuzama ndani ya kabali nzito ya panganje mwenyewe ambaye alikuwa amekaza sula yake kama mtu ambaye alikuwa anapambania roho kwa jinsi jasho lilivyokuwa linambubujika na sura alivyokuwa amekaza pamoja na mikono huku ile dogo Fidho akiwa ananinginia tu mikononi mwa panganje akijaribu kujipapatua bila mafanikio wapanganje utabua mdogo wetu huyu mzee acheni afe Sana nichukulia poa, si ndio? Vibange bange tu vya kugongea ndo stimu anataka tu kuzileta kwangu. Alisikika panganje akiwa anazungumza vile kwa asila kweli kweli huko bado akiwa amemkamata kisawasawa dogo fizo ambaye sasa ni kama nguvu zilikuwa zinaanza kukaribia kumweshia. Oh, kuda deke, songe mtu yote hapa kuachanisha, eh? 
na muunganisha na hapa alisikika kuzungumza vile panganjo huko akianza kuona wenzake akianza kukimbia ovyo ovyo bila mpangilio na ile akiwa na tamaki akakutana na kitu kizito kilichopiga kichwa ni mwake na kumtupa pembeni huko dogofizo na yeye akijimwaga chini kama fulushi la magimbi na nguvu zikiwa zimemwishia kabisa ile panganje akifanya kujiamsha pale chini akimbia alikutana na mateke mazito mfululizo huko kichwa cha bunduki ikiwa kipo kwenye kisogo chake na yeye alifanya kusalenda tu kwa kuinua mikono yake miwili juu sima majuu aliamlisha askari mmoja aliyekuwa anamuelekezea bunduki panganje kichwani na yeye hakuambishi alifanya kusimama huko mikono yake miwili ikiwa iko juu atembea aliamlisha vile yule askari huko akiwa anamchapa kofi zito panganje katikati ya mgongo Uwendo mwenyewe kabisa tena utatufaa kweli yani. Alizungumza vile yule askari alikuwa akiwa anamsukuma panganje kutoka ndani ya jumba lile. Afande mabwe, mchukua huyo, alafu pita, we kusanya kila kitu hapo usiache hata kipisi cha sigara. Huo ndio ushahidi wenyewe. Aliamlisha vile yule askari aliyekuwa amevalia mavazi ya kiraia. Na hapo wale askari walifanya kuzipiga hatua mpaka usawa wa wale wahuni walipokuwa wanacheza kamali mmoja alimnyanyua dogofizo na mwingine akaanza kukusanya kila kilichokuwa eneo lile kuanzia karata mpaka pesa na vitu vinginevyo pia kisha walianza kuzipiga hatua nyuma nyuma tu kumfuata yule askari ambaye ndio kiongozi wao walizipita chochoro ndogo ndogo tu na kwenda kuibukia kwenye barabara kubwa ya mtaani hapo ambapo lilionekana lile defender likiwa limepaki mbele yao hao walifikia na kuwaingiza kina panganje kwa makofi na mateke mfurulizo ambao walipanda bila kupenda na kulala kifudifudi bila hata kuambiwa. Gali, ligeuka na kuondoka kwa fujo na kuacha laia walio kwa msimamo pembezoni mwa barabara wakiwa nazungumza yao tu. Wapo waliokuwa wanafurahia kwa ujio wa askari wale na wapo ambao walikuwa wanachukia na kuachia mitusi tu mikali tu kweli kweli. Nadhani hawa ndo wale wenzao na kina panganje ambao wao walibatika ukimbia na sasa ndio walikuwa wanajitoa mafichoni. Tukitoka hapo twende magomeni mapipa mtaa wa Mwarabu barabara ya tatu tunapata kuliona jumba moja la kifali kwa mandhari yake ya kisasa ndani ya nyumba hii tunapata kuikuta familia ya watu watano baba mama na watoto wawili bila kumsahau mlinzi wa geti la nyumba hii e, ayubu nipe report ilisikika sauti ya kiume ikiwa nazungumza kutokea koridoni huko sauti ya viatu vikiwa vinagongana na sakafu zikisikika kuja upande wa sebleni ambapo alionekana mwanamke mmoja na mm, watoto wawili juu ya makochi na sasa tunapata kumuona mwanaume mtu mzima hivi akiwa anachomoza kulidoni huko mkono wake wa kulia ukiwa umekamatia simu sawa sikio la kulia na mkono wa kushoto ukiwa unalekebisha visikio vya shati lake sale ya kipolisi akiwa anatembea na kuja kusima mbele ya kochi la watu wawili lobebe watoto wawili mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Okay sawa sasa mimi ndo natoka hapa nyumbani kuna sehemu napitia mara moja alafu kisha nitawasili hapo mida ya mchana mchana hivi. Alizungumza vile huko mkono wake mmoja akiwa anapapasa vichwa vya watoto wawili waliokuwa mbele yake. Tumemkumbatia. Na hapo aliagana na mtu ambaye alikuwa anazungumza naye kisha alikata simu. Eh wazazi wangu mimi natoka hivyo uh, mnataka zawadi gani niwaletee nikirudi. Aliuliza vile yule mwanaume huko akiwa anachuchumaa kufanya ulefu wake uwe sambamba na watoto hawa wawili. Huyu anaitwa Samuel Kata Mpinga, ni mtumishi wa jeshi la usalama wa raia na mali zao, mwenye cheo cha SP, yani Superintendent of Police, mrakibu wa polisi. Pia ni baba wa watoto wawili Keni na Mei ambao hawa walikuwa kwa mbele yake tu wakiwa wanamtizama baba yao. Dadi lakini leo usinijua mosi, aliuliza vile mtoto wa kiume ambaye ndo alikuwa Keni na ndio mkubwa. Hapo bwana Mpinga alitabasamu kidogo kabla ya kuzungumza. Babangu, wala hata sichelewi sadano tu nitakuwa niko hapa sawa. Alizungumza vile bwana Mpinga kisha alijinua na kumtizama mke wake ambaye huyu hapa alikuwa bize tu akiwa anapeluzi kwenye smartphone yake. Mamei, mimi natoka mara moja hivi kuna kikao cha dharura tu hapo posta na isi kwamba mchana utanikuta nikionyesha geuza. Alizungumza vile mpinga na kuanza kuzipiga hatua kufuata mlango na kuondoka zake. Midai hapa hebu tueleke kimara baruti pembezoni mwa barabara kubwa sana. Upande wa kulia ukiona tokea kimala linaonekana gari aina IST rangi ya kijivu 
likija na kusimama mbele ya frame nyingi zilizokuwa zimeenea maduka mfuatano. Na bado tunapata kuiona frame moja yenye maandisha yaliyokuwa nasomeka Abu Cutting Salon. Upande wa ile gari tunapata kumuona jamaa mmoja hivi ambaye alikuwa amevalia t-shirt na na jeans. Mguuni alikuwa amevalia buti nyeusi akichomoza ndani ya gari na kuzipiga hatua kufuata mlango wa saruni hii hapa ya kiume huko simu yake ikiwa sikioni. Ndio kama ndambaka sasa hivi tumesha kamata vijana mbili tayari wapo kituoni. Alizungumza vile yule jamaa mwenye mbavu mbavu hivi na mwili mkakamavu ulio kwa majenga kimazoezi. Akiwa na zama ndani ya saluni na hapo tunamuona kijana mmoja mtanashati mwenye asili ya Kiarabu akionesha kuwa alikuwa mbali kifiki la maana hata huyu jamaa alipozama ndani ya saluni hii hakuonesha kushtuka wala kugeuka. Okay sawa sasa mimi ndo natoka hapa nyumbani kuna sehemu napitia mara moja alafu kisha nitawasili hapo mida ya mchana mchana hivi. Nilisikika sauti upande wa pili kwenda zungumza vile. Basi sawa sawa. Okay sawa. Hapo aliaga kisha akakata simu na kupiga hatua kumsogelea yule kijana ambaye ni wazi bado hakuwa amemuona mpaka muda huu. Oyabu vipi unawaza nini dogo? Hmm? Utatekwa wewe ujue. Alizungumza vile yule jamaa kwa sauti yenye utani na masihala fulani hivi huku akiwa anaelekea kiti mara baada tu ya kumshtua yule kijana ambaye alionesha kushtuka kweli kweli. Ah, una nini dogo? Mbona waza hivyo? Aliuliza vile yule jamaa ambaye kama utamtizama vizuri, utakumbuka kwamba ndio yule ambaye alikuwa amemkamata panganje na wenzake muda mfupi iliyopita. Hamna kaka Ayubu, kaida tu. Alijibu vile yule kijana na kujitabasamlisha tu kwa kiwa anajinua na kuielekea enga ambayo ilikuwa imeninginiza vitambaa vinne. Na ye alifanya kunyofua kitambaa kimoja cha langi nyeusi na kuja kumfunga yule jamaa shingoni ambaye tumesha lifahamu jina lake kwamba anaitwa Ayubu. Hamna vipi dogo huku unaonekana kabisa kwamba una mawazo kibao wewe? Alizungumza vile Ayubu ambaye sasa alikuwa anapata kumtizama tu huyu kijana kinyozi usoni na kuliona tabasamu la kufosi tu kwa kiwa anajitekesha tu peke yake. Ni wazi kabisa kuna jambo lilikuwa linamtatiza kichwa ni mwake. Jambo ambalo yeye hakutaka kabisa kuliweka wazi mbele ya jamaa huyo ambaye Tumeshafahamu kwamba ni askari. Vipi kwanza shemeji ananileaje? Aliuliza vile Ayubu. Hamzima tu kaka. Alijibu vile yule kijana huko akiwa anafanya kuchana tu nywele za mteja wake. Huyu aliyekuwa anazidi kuyatupa tu maswali zaidi. Kwani ameshajifungua tayari? Aliuliza tena vile Ayubu na hapo kinyozi alipepesa macho mfano wa mtu ambaye alikuwa anatafuta jibu la kujibu maana alitulia kidogo. Vipi abu kuna tatizo ambalo limekukuta kwani? Aliuliza vile Ayubu kwa kiwa nageuza na kumtizama Abu Son. Hamna bro bado hajajifungua. Alijibu vile Abu na hapo Ayubu alishtuka kidogo japo alifanya kupotezea hivi na kugeuka akitazamana na kio. Oh, sasa tatizo nini mdogo wangu? Aliuliza vile Ayubu na hapo zilifuata stoli mbili tatu huku bwana Abu yeye akibaki na sili ya jambo lake ambalo liko mtatiza moyoni. Mara baada ya kumaliza kunyoa Ayubu akaondoka zake tu kushika uelekeo wa mjini kati na ndani ya gali alikuwa peke yake tu. Pokea simu basi vai. Alikuwa anajisemea vile huko macho yake yakiwa yako juu ya kiocho cha simu kubwa kutazama mtu ambaye alikuwa anampigia. Hapo simu iliita mpaka kukata na ye alifanya kupiga tena na tena bila kupokelewa. Da, yani siwi ni kunikomoa eti tena apokee. Ah. Alijisema vile Ayubu huko akiwa anawaza juu ya mpenzi wake huyu mpya ambaye toka waanzishe mahusiano wana miezi mitatu tu. Mahusiano ambayo yalianza bara baada ya Ayubu kumsaidia Violet kutoka kwenye kundi la vibaka ambao hao Ayubu alikwenda kwa ajili ya kwenda kuwakamata na Vai yeye alijua kwamba amekuja kusaidiwa yeye. Hivyo kuanzia siku hiyo alianza kuzoeana na mwishoni walifikia hatua ya kuanzisha mahusiano kwa maombi ya Ayubu mwenyewe aliyekuwa amemshawishi sana Violet. Usiano ambayo hayo yalikuwa yanaonesha kumtesa sana Ayubu ambaye ndio aliyekuwa amependa kwa kiasi kikubwa. Na utoto unachangia ise. Alijiliwaza tu vile Ayubu kwa kiwa nazidi kuendesha gari kuingia katikati ya mji. Kinyozi Abu mara baada ya Ayubu kumwacha pale saluni alichukua simu yake na kuipiga namba fulani hivi yenyewe haikuchelewa kupokelewa. Jaish kama mama, aliuliza vile Abu. Maraba vipi wazima nyie? Wazima mama. Ila mke wangu mambo yanazidi kuwa mambo yani nakosa kabisa amani kabisa mama. Yaani jana usiku kanisumbua sana ise. Alizungumza vile Abu kwa sauti ya hisia kweli kweli. Unachoka vipi mwanangu? Huko hmm? hilo ni jukumu lako mwenyewe. Hata kama mama, hii sasa hivi ni tu machi yani. Sasa unataka kusemaje? Aliuliza vile mama yake. 
kama kuna uwezekano naomba tu arudi tena nyumbani. He, arudi vipi huku? Unajua kabisa kabisa mimi kwamba mwenyewe ni mbovu na mdogo wako ndio huyo hapo anaondoka shuleni tena. Ah, bas, basi sawa. Hapo aliaga na kukata simu huku mawazo yakianza upya tena kichwani mwake. Tukirudi upande wa panganje na dogofizo walifikishwa kituo cha polisi na kuwekwa loka huku mpango endelevu wa kukamata vijana kama hawa ndani ya mji huu wenye sifa nyingi za uhalifu na matokeo makubwa makubwa ya ajabu. Ulikuwa unaendelea kwa askari husika waliokuwa wamesimamia kitengo hiki. Na kiongozi wa operation hii nzima alikuwa ni Inspector Ayubu ambaye huyu alikuwa amepewa majukumu hayo na mkubwa wake wa kazi SP Samuel Mpinga ambaye sasa alikwisha wasili kituoni na alikuwa ameshafikishiwa ripoti zote mezani na Inspector Ayubu. Kazi nzuri sana Inspector. Sasa nitafute jioni ni kuone ila hakikisha kwamba vijana wanazidi kukusanywa mpaka nitakapokuambia kwamba usitishe zoezi. Alisikika kuzungumza vile kamanda wa jeshi la polisi SP Mpinga na ni kama mpango wa kukamata vijana ulikuwa una mpango mwingine ndani yake. Maana alionesha kupendezwa sana na taarifa zile za kushikwa kwa vijana. Sawa mkuu. Alitikia vile Inspector Ayubu ambaye alionesha ni dhamu na kukamavu mbele ya kiongozi wake. Alafu nilitaka kusahau. Kuna kitabu fulani hivi nimekikuta pale mezani kwako. Ni kitabu gani hichi? Aliuliza vile SP Mpinga. Itakuwa ni miongoni mwa vita ambavyo nimekusanya leo kwa wale vijana wa mwanajamala wale. Alijibu vile Ayubu. We umesha kichunguza lakini aliuliza vile SP Mpinga na hapo Ayubu akatulia kidogo. Sijakitazama bado mkuu vipi kina nini kwani? Aliuliza vile Ayubu na hapo alimuona kiongozi wake akiwa ana kamata kijikoba kidogo hivi kilicho kwa kipopale juu ya meza yake na kukifungua kisha alinyofua kijitabu hivi na kumkabidhi Ayubu. Kina nini? Aliuliza vile Ayubu kwa sauti ya kuonesha kutaka kufahamu zaidi. Akione mwenyewe tu. Alizungumza vile mpinga na hapo Ayubu alifanya kutazama pembeni na kisha kugeuza geuza pale pande zote mbili ambazo mwanzo kilionekanika kuchakaa tu kwa kava lake la juu. Na alivyo kwa amegeuza tena kilionesha kuwa kipya kabisa kama kimetolewa kiwa ndani muda huu huu na kumfanya Ayubu apigwe na butoa. Huku inspekta Mpinga akifanya kutabasamlia kwa pane tu na kumuona askari wake akiwa anatumbua tu macho kama fundi sali kwa mpoteza mshale. He? Hii nini? Aliuliza vile Ayubu kwa sauti iliyokuwa imejamsha ngao na uoga ndani yake. Ndio hivyo kilivyo. Na shangaa mpaka mimi pia. Alizungumza pia Mpinga huku akiwa na mtazama Ayubu akizidi kushangaa tu kile kitabu ambacho kilizidisha mbwembwe kila alipokuwa anazidi kukitazama na ye alifanya kukifunua tu kwa ndani na kupeluzi kulasa zake. Haya ni mazingaombe mkuu. Na hili ni lugha gani sasa? Aliuliza vile Ayubu. Huku akizidi tu kukifungua zaidi kile kitabu. Hata mimi sifahamu kabisa. Alijibu vile mpinga. Da, se. Inabidi nikawaulize wale vijana ni wapi wamekitoa hichi maana kinaonesha kwamba sio kitabu cha kawaida. Alizungumza vile Inspector Ayubu huku akiwa anakifunika kitabu na kumrudishia mkubwa wake wa kazi. Acha na kwanza. Nataka nikakisome leo nyumbani alafu nitakujulisha. Alitimisha vile SP Mpinga na Ayubu akaondoka zake na kumwacha SP Mpinga akiwa anapiga simu mahara. Mida hii msikilizaji hebu tulekee kigugu mbuyuni. Tunapata kuziona nyumba ambazo hizi ni kama zilikuwa hazikaliwi na watu na dhani ni kutokana na mafuliko ya mvua za mwezi wa nne ukizingatia pia nyumba hizi zilikuwa ziko mabondeni. Hivyo asilimia ya nyumba hizi zilikuwa zimejaa maji na matope tu zikiwa zimeachwa kwa magofu. Mwisho wa nyumba hizi zilizokimbiwa na miliki wake tunapata kulikuta jumba moja hivi bovu bovu ambalo hilo lilikuwa limechaka kukungo wake. Na alikuwa limemalizika kujengwa na kuishiwa tu kuliwa kuta zake tu na chumvi chumvi ya maji ya bondeni. Hapo ungeona upande wa mbele ukiwa umeanguka huku utando wa rangi ya kijani kwa chini uko unazunguka jumba hili. Hebu sasa tuzame ndani ya jumba hili hapo tutakutana na vyumba vinne ambavyo hivyo havikuwa na milango wala madilisha na pia havikuwa na dalili ya kuishi kwa mtu. Sasa tunalifuata korido hili dogo ambalo sasa hivi linatukatisha na kuona vyumba vingine vinne ambavyo vitatu pia vilikuwa ni kama vile vya mwanzo isipokuwa kimoja ambacho hicho kilionekana kuwa mlango ambao ambao ulikuwa huko wazi tu muda huu. Huku moshi mkali wa bange na sauti ya redio vikisikika ndani ya chumba hichi na sasa tunapata kufikia na kumkuta kijana mmoja ambaye huyu 
Alikuwa amejilaza juu ya kigodolo kidogo kilicho kwa kimetandikwa chini huku akifanya kubofia bofia tu kesimu chake cha batani na kupiga namba fulani kisha kaweka sikioni na yenyewe haikuwa kupokelewa. Ehe. Pako vipi? Mko wapi mbona mfiki? Aliuliza vile yule jamaa na kusikilizia upande wa pili ambao haukuwa unasikika kwa nje. Basi waini, mimi nataka kuchomoka tu hapa ni pande tu kwa bro mara moja hapo. Basi poa mtanikuta kama nivyo. Hapo alikata simu na kuiweka pembeni kisha alendea kuvuta bangi yake ambayo hiyo ndo kwanza ilikuwa inaanza. Hapo alijinua pale kwenye godolo na kufanya tatu alizo kwa mezichora mwili ni mwake zipate kuonekana. Alilefusha mkono wake na kukamata kibegi kimoja cheusi na kukifungua zipu. Hapo alichomoka na karatasi moja ambayo dionesha ramani ya mchoro wa jengo furani hivi. Inye pesi sana hii. Alizungumza vile kwa sauti ya puani ambayo ilikuwa inafuka moshi mzito ukwa kicheka peke yake tu. Na kuirulisha ile karatasi ndani ya kibegi. Kisha kachomoka na bastola aina ya pisto na kuifungua magazini yake. Hapo alijakisha lisasi zake zilikuwepo na kuifunga tena na hapo alibusu na kuirulisha ndani ya kibegi kile. Yani siangali nani wala nani. Awe mtoto, awe mzee, sijui askali. Ni za kichwa tu. Muhimu mzigo ni ukamate mkono nitu. Alijisemea vile kisha alijilaza na kuendelea kula msokoto wake tu kwa kiwa na subili wakati ufike. Waende wakasababishe mpango wao. Maana leo alikuwa na mpango mkubwa sana kwa ingizia pesa ndefu na sasa alikuwa anawasubili tu wenzake wafike wapange kila kitu na kupea na majukumu. Jorisa moja SP Mpinga alifika nyumbani kwake na kuwakuta watoto zake Ken na Mei wakiwa wanacheza juu ya makochi pale Seblade na kutizama katuni. Na ile walipokuwa wamesikia tu sauti ya baba yao waliamka kwa speed wakamkimbilia na kupokea zawadi lizo kwa mabebea. Wow, daddy. Hapo kwa furaha ya familia hii walikumbatiana kama kawaida yao huku Kambanda Mpinga akiwa pakata tu mpaka pale kwenye kochi. Shikamo baba. Shikamo baba. Walisalimia vile wote wawili kwa pamoja. Marhaba wanangu, vipi mshindaji? Na mesha kula. Aliuliza vile kamanda mpinga na watoto walitikisa vichwa tu kwa ishara ya kukubali kuwa walikuwa mesha kula huku wakianza kufungua chokoleti walizokuwa wameletea na baba yao na kuanza kula. Sawa na mama yenu yuko wapi? Aliuliza tena vile huku bado akiwa amewapakata wanai mapajani. Chumbani anatuwekea neti. Mm, sasa hivi? Okay, na huyu hapa baba mdogo wenu amerudi leo? Aliuliza vile bwana mpinga. Hatujamwona toka jozi. Walijibu vile wale watoto na hapo Mr. Mpinga alionyesha kunyongonyea hivi. Huku akiwa anawatoa wanawe mapajani kisha kusibama na kuanza kupiga hatua. Hivi u Daniel ndo anapotea hivi hivi na namtizama tu yani. Alijisemea vile huku akiwa anazipiga hatua kuelekea jikoni na mkononi akiwa amekamatia kipochi kidogo kilichokuwa kina kitabu ndani yake. Alifikia friji ambayo alifanya kukiweka kile kijimfuko kilichokuwa na kile kitabu ndani yake juu ya friji na kisha alifanya kufungua friji na kuchomua dumu la maji ya baridi kisha kaelekea kabati na kuchomua grasi moja ambayo hiyo alimiminia maji na kuanza kunywa nampatia nafasi ya mwisho yani sasa hivi akikutwa kwenye kosa lolote lile na namwacha uze gerezani tu alikuwa anajisemea vile kimoyo moyo huko moyo wake huo ukiwa unamuuma kweli kweli na kunyongonyea kwa uzuni sana. Hapo alikirudisha kidumu cha maji ndani ya friji na ye alitoka zake tu kwa kupitia mlango wa kurido la vyumbani ambapo alitembea mpaka lipo kwa mifikia chumba chake na kuzama. Hivi kweli nashindwa kumdhibiti ndani mimi? Hm? Hata ndugu akisema kwamba mtoto amekuwa ni muhuni na yupo chini yangu mimi. Watanionaje sijui hata. Alijisemea vile Mr. Mpinga huko akiwa anavua nguo na kuvaa taulo kisha kuzama bafuni. Tukirudi pale Sebleni anaonekana mtoto Keni akinyanyuka na kutizama upande wa mlango mkubwa ambako anamuona mtu akiwa anaingia ndani ya nyumba hii hapa kwa mwendo wa kunyatia. Hapo Keni alianza kupaza sauti na kuishia njiani. Baba mdogo ame Anaonekana kijana mmoja mwenye umri wa takriban miaka mbili. Akija fasta mpaka pale Keni aliposimama. Shikamo baba mdogo Daniel. Walimsalimia vile wale watoto kwa uoga hivi huku wakiwa na mtizama kwa wasiwasi yule jamaa waliokuwa na mwita bamdogo Daniel. Baraba baba yenu amesharudi. Aliuliza vile yule jamaa kwa sauti ya kunongoneza hivi. 
eh amesha rudi alijibu vile ke tena amekuulizia nini nikamwite acha alijibu vile yule kijana mwenye muonekano wa kisera na kwa kama mtu aliyekuwa ameishiwa nguvu hivi baada ya kuambiwa vile da ndo nimesha ikosa hiyo alijisemea vile kisha kuatizama wale watoto mmepika ni leo aliuliza tena vile yule kijana wali nyama alijibu mtoto wa kike mdau lakini baba alikuwa anakuulizia alafu ba mdogo kwani wangu naenda wapi siku hizi waliuliza vile wale watoto ambao kwa mtazamo ni kama walikuwa wana upendo ndani yao na uiba mdogo wao ambaye yeye hakuwajali ndio kwanza alizipiga hatua ndefu ndefu kuelekea jikoni ambako alitumia kama dakika tano kisha alichomoka na hotipoti mkononi mwake na kuanza kuelekea mlango mkubwa kutokea nje kisha alifungua kwa haraka sana na kutoka zake mei mnaongea nani hapo ilisikika sauti ya kike kwa inaulizia vile huko mmiliki wa sauti ile akiwa anatoka ndani ya chumba kimoja na kuja pale sebleni huku mkono wake wa kushoto akiwa amekamatia nguo za kulalia za watoto wake na muda huo huo ukasikika mlango ukifunguliwa kule viumbani na sauti ya kikozi cha mwanaume ikasikika na bila shaka huyo alikuwa ni baba Mei ambaye tayari alikuisha maliza kuoga na sasa alikuwa anarudi zake pale sebleni kwa ajili ya kupata chakula cha jioni Mr. Mpinga alitembea na kwenda kusimama mbele ya mke wake ambaye huyo alikuwa amesimama akiwa anamsubiri yeye kwa kiwana mtizama kwa jicho la upendo na furaha sana. Hey baba Mei, eh? Umerejea mda gani mume wangu? Alisikia kizungumza vile mama Mei huko akiwa anaziweka zile nguo kwenye kochi na kumsogelea mume wake kwa ukaribu sana. Pole na uchovu mume wangu. Ni vipi habari za kazi ni mume wangu? Aliuliza vile mama Mei huko akiwa anamkamata baba Mei mkono kuelekea usawa wa meza ya chakula. Kazi salama tu vipi hapa nyumbani? Nimeshindaje? Salama tusema kwamba kakeni hapa mchana alichemka kwa bala. Oh, afu tusichukulie poa mke wangu. Keni anauma ujue. Hivyo kesho inabidi twende hospitali tu akachekewe. Wawili wale waliendeleza mazungumzo yao tu kwa mamei au mama Keni mke wa Kamanda Mpinga. Mwenye kumiliki umbo pana lenye hipsi ni chemshie. Alisimama na kumwacha mme wake akiwa amekaa kwenye kiti akiwa anamtizama tu kwa nyuma. Eh, akiwa anaelekea jikoni kwa ajili ya kumwandalia mme wake chakula. Afu mamei, hembu naomba ukija uji na kifuko fulani hapo juu ya friji ni mekisau. Aliagiza vile mpinge kwa sauti ya juu kidogo. Kwenye friji ipi kubwa ndogo. Ilisikika sauti ya mamei ikiwe na uliza kutokea kule jikoni. Tusa ndogo iko umo jikoni wewe na kuambia kwamba hapo juu ya friji kuna kifuko kidogo hivi njonacho. Alizungumza vile Mr. Mpinga huko akiwa anafungua data na mpangoki ni kwamba kimaliza kula chakula anze kugugo lugha ya kitabu kile ni ipi. Ili akisome maana kinaonekanika kumchanganya kidogo akili. Baba Mei, mbona hicho kimfuko chako hapa sikioni? Alisikika kizungumza vile mama Mei huko akiwa anachomoza kule jikoni na tuye aloka mbeba hoti poti mbili kwa juu na sahani pembeni. Akipo, akipoje sasa. Aliuliza vile Mr. Mpinga huko anajiamsha pale juu ya kiti na kuzipiga hatua za haraka haraka kuelekea mlango wa jikoni ambapo hakukaa sana akaonekanika kutokezea sebleni huku uso wake ukiwa ameukunja kwa hasira kuliko kweli. Keni, Mei, ni nani ambaye amechukua kifuko changu pale juu ya friji? Aliuliza vile Mr. Mpinga kwa asira sana huku akiwa anawatizama wanai kwa macho ya ukali na hapo Mamei akaingilia kadi. Heba Mei. Ni kitu gani hicho mpaka unaanza kuungulumia tu watoto kiasi hicho? Alizungumza vile huku akiwa anamsogelea mme wake na hapo Mr. Mpinga hakujibu chochote zaidi ya kuwatizama tu wanai kwa macho yale yale ya kuulizana. Hivi akina Keni wanaweza kabisa kufika juu ya friji kweli? au nataka tu kuwanyima raha wanangu tu kwa mambo yako ayo alizungumza vile mama Mei na hapo Mr Mpinga ni kama alivuta picha ya wanaye na ulefu wa friji hapo alinuka na kurudi tena jikoni ambako alifanya tena kurudia utafutaji wa kijifuko chake ambacho alikuwa amefanya kuvuta friji na kugeuza pande zote za nyuma pembeni na pembeni lakini ndio heka hapa bana alikuwa anajiuliza vile peke yake kwa kiwanaanza kurudi zake tu pale mezani kwa unyongefu tu wa sura vipi mekipata? Aliuliza vile mamae alikuwa na kape mbeni ya mwake na kuanza kufungua mahoti poti na kuanza kupakua. Hivyo msiniliweka jamaa mimi. Alishtuka vile mamae huko akiwa anainuka kwa ghafla na kuelekea jikoni. He jamani. Huu mchezo huu ndani mbona unataka kuzidi tu sasa? Alijisemea vile na kuanza kuzipiga hatua kuelekea sebleni. Oya mei, na Keni. Nataka mniambie kwa utulivu kabisa nani ambaye amepakua nyama za baba yenu. Eh? Alisikia kuuliza vile mamei kwa sauti ya kuchukizwa kweli kweli. Sio sisi. 
walikataa vile watu na huo babao na yeye alikuwa anakuja pale sebleni mama mei kuanzia lini wanangu wakawa na tabia hiyo ya wizi mm, baba mei sasa nani kapakuwa mbuga yote ile ni ba mdogo dani ili ndo ambaye mepakuwa hapo ilisikika sauti ya keni kizungumza vile na kufanya wazazi wake wastajabu sana kusikia vile dani dani amekuja sangapi aliza vile mama mei kwa mshangao sana baba alivofika tu akaingia chumba ni kwake na yeye ndo akawa naingia hapa ndani akauliza chakula na akame ingia jikoni kisha aliondoka na hotipoti ile pale la chuma mkononi. Da, huyu mshenzi ndo kachukua kitabu changu huyu. Sauti ile ya uchovu kutoka kwa Mr. Mpenga ilionesha kuumizwa sana na kitendo kile cha Daniel kuja nyumbani kwake na kuchukua chakula kisha kuondoka zake. Na sio chakula tu, yani mpaka kitabu chake pia kimechukuliwa. Kitabu ambacho Mr. Mpenga ametokea kukipenda bila kufahamu kitakuja kugalimu maisha yake na maisha ya binadamu wengine wengi sana hapo baadaye. Daniel ni ndugu wa damu wa bwana Samuel Kata Mpinga. Akiwa mtoto wa pili na wa mwisho kwa mzee Kata, wao wamezaliwa wawili tu. Samuel akiwa ni mkubwa na Daniel akiwa ni mdogo ambaye kwa sasa anaishi nyumbani kwa kaka bwana Samuel. Na huu ni mwaka wa pili toka Samuel amchukue kutoka mkoani Kigoma nyumbani kwao walipo wazazi wao. Lengo la bwana Samuel kuishi na mdogo wake huyu kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya tabia ya ajabu isiyopendeza jamii na ndugu kwa ujumla na kuizingatia kwamba bwana Samuel yeye alikuwa ni mtumishi wa jeshi la polisi hivyo hakuwa na budi kuishi na mdogo wake huyu kwa ajili ya kumweka sehemu salama jambo ambalo mpaka muda huu harajaweza kabisa kufanikiwa kwa ufupi Daniel hakuwa mtoto mwema hata kidogo kuanzia matendo yake ya nje moyo wake na pia nafsi yake mpaka roho yake kwa ujumla ambayo iliwashinda mpaka wazazi waliomzaa maana ukiacha zile tabia za utotoni ambazo ndugu na jamaa walizani kwamba akikuwa ataacha kama vile kupiga wenzake, kutukana watu wazima, kuiba pesa, kubaka watoto wenzake na matendo mengi tu ya ajabu ila hata alipofikisha miaka nane, ndo matokeo na matendo machafu yalizidi kuongezeka kwa wengi sana. Daniel mwenye sura ya hasira muda wote, asiyekuwa na tabasamu kwa mtu yoyote, aliwahi kufungwa jela ya watu wazima kipindi akiwa na miaka tatu tu. Na yeye baada ya kusadika ameua wazazi wa rafiki yake mara baada tu ya kumkuta ana muadhibu rafiki yake huyo. Miaka mitano baadaye alitoka gerezani kwa msamaha wa rais na maisha yake ya matukio ya kutisha ndo yakazidi kuwa makubwa sana. Alipofikisha miaka 19 kaka yake alimchukua na kuja kuishi naye mjini. Huko akajitahidi sana kumuonesha upendo hali ya juu sana kama vile kumpatia mahitaji yote yanayohitaji kama vile pesa za matumizi mavazi starehe za hapa na pale uhuru wa kimaisha lakini bado ikawa ni kazi bure tu maana ndio kwanza Mr Samuel alikuja kumfumania mdogo wake akimuingia mkewe tena ndani ya chumba chake na cha ajabu zaidi walikuwa wanafanya kinyume na maumbile na tena mdogo wake Daniel ndio ambaye alionekanika kumfundisha michezo ya ajabu mke wake michezo ambayo yeye alikuwa anaisikiaga tu na kuiogopa hata kuifikiria kitendo ambacho Mr Samuel kilimchukiza na kumuumiza sana. Hapo aliona ni bora tu amfukuze tu mke wake na ye aliendelea kuishi na mdogo wake huyu hapa wa kipekee kabisa ambaye sasa visa na vimbwanga havikukauka machoni mwa watu na masikio. Yaani ndio kwanza kila matukio makubwa ya uhalifu na ujambazi hapa mjini angemsikia Daniel na yake usika na hata alivyokuwa anashikwa na polisi bado bwana Samuel alihangaika kumpambania mdogo wake kwamba asifungwe. Na sasa alikuwa amesha kuwa sugu na maarufu sana hapa mjini kiasi cha mpaka kuto kujulikana anapoishi ni wapi na anaporara ni wapi Kamanda Samuel na mke wake Ludiana kwa ajili ya kulea watoto huku bado Samuel akiwa na kibalua kizito sana cha kumsaidia mdogo wake atoke kwenye njia anayoipitia na bila kujua kuwa mpaka muda huu tunaozungumza hapa ndio kwanza Daniel yeye alikuwa yuko kigogo mbuyuni ndani ya mtaa ndani ndani kabisa huko anatembea kukifuata kichochoro kifinyo ambacho hicho kilikuwa kinashuka chini mabondeni uswahilini ambapo sasa anaonekana kutembea kwa haraka na mkononi mwake alikuwa amekamatia hoti poti kubwa la chuma na moshi wa sigara ndio ambao ulikuwa unamfuatisha kwa nyuma Medai Ayubu alikuwa yuko chumbani kwake tu akiwa amejilaza juu ya kochi akiwa na chati na mpenzi wake Violet sasa kwa nini usiwe na mimi mpenzi Aliandika ujumbe ule akiwa amemtumia mpenzi wake ambaye huyo ndo aliyekuwa ameanzisha mada ile kwa kudai eti yeye hayuko tayari kabisa kuutoa usichana wake mwanaume yeyote kwa sasa 
na hiyo ni mara tu baada ya bwana Ayubu kumbembeleza juu ya kitumbua. Sikia msikilizaji bwana. Aha. Mpaka nimalize shule na kupata kazi yangu ndo nitafanya nitafanya hayo. Ulingia ujumbe ukijibu vile na hapo Ayubu alitabasamu mtu na kuanza kuchalaza tu na yeye ujumbe. Sawa, na usipomaliza hiyo shule au ukikosa kazi Alituma na baada dakika kadhaa hivi ukarudi ujumbe ukiwa unasomeka hivi. Tuachane na hizo story bana. Alafu ujaniambia bado kwa nini jana au kuja kuniona tu? Unajua kwamba nilikosa raha. Ulisomeka vile. Ah, yani kudeti na mabiki la Bwana ndio shida yake. Yaani mzigo hataki kunipa alafu anajidai kunipenda kweli. Lo. Najisemea vile Ayubu huko akiwa anaanza kuchalaza ujumbe na ile akiwa anaanza tu kuandika mara simu yake kaanza kuita na mpigaji alikuwa ni SP Mpinga. Kijana Daniel au Dani Kata kama wenzake wanavyopenda kumuita alitembea mpaka alipo kama ifikia kikuta kidogo cha matofali ya bloko hapo akadandia na kujivuta kwa juu kisha akadondokea kwa ndani ambako tunapata kuliona jumba moja hivi bovu bovu lilikuwa halijamalizika na hapo bwana Dani Kata anaanza kuzipiga hatua kuelekea jumba lile na kulifikia dilisha ambalo hilo lilikuwa limeshapoteza muonekano wake kwa kumonyoka monyoka tu na kuwa kama mlango hivi. Alifanya kuruka na kuzama kwa ndani ambapo sasa alikuwa amechomoa simu yake mfukoni na kuwasha tochi na kuanza kutembea ndani ya jumba hilo bovu. Huku akivuka milango mingi tu ambayo ilikuwa iko mitupu na kuenda kuishia nje ya chumba kimoja hivi ambacho kilikuwa na mlango ambao hapo alifanya kusukuma ule mlango na ukafunguka na kuzama ndani yake ambapo humo kulionekana watu wanne wawili walikuwa juu ya kigodoro cha kavu sana kilichotandikwa chini ya carpet cha kavu la draft na wawili wao walikuwa wamekalia viti vya mbao mbele ya meza ambao cha kavu sana huku moshi wa bangi ukitanda ndani ya chumba hichi unaweza ukazani kwamba ni nyumba inaungua au tanuli limewashwa hey menina shebi jordan pako amkeni chakula hiki hapa tufanye chapo mida ndo hii hapa tondoke zetu alizungumza vile dani kata kwa kuyataja majina ya wenzake ambao kati ya yale majina tunapata kugundua moja kati ya wale watu ni mwanamke ambaye yeye alikuwa anaitwa menina au nina na ndio yule ambaye alikuwa yupo kwenye godolo na jamaa mmoja hivi ambaye huyu alifahamika jina Jordan huu sasa ni upuuzi kabisa uyani tena ile alisimamia mimi mwenyewe Alisikika akizungumza vile SP Mpinga. Akiwa anazianza kuzipiga hatua kuelekea chumba ni kwake mara baada ya kusikia maelezo ya Keni. Baba Mei, ungekula kwanza. Alizungumza vile mama Mei kwa sauti ya kubembeleza huko akiwa anamtizama mme wake ambaye alikuwa anaikamata tu kona ya koridoni na kutokomea vyombani. Hapo aligeuza shingo na kuwatiza watoto zake. Hayazima TV vaini nguo kulala. Alitoa maagizo yale huku na yeye akiwa anaanza kuzipiga hatua ndefu ndefu kuelekea chumba cha kulia chakula. Yale Dani sijui hata amekuaje? Yaani yani, hata umpe nini yule mkaka hapendeki kabisa. Da. Alikuwa anajisemea vile mamae wake akiwa anafunga maoti poti ya vyakula kisha alifanya kurudi pale walipokuwa kinakeni kwenye makochi. Hivi nimesemaje nyinyi? Aliuliza vile huku akiwa anazipiga hatua kuelekea TV ambayo bado ilikuwa inaonesha michezo ya katoni. Mama, lakini kesho si ni weekend? Aliuliza vile Keni kwa sauti ya kulalama hivi. Nimesema kulala we shenzi kabisa nyinyi. Eh? Alifoka vile mamae wake anazipiga hatua chache kujitoa pale kwenye TV. Sasa naingia chumbani nikirudi hapa nikute bado mko hapa mtaniambia kati ya kiboko na mamba nani ni kiboko. Alizungumza vile mamae wake akiwa anaruhusu mguu wake wa kulia utangulie na ile akiwa anashusha na kunyanyua wa kushoto mala akasikia mlango wa chumbani ukifunguliwa na kufungwa huku sauti ya mme wake ikisikia kuzungumza chukua skali tukutane hapo njia panda kigogo sasa hivi hapo alimwona mme wake akiwa anachomoza kwenye koridoro kwa mwendo haraka sana i'm sorry mke wangu naomba nitoke mara moja na kuja sasa hivi haikeni mei si bado mtazama katika hapo tutazangwe baba yenu anatoka mara moja na kuja sasa hivi sawa Alizungumza vile na ile akiwa anataka kuondoka mala akavuta mkono wake na mke wake. Zubeda si nime baba mei. Hivi kweli lakini mme wangu, yani kazi zimekuwa kazi. Asa kinachokimbizia huko ni hizo nyama au nicho kitabu. 
ni mangapi ambayo ameyafanya mpaka uayae tu hivi leo yule ndugu yako lakini hebu tuulize tu akili yako utafakali jinsi ya kuweza kumweka sawa na sio kuamua kichwa kichwa tu kama hivyo tambua kabisa mkuu wili tunyi alizungumza vile mama mei kwa sauti ya kubembeleza hivi huku akamelegeza macho kama aliyokuwa amefikishwa safari na mafuta vile amepanda bei sijui hata itakuwa ni safari ya umbali kiasi gani nafahamu unachokitaka nini na leo nakuahidi kama lazima niwahi kurudi kwa ajili yako tu please hebu nakuomba tu nielewe sawa nielewe basi alizungumza vile mpinga na kujitoa mikononi mwa mke wake na bila kusema chochote kile alipiga hatua kuelekea mlango na kutoka zake nje huko akiwa namwacha mke wake na watoto zake wakiwa na mtizama tu ye anatembea kwa mwendo haraka haraka kuelekea upande wa parking ya magari na kuzama ndani ya Toyota Subaru jeusi na safari ya kuelekea goge naanza tukija upande wa Dani kata alishusha lile hoti poti ya meza na yeye alifanya kutembea kurudi mlangoni ambapo sasa alifanya kutazama nguo zilizokuwa zimetundikwa juu ya msumali ilio kama inatishwa kwenye mbao nyuma ya mlango hapo alikuwa pua mkoti mmoja mrefu mweusi na kuvaa kisha akafuatia na suruali ambayo hiyo kabla kuivua kwanza alifanya kujikagua mfukoni na kukutana na kitu fulani hivi ambacho kilimshitoa kidogo he iki ni nini hivi alijiuliza vile Dani kata huko akiwa anafanya kuzamisha mkono wake wa kushoto mfukoni na kuchomoka na kifua kidogo cha manila oh ah afu kweli hivi humu hakuna hela kweli humu alijiuliza vile huku tabasamu likiwa limemjia kwa mbali maana unaambiwa kwamba huyu mtu toka zaliwe hakuwahi kabisa kucheka hata kwa bahati mbaya yani kutabasamu kwake yeye ni kukasirika kwa mtu mwingine hapo alifanya kukifungua tu kile kifuko na kuchomoka na kijitabu kidogo cha kavu hivi kule radeki alitukana vile danikata kwa sauti yake kavu na nzito huku akiwa na kilusha kile kitabu pembeni kama mtu alikuwa anapuuzia kitu wa kutupa uchafu jaralani na yeye aliendelea kuvua tu suruali yake na kisha kuiva traki nyeusi na chini alivalia viatu vya usi vilefu vilivyokuwa vimeishia tu juu ya ugoko kisha aliwageukia wenzake na kuwaona wakiwa wanatizama ule upande ambao alikuwa amekilushia kile kitabu huku sala zao zikiwa na mshangao wa hali ya juu kweli kweli baya mzee time ndo hii alizungumza vile ndani kata na kuwavuta wenzake huku yeye akielekea kwenye kona ya chumba kile mpaka mwisho ukutani na kunyofua kijibeki kidogo na kuvalia mgongoni na ile akiwa nageuka hapo alisikika huko akizinga macho yake kutazama mbele ambako huko unaonekanika mwanga mweupe mkali ambao ulikuwa umetengeneza alama ya pembe nne mfano wa mlango huko upepo mweupe ukivuma kutoka ndani alama hiyo ya mlango Danikata aliwaona wenzake wakitembea kuisogelea ile alama ya mlango na wa kwanza kufika alikuwa ni Nina au Menina ambaye alivutwa na upepo kwa ndani hapo walifuatiwa kina Pako na mwisho yeye pia alianza kuvutwa na ule upepo na kuzama ndani yake na mwisho pale jifunga ukile kitabu kikiwa hakionekani na kinadani kata na wenzake nao wakawa haonekani ndani ya kile chumba hebu turudi nyumbani kwa SP mpinga mara baada ya kutoka nje na kuiacha familia yake pale Sebleen mama mei alitembea kuelekea jiko mpaka usawa dilishani ambako sasa alifanya kupushi kio kwa pembeni na kufanya aweze kutazama nje na kumuona mume wake akiwa anatembea kuelekea parking ya magari na kuingia ndani ya gali moja kati ya magali mawili aliyokuepo hapo kisha alionekanika mlinzi akiwa anachomoka kwenye kijumba chake kilichokuwa kipo mbizoni mwa geti akiwa anakimbilia geti na kulifungua na hapo gari linapita na mlinzi alikuwa anafunga tena geti na kurudi ndani ya kijumba chake okay kama nadhani kwamba ataendelea kuvumilia tu puuzi shauli yako wewe uko bize wenzio wacha wa kutunzie tu hata hivyo kuna maajabu Alizungumza vile mama Mei kwa kiwa anajitoa pale Lishan na kuanza kuzipiga hatua kuelekea Sebleni huku akiutikisa msambano wake kwa fujo sana. Mama huyu ni mtu mzima mwenye watoto wawili. Alikuwa amejaliwa kweli kweli mshepu. Uliowaambika vyema kabisa kwa makalio makubwa. Mwanamke huyu mwenye miaka 32 mwenye hazi ya kuitwa baby bado kabisa. Alikuwa na muonekano wa kuvutia kweli kweli. Maana ukianzia guu la bia hmm? lenye kumiliki mapaja manene yenye pingili pingili huku hipsi mchomoko zikijikata mfano wa askari ya hifadhi Bastola hivi zilikuwa zinampendeza kweli kweli huku sula yake ya kitoto ndio ambayo ilikuwa inamfanya mwanamke huyu mtu mzima azidi tu kuwapagawisha vijana wa mtaani ambao hao 
waliishia kula kwa macho tu zigo hili kwa kuofia kuishia jela au kupigwa pipe tu kabisa na SP Mpinga ambaye alikuwa anaogopeka mtaa mzima na mkoa mzima kwa ujumla lakini bado ule msemo wa kuchapiwa ni sili ya ndani au kupita mbali kabisa na familia hii na hoteli kwa ajili ya mama mei mwenyewe hakuweza kabisa kuhifadhi kitumbu chake kwa ajili ya mumewe peke yake alikiachia ovyo ovyo tena akidai kwamba mume wake amfikishi eti ampi kitu ambacho alichokuwa anataka kitu ambacho hata sisi bado hatukifahamu kitu ambacho hicho ndicho kilikuwa kinamfanya agawe gawe tu kwa vijana ambao hao mwisho wake walijikuta wakiingia kwenye matatizo mara baada ya kugundulika na sasa alikuwa ameshafahamika tabia yake na kukosa kabisa ushirika wa vijana wa mtaani mpaka sehemu mbalimbali kwa tabia yake na kama angeonekana kijana yote akizungumza naye basi asingepita muda lazima angepewa tu taarifa tu oya mke wa mtu huyo mwake mkatili mwanangu we utapigwa bomba bila mafuta kaka e, kambali kabisa hapo huo ndo ulikuwa ni uchawi ambao uliokuwa umemfanya mama mei sasa amwe kutulia tu ndani na kulea familia yake japo bado kiu yake ilikuwa inazidi tu kumtafuna vilivyo na sasa anaonekanika akiwa anawafikia watoto zake pale sebleni haya kulala kulala alizungumza vile na kuanza kuwaongoza wanaye kuelekea vyumbani ambako alifika na kuingiza ndani ya neti kisha alifanya kuzima taa na yeye akatoka zake kuelekea chumbani. Ambako alifika na kuelekea kabati la nguo na kufungua kabati ambapo linafanya kutoonyesha nguo zilizokuwa zimepangiliwa vyema ndani ya kabati ile kwa kuninginizwa tu kwenye anga zake. Na hapo anapekuwa pekuwa tu mpaka pale alipokutana na kigauni chepesi hivi cha pinki. Alikinyofua kwenye anga yake na kukilusha kitandani kisha nalifunga lile kabati na kuanza kuvua nguo zake ambazo hizo alizichukua na kwenda kuziweka kwenye tenga la nguo chafu. Yaani haya manyonyo ndo ambayo yananialibiaga kabisa yani. Mikubwa. Alijisemea vile huko akiwa anajitazama mwili wake na kuishia kutabasamu mtu peke yake. Ni wazi alikuwa anatambua kwamba yeye ni mzuri na sasa alikuisha kifeli kijingo cha kulalia na kukivaa mwilini ambacho hicho kilikuwa kinakwenda mpaka usawa mapajani tu na kumkaa vyema kwa kuanzia juu na kumuonesha maumbile yake jinsi ambavyo eh yalivyo kama jichola kwa ndani. Hapo analigeukia kabati upande wa kio na kujitazama anaonekanika kutabasamu kwa kiwa anaogeuka geuka tu upande wa nyuma na kufanya makali yake sasa yaonekane pale kwenye kio na ye anafanya kama kutingisha tingisha huko akiwa anatabasamu hivi. Hapa viwili tu vinantosha. Kamoja huku kingine huku. Alijisemea vile huko akiwa anaanza kuzipiga hatua kutoka ndani ya chumba chake ambacho sasa alikuwa anatembea tu kufuata mlango wa sebleni na kuufikia hapo anasimama na kuitazama switch ukutani na kubofia ya bata ni moja kati ya bata ni tatu kisha akanyonga kitasa cha mlango ambao unafanya kufunguka na hapo tunakutana na giza kali sana huko nje na yeye anatoka zake nje na kurudishia mlango ayubu pamoja na askari kadhaa walifika maeneo ya kigogo na kumkuta SP Mpinga akiwa ameshawasili na kuwapa maelekezo ya kuchukua vijana kadhaa ambao walikuwa wako pale mtaani na sasa walikuwa na wahuji jambo fulani hivi. Hey inspector huyu 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 hebu njoo naye huko. Alizungumza vile SP Mpinga huko akiwa anatembea kurudi kule zilipo kwa zimepaki gari zao. Na Juma akiwa anafuatwa na askari ambao walikuwa wamekamata vijana wanne mikononi mwao. Na mwitaji huyu Alizungumza vile SP Mpinga na kuzama ndani ya gari lake na hapo Inspekta Ayubu akafanya kumuingiza kijana mmoja ndani ya gari la SP Mpinga na mlango ukafungwa na wao walisimama tu pembeni wakiwa nasubiri kuona kiongozi wao alikuwa anahitaji kitu gani. Lakini afande si pale tulikuwa tuko nyumbani kabisa yani wala hatuhusiki kabisa na lote lile. Kimya waendelea kuwatuliza vijana wengine ambao hao walitoka wakamata muda mfupi uliopita maeneo haya haya kigogo. Ndani ya gari kuna mazungumzo yalikuwa yanaendelea. Sawa sasa utanipeleka hapo. Halafu nitakuachia wewe na wenzako. Cha msingi ni usiku kaniumbisha umbisha tu yashuka. Alisikika kizungumza vile SP Mpinga. Na hapo yule kijana alifungua mlango wa gari na kushuka kufuatiwa na SP mwenyewe ambaye sasa aliwagiza askari wake wamfuate na wote kwa pamoja walianza kumfuata yule kijana. Afande vipi tunawachia? Aliuliza vile inspekta Ayubu kwa kio anazipiga hatua kumkimbilia kiongozi wake ambaye sasa alikuwa na kaza mwendo kuzama ndani ya kichochoro cha mbamba ndani ya mtaa kilichokuwa kinashuka mabondeni huko. Hapo alionekanika yule kijana akisimama na kuwageukia askari. Afande, 
mimi namuonaga akiwa anakuja huku japo hapa si pafahamu kwamba ni nyumba ipi waga anaingia ila huko chini huko hakuna nyumba zaidi ya majumba yaliyo kwa mitelekezo watu na baada ya yale mafuliko alizungumza vile kijana na hapo SP Mpinga aligeuka na kumtazama inspector Ayubu ambaye na yeye alikuwa anamtazama tu SP muda wote huo maana mpaka muda huu hakuwa anaelewa kinachoendelea tena alikuwa anastajabu maana kitendo kama hichi cha kuongozana na mkubwa wake wa kazi maeneo kama haya ni kitendo kipya kabisa tena kwenye tukio dogo la mtani kama hili lazima amshangae hapo SP Mpinga aligeuza shingo na kumtazama kijana yule ambaye bado alikuwa anawatizama wao mwisho wa kumuona leo ilikuwa ni saa ngapi aliuliza vile SP Mpinga kama robo saa tu na nyie ndo mkao mmefika pale Mm, alimwona akiwa anatoka huko au alikuwa anaelekea huko. Alielekea huko na mkono wake alikuwa ameshika hot pot nyeupe. Alijibu video ile kijana mdogo tu na hapo SP Mpinga anatumia dakika kadhaa kufikiria jambo fulani hivi. Umesema kwamba kuna nyumba gani huko? Aduliza vile SP kwa sauti ya udadisi hivi. Nyumba za mwisho ndo hivi hapa. Nyingine hizo huko zinazofuata zimekimbiwa na watu kwa ajili ya mafuliko. Alijibu vile ile kijana na kumfanya SP afikirie jambo fulani hivi. Okay sawa. Sasa tunaomba utupeleke huko kwenye hayo majumba hayo ambayo unayasema wewe. Alizungumza vile SP na kumgeukia inspector Ayubu. Ayubu, tunapaswa kuongozana na huyu kijana huko mabondeni. Kao wa chini tu. Pia jiandaeni kwa lolote lile. Alizungumza vile SP mpinga na kukunja mgongo wake hapo akaanza kukunja suruali yake mpaka usawa wa chini ya magoti hivi. Kisha alinuka na kumtiza mbele kijana. Hayatuongoze. Alizungumza vile SP Mpinga na hapo askali walimtizama SP akizipiga hatua kushuka bondeni na wao walikuwa nafuata kwa nyuma. Tukirudi nyumbani kwa SP Mpinga linaonekana giza kali likao limetanda ukanda wa mbele wa nyumba hii na pembezoni mwa geti tunapata kusikia mazungumzo ya watu wawili ambao hao ni kama walikuwa wanabishania jambo fulani hivi. Sauti hizi zilikuwa zinatokea pembezoni mwa geti kwenye kichumba kidogo ambacho hicho kinatambulika kuwa chumba cha mlinzi. Hapana kabe. Wala mmeongo hawezi kabisa kujua, eh? Wewe acha uoga bana. Ilisikika sauti nyembamba iliyokuwa imetokea mapuani ikiwa na mbembeleza kimahaba sana kumiliki wa sauti hii akiwa amesimama mbele ya mwanaume mmoja mtu mzima ambaye huyo alikuwa amekaa juu ya kitanda akiwa anamtazama mamei ambaye alikuwa anavua kinguo chake tu chepesi na kuanza kujikunja kunja tu kwa kukatisha kiuno chake ambacho hicho kilienea shanga kibao huku akiwa anazipiga hatua kuja mbele ya mwanamume huyo huku ombo lake la matamanisho likiwa liko wazi kabisa mbele ya macho ya mlinzi ambaye sasa akusema chochote zaidi ya kumtizama tu mke wa bosi wake mama akiwa anainama kati kati ya mapaja yake na kufungua zip ya suruali yake hapo alifanya kuuzamisha mkono wake wa kulia ndani ya suruali na kuanza kupepesa pepesa kwa ndani ambako sasa anachomoka na kitu mfano wa kipande cha mpila wa maji ambacho hicho kilikuwa kimelegelegea tu na hapo mamei anaonekana akimtizama kabe usoni na akingata ngata midomo yake kimahaba na macho ya kishangingi akiwa anayakonyeza konyeza tu kwa akiwa anapekecha pekecha dudu ya mlinzi huyo ambaye sasa na ye alikuwa anafanya kujisogeza tu kwa mbele na kuanza kusikilizia joto ukakimtizama mamei akiwa anapitisha dudu yake juu ya lipsi na kuwa kama vile anailamba lamba hivi huku akiwa anaipakaza pakaza juu ya lipsi zake na macho yake yakiendelea kumtizama mlinzi ambaye alikuwa ametulia tu akisikilizia utamu wa mke wa bosi wake huyo hapo mamei anaizamisha dudu ndani ya mdomo na kuanza kuinyonya kwa fujo kama mtu ambaye alikuwa amekosa kwa muda mrefu yani mtoto aliyepata pipi ya kijiti sasa utamu ulikuwa umesha noga kwa bwana Kabe ambaye sasa alifanya kunyanyuka pale kitandani huku mikono yake akishikisha juu ya kichwa cha mama Mei na kuwa kama vile anamsukumia kwenye dudu yake. Oh ya, yeah. alikuwa anagugumia tu vile yani. Inatosha inatosha inatosha. Alizungumza vile huku akiwa ana mwinua mama Mei pale chini na kumlusha kitandani huku naye akiwa anafanya kupiga magoti usawa ule ule aliyokuwa amechuchuma mama Mei ambaye sasa akusubiria kuambiwa kilicho kwa kinafuata ni kitu gani maana alionekanika kujiweka sawa juu ya kitanda kwa kusogeza kiuno chake kwa mbele huku akiwa eh ameachanisha mapaja yake ambayo sasa yalikuwa yanampatia nafasi bwana Kabe kuweza kukiona kitumbua safi kabisa cha mke wa bosi wake ambaye sasa alikuwa anapitisha tu kidole chake juu ya kinani chake pale na kuwa kama vile anakikuna hivi 
Hapo mlinzi wa nyumba hii hapa na mke wa bosi kwa ujumla anapata nafasi ya kupeleka mdomo wake usawa wa kikunde cha mke wa bosi wake na kutanguliza ulimi ambao sasa unaanza kuchambua kikunde cha mke wa bosi wake na kufanya mama mei anza kuzungusha kiuno chake taratibu na kumfanya bwana Kabe aongeze spidi na makeke ya kuchezesha ulimi kila kona kitumbua hichi maana kuna muda alikuwa anauzamisha ndani ya kitumbua ambapo alifanya kukuangua kuangua pembeni za kuta za mlango wa kitumbua hicho huko akiwa anasindikiza na kidole ambacho hicho kilikuwa kinatekenywa kwa chini hivi huko ulimi ukiwa umepanda kwa juu na kuzidi kunyonya kwa makeke mfano ajibwa ndio kwa limewekewa maziwa au supu ya mbuzi na sasa sauti za malalamishi ya utamu ndizo ambazo ilikuwa zimetanda ndani ya chumba hichi okumamei akiwa anafanya kujiinua na kuishia kuvuta nywele za bwana mlinzi ambaye huyo alikuwa bize kuonesha ufundi wake kwenye kitumbua cha mke wa bosi wake utamu utamu kunoga oh ya kabe basi basi kabe baba inatosha tu njoo huku njoo njoo njo. Alisikika kulalamika vile mama Mei ambaye sasa alikuwa ameshalowana vilivyo na bwana Kabe. Alijitoa kitumbuani na kusimama kwa mbele huku macho yake akiwa na mtizama mama Mei ambaye sasa na yeye alikuwa anamtizama tu huku macho yake akiwa yamelegea kweli kweli. Ncho nifanye baba. Alizungumza vile mama Mei kwa kiona mtizama Kabe akiwa anashusha suruali yake na kuzipiga hatua kupanda juu ya kitanda na hapo mama Mei Alikuwa anafanya kujivutia kwa nyuma na kumpatia nafasi bwana Kabe aweze kukilenga vizuri kabisa kitungwa chake. Hapo kilichofuata nadhani kinafahamika. Na sasa situache hao ambao walikuwa wanajilia utamu wa kuibia. Hebu sisi tuelekee kigogo mbuyuni ambako sasa akina SP Mpinga walikuwa wameshafanikisha kuipata nyumba aliyokuwa kijihifadhi Dani Kata na rafiki zake na tayari walikuwa wamesha uvunja mlango na sasa walikuwa wako ndani ya chumba. Mm. Kaika ya kliniki kabisa kamanda. Asa umetokea wapi na wanawezaje kufunga kitasa kwa ndani huku akiwa wako nje? Eh? Na humo hakuna dilisha utasema kwamba tarudi amepita dilisha. Alisikika akizungumza vile inspekta Ayubu na wote walikuwa wamesimama tu huku mandhari ya chumba hiki yakiwa yamevurugika kweli kweli. Nadhani ni kwa ajili ya msako mkubwa ambao huo waliufanya askari baada ya kuvunja mlango na kukuta hakukuwa na mtu yoyote. Hivyo walitaki kujiaminisha kwamba ni kweli hakukuwa na njia nyingine yoyote ya kutokea ndani ya chumba hiki. Maana ilikuwa inashangaza eti mlango ufuge kwa ndani alafu wavunje mlango na wasikute mtu. Akili ya kwanza ilikimbilia chini ya godolo wakiisi kwamba uenda kuna andaki ambalo kina ndani. Wangelikuwa wamejificha au njia ya siri kupitia hawakuweza kuona njia wala dalili za tundu lolote lile naloweza kupitisha kitu kutokea nje zaidi ya mlango peke ambao huo wao ndio ambao walioovunja na sasa walikuwa wameshajiaminisha kuwa hakukuwa na njia yoyote ile ya kutokea ndani ya chumba kile zaidi ya huo mlango ambao wao ndio walioovunja na kuingia ndani na hata nilipojaribu kurudi kutazama arama za miguu aligundua kwamba hakukuwa na arama za mtu kutoka ndani ya chumba kile zaidi ya arama za watu kuingia kama ni kuchelewa basi itakuwa dakika mbili kama sio moja. Maana hii ndio hotpot aliyokuwa amechukua nyumbani muda mfupi tu uliopita. Na hatukupishana muda alafu mimi nilikuwa na gari ujue. Alizungumza vile SP Mpinga. Asa watakuwa ametokea wapi? Na kama kweli kulikuwa na mtu mndani ni lazima atakuwa ametoka sasa ametokea wapi? Hayo yalikuwa ni maswali ya SP Mpinga ambayo yaliishia kuyayukia tu angani maana hakuwa na mtu mwenye jibu la swali hilo. Maana wote walikuwa na shanga sana. He, hivyo mwanamke alisema kama ameona akiingia yuko wapi? Aliuliza vile SP Mpinga na mwisho alikubaliana na kwenda kwa yule mwanamke ambaye aliyemuona ndani muda mfupi uliopita akiwa anaingia ndani ya jumba lile kwa ajili ya mahojiano zaidi. Tukiacha hapo tunaicheki ardhi tambalale tulivu yenye odongo wa vumbi jepesi lilo tulia tu juu ya ardhi kama lilikuwa limegandishwa vile tunapata kuiona ardhi hii ya tambalale mfano wa jangwa ambayo ilikuwa ni ya tofauti kabisa. Kwanza ni kuanzia rangi yake ya udongo mwekundu kama ilikuwa inaungua hivi. Ukujuu ya mbingu hakukuwa na mbingu kama mbingu tuliyoizoea hapa duniani. Mbingu ya huku ilikuwa ni nyeusi kabisa kama giza. Hapo tunapata kuzisikia sauti kwa mbali ni kama sauti hizi zikiwa zipo kwenye mabishano makubwa sana. 
Sauti hizi zilikuwa zinatokea upande wa magharibi ambako sasa vinapata kuonekana vivuli vya watu watano wakiwa natembea kuelekea upande wa mashariki huko mazungumzo juu yao yakiendelea. Mnaumlaumu nani sasa? Nauliza mnaumlaumu nani? Nani anayefahamu hapa ni wapi? Yaani badala tukae chini tujiulize huku ni wapi na tunafanyaje kurudi tulikotoka? Eti mnaanza kunilaumu tu mimi. Sasa mimi nifanyaje hapa? Ilisikika sauti nzito ikizungumza vile kwa jazba huku vivuli hivi vikizidi kutembea kuja usawa mashariki. Hata kama dani Wendo ambaye umenitoa nyumbani leo mimi sikuwa kabisa na mpango wa kutoka. Ilisikika sauti nyingine ikiwa ina jazba vile vile na sasa vivuli hivi vilikuwa vimesha anza kuonekana kwa ukaribu kabisa na sasa tunapata kuona watu watano ambao hao walikuwa wanatembea kwa mwendo wa haraka. Wanamme walikuwa wanne na mwanamke mmoja. Walikuwa wanatembea juu ardhi hii hapa ya maajabu. Huko mazungumzo ya kilalamishi yake na mwelekea kijana ndani ambaye huyu alikuwa amevalia mavazi meusi fulu ukibegi kidogo kikiwa kipa begani mwake. Menina Shebe Jordan pako. Jebu nisikilizeni kwa umakini kabisa. Mimi si baba yenu. Wala baba yenu hakuna mtu yoyote hapa ambaye aliwalazimisha kwa loti lile. Na hakuna mtu ambaye aliwahi kuiba pesa akanipatia mimi. Hivyo kila mtu apambilie nafsi yake tu. Kujitoa huku tuliko. Na sio kwanza kunalamikia sawa. Alifoka vile ndani kata. Anahitaji kunifuata alifuate anahitaji kubaki hapa baki alizungumza vile nikata kwa sauti iliyokuwa imejaa jaziba kweli kweli na kuanza kuzipiga hatua kuendelea na safari tunafanyaje hapa aliuliza vile menina ambaye swali alielekeza kwa kijana mmoja mweupe kuliko wenzake ambaye huyu jina lake yeye alikuwa ni Jordan mm. ah. mimi sikuamini kabisa dani unaweza kuwa ni mpango wake tu hebu tumfuate tu tumuulize vizuri huyo alishauri vile Jordan na wote kwa pamoja walishauriana kwenda kupambana na dani ambaye bala lake walikuwa nalifahamu vizuri sana na walikuwa wana mshuku tu kwamba ye anafahamu kuhusu huko alipo sehemu ambayo mpaka muda huu hawakuwa wanafahamu wapi wapo na amefikaje fikaje huko bana mandhari yake na muonekano wake hawajawahi kabisa kuona hata kwenye mufi tu na najua hata wewe unataka kufahamu watu hawa wametokezea wapi na sababu ile waleta huku ni ipi na mala ya mwisho kama mnakumbuka tuliwaona wakiwa na zama ndani ya mwanga uliokuwa eh umezungushiwa mfano wa mlango na sasa wamejikuta kutokezea huku. Basi baada ya SP mpinga yeye kuachana na askari ambao aliwachia maagizo ya kwamba mwanamke alifahamu kuhusu Daniel na kudai kwamba ashikiliwe kwa ajili ya mahojiano zaidi. Eh aligeuza zake kurudi nyumbani na sasa alikuwa yuko njiani ndani ya gari kurudi nyumbani kwake. Time hiyo ndugu pembeni Yaani nataka ni muoneshe mtoto kwamba kati ya asali na sukali kipi kechungu. Maana naona kabisa kwamba amenizoea sana huyo. Alikuwa anajisemea tu vile SP mpinga huko akiwa anafanya kufungulia redio ya gari lake kisha alifanya kubofia tu button na kufanya sauti ya Bluetooth melody isikike hapo. Anafanya kuchomoa simu yake mfukoni na kubofia bofia na kufanya radio ile ipokee request ya Bluetooth yake na kufuatiwa na mziki wa taratibu kutoka kwa legendari wa mziki wa Laga Bobu Mali na nyimbo iliyokwenda kwa jina la Forever Loving Ja na yeye akaendelea kusikiliza mziki kwa kumfikiria mke wake ambaye huyu kiukweli alikuwa na mambo mengi ya ajabu sana na sasa ni mwezi wa nne toka amsamehe na kumrudisha nyumbani mara baada tu ya kumfumania na kijana wa jilani yake Natoka amlejeshe nyumbani hakuwa amekutana naye kimwili hata siku moja. Na, yani sitamani hata kulala nyumbani kabisa yule mwanamke. Nimemchukia sana na hata mbui tu na ni kwa ajili tu ya wanangu. Na ndio maana amerudi nyumbani la sivyo. Nisinge msamae kabisa yani. Yani mwanamke ajishimu yule na najiapiza kabisa sitoshiriki naye chochote kile mpaka ajishtukie tu mwenyewe. Alikuwa anajiwazia tu vile SP mpinga ambaye sasa alikuwa anakunja barabara ndogo ya vumbi na kushika mtaa anaoishi yeye. Na safari yake inaenda kuishia nje geti la nyumba yake ambapo sasa anafanya kupiga hodi mfululizo na kutizama tu mbele ya geti ambako zilikuwa zinapita dakika kadhaa bila hata kusikika harakati zozote zile za mtu kufungua geti lile na hapo anafanya kupiga hodi tena. Huyu mbuzi kaenda wapi? Alijisemea vile na kufungua mkanda kisha alifanya kuchomoa fungo kisha akafungua mlango na kushuka. Hapo alizipiga hatua kuelekea upande wa mlango mdogo ambao alifika na kufungua kupitia ufunguo mmoja kati ya funguo ambayo ilikuwa imembatana na funguo ile ya gari na hapo geti linafunguka na kukutana na giza lilokuwa limetanda ukanda wa mbele wa nyumba yake 
He, yani umeo unaisha waniambi? Alijisemea vile mpinga huku akiwa anaanza kuzipiga hatua kuelekea kijumba cha mlinzi ambacho anafika na kuupushi mlango ambao huo ulikuwa umegeshwa tu na yeye anazama ndani yake na kuwasha tauko tani. Ah, yani umshenzi kalala muda huu. Alizungumza vile SP mpinga kwa asila kweli kweli kidogo huko akiwa anazipiga hatua kuelekea kitanda ambacho kinaonekana kibe akiwa yupo ndani ya usingizi mzito. Yaani alikuwa yuko usingizi wa kungorota kabisa kama ndugu yangu mmoja hivi. Na yeye ana mtindo wa kungorota. Unaweza kasali kama ni pikipiki imechomoka exhaust. Bwana kabe bana. Alikuwa anajigeuza geuza tu upande wa pili bala baada ya boss wake kumtikisa tikisa. Wewe kabe, kabe. Aliita vile mpinga kwa sauti ya juu kidogo. Tutafanya kesho tena leo. Tuishie tu hapa ise nimechoka bosi. Alizungumza vile kabe huko akiwa anajigeuza geuza upande wa pili huko akiwa anaji kunyata tu kwa kukunja miguu yake miwili ambayo hiyo Alipitisha mikono yake miwili katikati ya mapaja na kuzidi kukoloma kwa nguvu sana. Tutafanya kesho? Alijiuliza vile SP mpinga. We kabe, kabe. Aliita vile kwa sauti ya juu sana na kumtikisa kwa jaziba na kumfanya kabe akurupuke tu kutoka usingizini. Vipi? Amerudi. Alikurupuka na kuzungumza maneno yale huku akiwa anakutana na sura ya bosi wake ikiwa na mtizama kwa hasira sana. Nani wewe ambaye amekuja na umepata wapi kibali cha kulala saa 3 hapa? Alizungumza vile mpinga kwa asira kidogo na kuanza kutoka ndani ya chumba kile kidogo. Hii tabia kulalala hii hapa naona kabisa kwamba inaanza kukolea eh. Umejisahau kwamba hapa upo wapi? Hmm? Na umetoka wapi kabisa ndio? Alikuwa anazungumza vile mpinga maneno ambayo yalishtua nafsi ya kabe ambaye aliwaza itakuwaje siku bosi wake akija na kumfuma akiwa na mke wake? Je, hata ni huwa huyo? Alijibu mwenyewe tu peke yake huku akiwa ana ielekea geti kwa haraka sana kulifungua. Hapo gari likazama ndani, moja kwa moja kuelekea parking na baada ya muda mfupi anaonekana mpinga na shuka na kufunga mlango na hatua kuelekea mlango wa nyumba yake zikaanza. Tukielekea upande wa pili wa dunia ambayo ndio simulizi yetu fupi ambako sa Jordan Menina, Pako na Shebi walikuwa wameshamfikia Dani Kata kwa mwendo wa kasi sana. Hapo anaonekana Jordan akiwa amemfikia Dani Kata kwa asira kali kweli kweli na kumkamata bega kamvutia nyuma. Da, sasa inatosha mzee. Kao kijua kwamba hakuna anayekuogopa hapa na hatuwezi kabisa kukubaliana na huo mpango wako. Hmm? Kwanza tueleze ni wapi ambako unakotupeleka. Na mpango wako ukoje maana hmm? hukawi kabisa kutuuza wewe. Alizungumza vile Jordan kwa jazz bauku akiwa anatunisha kifua chake mbele ya Dani Kata na wenzake ambao nao walikuwa wanashadadia tu juu ya sura lile. Bana akili zao zilikuwa zinafahamu kuwa huu ulikuwa ni mpango wa Dani Kata. Unasemaje Efara? Hmm? Wewe unanivimbia mimi wewe? Alifoka vile Dani Kata huko akiwa na mpush Jordan na hapo inamtoka ngumi Jordan kuja kwa Dani Kata ambaye anafanya kupinda kushoto na kufanya ngumi hiyo ipite pembeni. Na ile Jordan akiwa anarusha tu mkono wake kutaka kurusha ngumi nyingine. Hapo alikutana na ngumi mbili mfululizo. Moja ilipiga kwenye taya la kushoto na nyingine ikatua pembeni ya shingo na kumiumbisha Jordan. No 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 kata inafu umezidi sasa. Ilisikika sauti ya pako iliyoongozana na mlio kacha kacha. Huko bastora ndogo aina ya cheni pisto aliyokuwa amechomoka kwenye kibegi cha Dani Kata akiwa ameelekezea usawa wa kichwa cha Dani Kata. Dani umezidi. Umetufanyia mabaya mengi sana ambayo tumekuvumilia. Sasa hivi kwa hili hapa ise ni bora ufe tu ise. Alizungumza vile pako kagake na Jordan ambaye alikuwa anamaanisha kweli alichokuwa na kizungumza maana kila dakika zilivyokuwa zinazidi kukata ndivyo asila zilivyokuwa zinazidi kumwongezeka pako unataka kuniua niue haya niue alizungumza vile Dani kata huko akiwa anamsogelea pako usisogee Dani mimi sina utani rudi nyuma sirudi niue maana una kabisa kwamba mmeshapanga ili mnalo nataka kunifanyia si ndio naona kama mimi hapa nafahamu kila kitu si ndio Yevi nini? Na akili kweli? Mimi na uwezo gani wa kuweza kufanya nyie mfike huko mimi? Eh, mimi na nini hicho? Alizungumza vile Dani kata kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa machungu ndani yake, huku akiwa anazidi kumsogelea Pako ambaye alikuwa anafanya kurudi nyuma nyuma tu na bado bunduki akiwa ameelekezea kichwani kwa Dani kata. Dani, ukivuka huo mstari na kupasua kichwa chako hicho. Simama hapo utueleze kwa kina kwa hapa tuko wapi? Na tumefika jivikaji na tunaelekea wapi? Aliuliza vile pako ambaye alikuwa anafanya kuuchola mstari kwa mguu wake wa kulia na yeye akasimama nyuma ya mstari 
na Daniel akiwa yuko mbele ya mstari. Na muda huu akina Jordan na wenyewe walikuwa wanawafuata kwa pembeni. Hapo anaonekanika Dani kata akisimama na kumtizama pako ambaye alikuwa anamtizama yeye kwa sila tu mikono yake ikiwa inatetemeka kwa sila kali alizokuwa nazo. Ni dhahiri kabisa kuwa mtu huyu hakuwa na utani muda huu. Hapo Dani kata alifanya kufumba tu macho yake kisha akaanza kunyanyua mguu wake kutaka kuvuka ule mstari. Sijui chochote. Kabla ni uwa, we ni uwe tu. Maana sina nilichobakiza kwenye maisha yangu mimi. Alizungumza vile Dani kata kama mtu ambaye alikuwa amekata tamaa kabisa ya kuaminisha rafiki zake kuwa hata yeye hakuwa na fahamu kuwa huku wapo ni wapi. Alianza kuvuka mstari na hapo inasikika sauti ya chik chik. Sauti ambayo iliwashitua watu wote na kubaki kumtizama pako tu ambaye na yeye alikuwa na ishangaa tu basi lake ambaye yeye anafahamu kwamba ilikuwa na lisasi za kutosha. Sasa mbona ipigi? Hapo anafanya kupiga tena na majibu yanakuwa yale yale tu chik chik. Kuonyesha kwamba bastola haina lisasi. Hapo anajaribu kugeuzia tundu la bastola chini ya ardhi na kufanya kufiatua lisasi hapo unasikika mlio mkubwa wa bunduki sampamba na moshi mdogo tu hivi kwenye tundu la bastola ile. Hapo haraka sana anarudisha kuelekezea usawa wa kichwa cha Dani kata ambaye sasa alikuwa anafumama macho yake kumuona pako akiwa anabonyeza triga kwa ajili ya kufiatua lisasi ambazo sasa inasikika kulia mlio wa mfano wa bunduki ambayo haikuwa na lisasi. Kisha anageuzia pembeni na kufiatua lisasi inachomoka kisha anageuzia tena kwa Dani kata na fiatua lisasi haitoki. Jambo ambalo la washangaza wa kina na sio wao tu. Ni mpaka Dani kata mwenyewe. Na yeye hakuambini kabisa kitu kilichokuwa kinatokea mbele yake. Man alipigwa na butoa kabisa huku akiwa anapekecha macho yake tu kama kutoa ukungu huenda hakuwa ameona vizuri. Hapo anamuona pako akiwa anaanza kurudi nyuma nyuma huku akiwa anatweta kwa hofu kule kule na kuanza kukimbia kurudi kule alikuwa ametokea mwanzo. Hivi ni kweli hichi nilichokuwa nakiona au naota? Alikuwa anajiuliza tu vile ndani kata huku akiwa anamtizama pako ambaye Alikuwa anaishilizia kwa mbali na yeye alifanya kuwageukea kina Jordan ambao tasa alipata kuziona hofu zao dhahili kabisa maana walikuwa ni kama vile wanaomboleza hivi kwa huruma sana na kurudi nyuma nyuma. Hai, na nyie nani ambaye anataka kuniua kati yenu? Aliuliza vile Dani kata kwa sauti ya kawaida tu na hapo hakuna mtu ambaye aliyekuwa amejibu hilo swali zaidi ya kila mtu kutikisa kichwa tu kukataa. Sasa kama mtaniamini nifuateni. Kama mnaona mimi nimeongeza mkenge Aya, mfuateni mwenzenu alikuelekea huko. Ila kwa ushauri tu hatupaswi kufikiana kwa mabaya hapa, sehemu kama hii. Maana hata mimi mwenyewe bado sijaelewa hapa tuko wapi na tumefika jifikaje hapa. Alizungumza vile Dani kata huko akianza kuzipiga hatua kusonga mbele na hapo akina Menina hawakuwa na jinsi zaidi walifanya kumfuata tu Dani kata. Tukirudi kwa mpinga alizipiga hatua kufuata mlango wa nyumba yake. Hey, sasa mbona huku mbona huku mimi upo? Alijuza vile mpinga huko akiwa ana na swambo ni zake upande wa kushoto mwa nyumba yake ambako huko kulikuwa na mwanga hata. Hivi hata kwa kabe pia si nimeuona. Alijiuliza vile huko akiwa ameshafikia mlango mkubwa na kufungua ambao nao ulifunguka na yeye akazaba ndani. Ina maana ta ya nje ndo ambaye imeungua ama. Alijiuliza vile na kugeuza shingo kutazama ukutani ambako aliona switchi yenye ni tatu zilizokuwa zimepangana na kuona moja kati ya batani ikiwa imepishana na nyenzake na nyenzake zilikuwa zimelalia kwa chini yenyewe ilikuwa malalia kwa juu hapo alizipiga hatua chini na kufikia switch ile na kubofia ile batani moja ambayo sasa ilifanya mwanga uangaze kwa nje na hapo alifanya kufunga mlango wa sibleni na kuelekea chumbani ah ina maana kwamba nimechelewa eh alijiuliza vile huko akiwa anatizama saa yake mkononi na kukuta ilikuwa ni saa 3 na dakika nane na hapo alisita kidogo. Na mbona leo nimewahi kulala mapema hivi? Hmm? Alijiuliza vile na kurudi nyuma hatua kadhaa hapo akaufungua mlango wa chumba cha watoto na kuchungulia kwa ndani. Anaona wanae wawili wakiwa wamelala na tena wanaonesha kwamba walikuwa wamelala muda mrefu tu. Good night son. Aliwatakia usiku mwema kisha anarudisha mlango na kuanza kuzipiga hatua kuelekea chumba chake na kuzama ndani. Anamkuta mke wake akiwa ndani ya shuka juu ya kitanda afadhali kadala. Alijisemea vile mpinga ambaye alikuwa anafanya kukaa juu ya kitanda na kuanza kuvua viatu miguuni mwake kufuatiwa na nguo zote ambazo hizo 
zilikuwa zimechafuka kule kweli hapo anakuapua taulo juu ya enga na kuelekea bafuni na baada ya muda mfupi yanaanza kusikika maji yakiwa yanagonga sakafu kitandani sasa anaonekana mamei akifunua shuka na kuchomoza kichwa leo lazima ni muingize mtegon plus hivyo taumbuka mimi alijisemea vile mama mei huku akiwa anafunua shuka na kulishia pembeni na kujiinua pale kitandani na kupiga hatua za kunyatia kulielekea bafu ambalo maji yalikuwa yanasikika iko na chulizika tu sakafuni heba mei tabia gani ya kujifungia tu jamani alalamika vile mama mei huku akiwa anajaribu tu kusukuma sukuma mlango ambao huo ulikuwa umefungwa kwa ndani subiri kidogo mke wangu mimi nimeshamaliza tayari eh alisikika sauti ya mpinga akijibu vile na hapo mamei alikunja sula yake kwa hasira kulikweli maana mpango wake umegonga mwamba hapo bila kusema chochote anajitoa pale mlangoni na kurudi tena kitandani na kujilaza kifudifudi na kufanya msambwanda wake utune tu kama nundu ya ngombe na baada ya muda kidogo anasikia mlango ukifunguliwa na mzee mpinga anachomoza ndani ya bafu kuelekea kabati na kulifungua mara baada ya kulifikia na kuanza kupangua pangua nguo mpaka pale alipokuwa amefikia vazi lake la kulalia na kunyofuka nalo na ile akiwa anajaribu tu kujigeuza mala akaisi joto likiwa limemwenea mwili kufuatiwa na mipapaso ya mikono ya mke wake ambaye sasa alikuwa mgongoni amejilaza tu Mama I'm sorry sana mke wangu kesho na kanzito sana maana najua nahitaji kitu gani ila kwa leo naomba tu niache nilale mke wangu Alizungumza vile huko akiwa anajigeuza tu na kufanya watizamani wawili hao ambaye kila mmoja wake moyoni alikuwa na kijiba chake tu cha roho kilichokuwa kinamtafuna huku mawazo fulani fulani hivi yakipita tu vichoni mwao. Yaani hata jibinua kwa sarakasi za rangi gani mimi mzigo siri kabisa yani. Tena itabidi tu kwamba nianze kuweka wazi kabisa kama ni chumba kila mtu atumie chake. Basi usumbufu ishe alikuwa ni mawazo ya Mr. Mpinga ambaye usoni alikuwa anajitahidi sana kumtabasamilia mke wake kwa tabasamu mpande ya kubembeleza mtoto wa lale. Leo sikuachi wewe. Hata kama haitosimama bora tu nijiweke hivyo hivyo kutafuta ushahidi la sivyo. Taumbuka mie. Awe alikuwa ni mawazo ya mama Mei ambaye na yeye akiwa na mtizama usoni alikuwa anajidekeza tu kwa kubetua midomo yake mfano wa mtu ambaye alikuwa amenyimwa kitu fulani hivi. Na utawaza msikilizaji yani lezi golote mzee Mpinga analikwepa kwa ajili gani labda huko wanaume wengi wameishia kutamani tu hata nafasi ya kupata kimoja tu tena kwa bei mbaya eti yeye ndo kwanza hashtuki kabisa maana hata dudu lake pia alikuonesha dalili yoyote ile ya kusimama licha mama mei kupepesa mkono wake kwa kuchezea dudu yake bado ilikuwa ni kama kazi bure tu na hapo pia ungejiuliza ni kitu gani mwanamke anacho kitafuta maana kama ni dudu tayari ameshapewa na kabe mlinzi wa getini muda mfupi tu uliopita kiasi cha mpaka kumchosha mlinzi sasa kingine ni kipi tunachokitaka <laughs> leo hapana bame mister kabisa wewe nipetwe hata kimoja tu alafu ndaulale alalamika vile mama mei huko akiwa anapenyeza mkono wake ndani ya tauro na kuchomoka na dudu ya mume wake ambaye bado ilikuwa imelegea tu kama mkono wa sweta lililokuwa limevuka mwilini hapo alimtizama mke wake ambaye na yeye alikuwa anamtizama tu kichwani mwake akiwa anatunga sheria zake kisha kainama usawa dudu ile na kutaka kuibugia okay labda nikusimulie kilichotokea huko ndo utanielewa eh alizungumza vile mpinga na kumshtua mke wake ambaye aliacha kufanya kile alichokuwa anataka kufanya na kumtizama mume wake usoni na hapo SP mpinga anafanya kujisogeza pembeni na kuanza kuzipiga hatua kumvuka mke wake ambaye na yeye alikuwa amefanya kujiinua pale chini na kwanza kumfuata nyuma nyuma kukisogelea kitanda huko sura yake akiwa ameikunja kwa hasira kweli kweli kuna kitendo leo kimetokea bado kinanishangaza kweli kweli mke wangu alizungumza vile Mr. Mpinga huko akiwa anavalia mavazi yake ya kulalia haraka haraka na hapo alianza kumsimulia mke wake kuhusu tukio la kumfuatilia Daniel kuanzia alipokuwa ameondoka muda ule mpaka alipokuwa amefanikiwa kufahamu alipokuwa anajificha na mpaka ukuta mlango umefungwa kwa ndani na kumkosa mtu ndani yake. Yaani hapa asubuhi na mapema inabidi nifuatilie hili swala mimi mwenyewe mpaka nifahamu huyu mjinga yuko wapi. Na nikimkamata mwaka huu, aise, mi mwenyewe na msweka gerezani akauze kabisa huko tu. Alitimisha kuzungumza vile bwana mpinga ambaye sasa ni kama alikuwa amesha 
upata mwanga wa kumkwepea mke wake ambaye alikuwa yuko kimya tu pembeni ya kitanda akimtizama kwa ghadhabu kubwa sana. Okay, kwa hiyo ndo sababu si ndio? Yaani mwezi wa nne sasa unigusi tu, unifanye chochote kile. Sasa kulikuwa na haja gani ya mimi na wewe kuweza kurudiana tena? Hmm? Au unaona laha tu ambavyo unavyokuwa unafanya tu uko nje unakuja kulala hamzako zimeisha? Sasa mimi nikafanywa na nani labda? Eh? Alizunguza vile mamei kwa asili sana kweli kweli na hapo mpinga yeye hakuonesha kujali zaidi alifanya kujilusha tu kitandani na kujifunika shuka gubi gubi usiku mwema aliaga vile mpinga na kumwacha mamei akiwa anakimbilia chooni kwa mwendo wa laka na hapo anasikika mamei akitapika kufuatiwa na maji kuchulizika kwenye sinki kisha alirudi chumbani na kuzibata basi bwana upande wa yubu leo alichelewa sana kulala Ana baada ya kutoka Kigoko alifika na kusafisha kisha alienda kuchukua chakula cha usiku kisha karudi na kujifungia tu chumbani kwake huko akiwa anatumia lisali moja na nusu kuzungumza na mpenzi wake kwenye simu. Na baada hapo aliweka movie ambayo hiyo ilimshinda kutizama maana alijikuta akiwa anafikiria tu kile kitabu na kuunganisha na matukio ya kina Daniel kwa kuta hawapo chumbani na mlango ukiwa umefungwa kwa ndani. Haiki kabisa kichwani. Kuna mpango ndani yake omu? Alijisemea vile huko kidai kulifuatilia ile swala kiundani zaidi. Asubuhi na mapema wa kwanza kuamka alikuwa ni SP mpinga na sasa alikuwa anatoka bafuni kujisafisha ili awai zake kwenye majukumu yake tu ya kila siku. Na ile akiwa anafungua mlango mal akamwona mke wake akiwa anakuja kwa kasi na kumpushi na ye akafanya kumpushi huku akimtizama akiwa anazama chooni na kufunga mlango. Hapo alitikisa tu kichwa na kuanza kutembea kuelekea kabati la nguo kwa kio anasikilizia sauti ya mke wake chooni akiwa anatapika. Hmm? Ndo maleli au? Alijisemea vile mpinga na kuishia kupuuzia tu zaidi alikuwa amevaa nguo zake na kutoka zake. Hey, mimi natoka hivyo utaniagia tu kwa wanangu wa kiamkae. Aliaga vile na kuondoka zake bila kujua kuwa kuna kiumbe kipya kilikuwa kimetungwa ndani ya nyumba yake. Baradaga kazama mamei alichomboka chooni akiwa ame nyongonyea kweli kweli kwa uchovu mfano wa mgonjwa wa malaria Alifika na kukaa kitandani na kukuapua simu yake kubwa aina ya smartphone apalibofu ya upande wa namba na kuanza kutafuta namba fulani ambayo alifanya kuipiga na kufanya jina la namba ile litokee juu ya kio kile namba ilikuwa inasomeka Dr. Maragesi Dojina na namba ile lilivyo kwa linasomeka na hapo anafanya kuilengesha spika yake ndogo usawa tundu lake la sikio la kulia na kuanza kusikilizia mapigo ya mwito wa simu ile. Aro Dr. Mambo vipi? Alisalimia vile mamei kwa sauti ya kujichangamsha hivi. Poa tu mpenzi vipi? Za kunitenga. Ilisikika sauti ya kiume upande wa pili kizungumza vile. Ah bana, eh, mimi wewe si ndo siku hizi haunitafuti kabisa sijui ndo umesha nionja tu umetosheka eh? Ukapi muda huu? Aliuliza vile mamei Aniko njiani hapa naelekea hospitali vipi unanihitaji leo? Mm. Ah, ya. Na shida tu moja hapa. Alizungumza vile mameo kwa kiwa anaanza kujichekesha hivi. Niambie shida gani tena hiyo mlembo? Da, nataka kutoa kitu. He, wewe. Mwanamke, unataka tena kutoa mimba? Kwa nini? Kwa nini hutaki kumzalia kamanda mtoto mwingine? Wewe acha tu doctor. Yaani na kipengele hapa bala. Asa tunafanyaje mimi nitakupa hela hii hapa ise imekuja vibaya kweli yani. Alizungumza vile mama mei kwa sauti ya kujibebisha hivi. Okay, sawa. Sasa itabidi uje tu hospitali kama ni kwa hii wiki maana niko busy sana ise. Sawa. Mi na nakuja hapo leo leo jitahidi kabisa unisaidie maana bado changa hii hapa ina mwezi mmoja tu. Alizungumza vile mama mei kwa sauti ya puani tu kwa kiwa anangata ngata tulipsi zake. Okay, sawa. Ila usikute kwamba ni yangu hiyo. Afu unataka tu nishiriki kwenye kifo cha mwanangu. Oho, utakufa ujue. Mimi kwetu watoto wa shauri yako. Mamei aliangua kicheko cha kivivu huko mkono wake wa kushoto ukiwa unapalaza juu ya mapaja yake manene kweli kweli. Sikuwezi bwana hebu. Ukifika niambie mimi najiandaa hapa nije okay? Poa. Poa. Hapo aliagana na kukata simu zao. Da, sijui mimi wangu akijua nitasemaje jamani. Alijiwazia vile mamei kisha alijiinua kitandani na kuanza kufanya kazi ndogo ndogo tu kuanzia usafi wa ndani kuandali watoto chakula na kisha alioga na kutoka zake. Tukielekea ndani ya kituo cha polisi wilaya Ilala Police Station midahi hapa ya asubuhi. 
SP Mpinga alikuwa amekwisha wasili kituoni hapa na sasa alikuwa yuko ndani ya ofisi yake na kuna mazungumzo fulani hivi alikuwa anayafanya kupitia simu yake ya mkononi ambayo hiyo ilikuwa iko usawa sikio la kushoto imeshikiliwa vyema kabisa huku mkono wa kulia ukiwa unafunua funua tu mafaili aliyokuwa yako juu ya meza <laughs> sasa usipokula kwa jasho unadhani kwamba alipo nyuma yako atakula wapi kaka nchi yenyewe ndio hii kama unavyoona yani muhimu ni watoto tu wapishane jioni basi Alisikika kizungumza vile SP mpinga huku akiwa anajitambulisha tu mwenyewe na kusikilizia upande wa pili uzungumze bila kusikia sauti nje. Kama kawaida ngongo kwa upande wangu mimi ni kazi naendelea. Vijana wapo wengi tu wa kutosha. Muhimu ni nidhamu ya kazi. Unaona vua imeshimeka eh. Alizungumza vile mpinga na macho yake sasa akawa anayatupa mbele ya mlango na kumuona mtu wa usafi akiwa na zama kwa haraka ndani ya ofisi yake. Na hapo anaonekanika kusita kidogo na kutoa ishala ya heshima kwa SP Mpinga. Anaitikia kwa ishala ya mkono huko bado simu yake ikiwa iko sikioni. Eh ndio ndio. Hapo anamuona mfanya usafi akiwa anataka kugeuza kurudi aliko kwa ametoka na yeye anamstopisha kwa ishala ya mkono na kumruhusu kwamba afanye jambo lake tu. Sawa sawa basi sawa. Eh mimi na mbangu ni hii wewe utaniingezia tu muda wote ule tukaka. Alizungumza vile SP Mpinga kwa sauti ya shauku ambayo ilikuwa imeelemewa na furaha ya wazi wazi kabisa. Okay sawa kaka, haina shida tu. Okay poa baadaye. Alitumisha mazungumzo na kuweka simu pembeni. Oho kurwa. Nimewahi sana leo eh. Alizungumza vile SP kwa kuna jitabasamlisha tu na kumtizama mfanya usafi ambaye sasa alikuwa anakusanya uchafu na kuweka kwenye kapu kisha alitoka zake tu na kuanza kushuka ngazi na njani akapisha na inspector yubu akiwa napandisha ngazi kuelekea kule kwenye ofisi ya SP Mpinga. Eh, hey, Ayubu nipe ripoti. Alizungumza vile SP Mpinga mara baada tu ya uh, askari yule kuzama ndani ya ofisi yake na hapo inspector Ayubu alianza kutoa maelekezo yake. Yule mwanamke ameonesha afahamu chochote kuhusu wale vijana. Japo ametusaidia kuweza kupata mwanga zaidi. Alizungumza vile huko SP Mpinga akiwa anamtizama kwa umakini sana kama mtu ambaye alikuwa anataka kumsikiliza zaidi. Uh, unazungumzia mwanamke yupi Ayubu? Aliuliza vile SP Mpinga ambaye ni kama alikuwa bado hajamuelewa askari wake kwa kina maana alionesha kutofahamu kilicho kwa kinazungumziwa pale. Mwanamke wa jana usiku kule Kigogo, si ulisema kwamba tumchukue kwa mahojiano zaidi? Ah, okay okay. Sawa, so, sasa we muachie tu, aendezake alafu hiyo issue isikumalizie tu muda muhimu. Ya muhimu ni issue ya kina ngongo eh. Hii ndo ni ina manufaa zaidi. Tayari ngongo ameshawasili nchini hivyo hakikisha kwamba vijana wanapatikana kwa wingi maisha endelee na ninasikia kwamba panyarodi wamerudi tena sasa hawa ndo wakuwashika kwa wingi sana alizungumza vile SP mpinga huko sula yake ikiwa na tabasamu pana sana na kuonesha wazi kabisa fula yake mbele ya askari wake huyu mtefu SP mpinga alikuwa na dili na mpango fulani hivi wa jamaa mmoja aendaye kwa jina la ngongwa ambaye alijihusisha na biashara ya usambazaji wa madawa kulevya ye na familia yake wanaishi hapa hapa Tanzania ye mke wake na watoto zake wanne watatu wa kiume na mmoja wa kike na kwa bahati mbaya mmoja kati ya watoto zake ambaye ndio mkubwa amekamatwa na vijana zake kadhaa hivi wa kazi kwa kesi za uuzaji wa madawa kulevya na uhalifu mwingine tu kama kupora kwa kutumia bastola kujeruhi raia na mambo mengi tu ya kiuhalifu na sasa jarada lake la kesi lilikuwa liko mikononi mwa SP Mpinga ambaye yeye ni rafiki wa karibu sana wa bwana Edwin Jazi Ngongwa aliyekuwa anamwaga pesa nyingi sana kwa ajili ya vijana kukamatwa na kubandikiwa kesi zile ili vijana wake yeye waachiwe huru na ni wazi mpaka muda huu alikuwa anafahamu kuwa sio Kevin tu alioko jela ndo hayupo bali ni mpaka Jordan na Pako pia hawakuwa salama Magomeni mapipa barabara ya tatu ndani ya mtaa wa Kiarabu. Tunapata kuliona geti jeusi lililokuwa limeshikiliwa na ukuta mrefu wa rangi nyekundu ambao ulikuwa unanakishiwa kwa mkanda wa rangi nyeusi chini na juu kulikuwa umechomoka machuma mfano wa mshale hivi ya rangi nyeusi pia ndani ya geti pembezoni mwa kijumba kidogo ambacho hicho anatumia mlinzi wa nyumba hii hapa kuhifadhi vitu vyake pengine na yeye kujihifadhi pia huyu ni bwana Kabe mtu mzima hivi aliyekomalia chini chini yani kama ni papai au embe hivi tukisema kwamba ameivia jua 
maana alikuwa amekoma kweli kweli kuanzia sura yake ya kizamani ambayo ilikuwa imeenea makunyanze huko misuli ikiwa imechomoza tu kwa wingi sana kikweli bwana kabe sio tumuite mzee au kijana maana hakuwa anaelezeka kabisa yani kwa takwimu za makadiria miaka yake na hapo ndio unakuja kuelewa ule msemo wa mwanamke hata umpe nini alidhiki yani kama utompatia dudu vizuri basi ni kazi bure tu maana ukimtizama huyu mtu mzima mwenye kumiliki uwalaza kichwa ni mwake na ndevu za kurashia rashia tu basi ungejiuliza ni kitu gani mama mei amekiona kwa mtu huyu mpaka kumsusia zigo kama lile lote wakati huku kwetu kuna vijana kama kina wanahitaji hizo fursa Bwana Kabe alikuwa juu ya kiti cha plastiki akiwa anawaza tu kwake tu muda wa hapa. Du, aise huyu mwanamke mshenze sana huyu. Afu tena ananiambia kabisa eti kwamba eti Kabe na mimba yako. Da. Alikuwa anajisemea tu vile Kabe huku sura yake kavu akiwa ameikunja kwa hasira kweli kweli. Sijui hata nitamwambia nini bosi kama atajua kuhusu upuzi hapa tutio ufanye maskini. Da. Si ataniua mimi anaelea kuwaza na kuwazua huko mawazo yake yote akiona lakia kwenye lama ambazo hizo alizichukua kwa mke wa bosi wake ambaye yeye ndo ambaye aliyekuwa amemwangiza kwenye mtego ule wa kupeana dudu miezi minne iliyopita na hiyo ni mara baada ya bosi wake kumrudisha mke wake pale nyumbani na mdada wa kazi kuondosha mume kwa kudai kwamba yeye apendele kabisa mfanya kazi wa kike bila kujua kuwa alikuwa amemkosea sana bwana Kabe ambaye ile ndio lilikuwa ni chimbo lake yani da yani nimekojoa kizembe wakati choni cha kulipia yani sema zubeda naye bwana mtambana ah aliendelea kujisemea huku akiwa na panga kama mama mei ataendelea tu kutaka dudu yake wala hatumbania atampatia tu kama mbwai wacha iwe mbwai tu si ametaka mwenyewe sasa mimi nitakula wapi huku mke wangu magi wamemondoa tu wenyewe alijaza vile kichwa huku akiwa anafanya kufungulia mziki kwenye redio ndogo na kuegemeza kwa kwenye kete Mtaa huu huu wa Mwarabu barabara ya kwanza mbele ya kibalaza cha nyumba namba tatu tunapata kumkuta mwanamke mmoja mtu mzima mwenye asili ya Kiarabu aliyekuwa amekaa juu ya kiti cha plastiki na mbele yake ukiwa kuna meza ndogo ya mbao huko simu yake ikiwa sikioni na kuna mtu alikuwa na wasiliana naye muda huu Marhaba baba vipi mnaendeleaje huko Aliuliza vile yule mwanamke huko akiwa anamtazama binti mdogo mdogo ambaye na yeye alikuwa ana asili ya Kiarabu pia. Akija na kusimama mbele yake na mkononi alikuwa mbeba chupa ya chai na sahani ambayo ilikuwa chapati juu yake na kikombe pembeni. Mama, maalage nayo ni hapo alikatishwa na yule mwanamke mtu mzima kwa ishala ya kidole tu juu ya lips. Na yule binti alifanya kuweka chupa juu ya kile kimeza na kuanza kurudi ndani ya nyumba. Eh, kwa hiyo mpo hospitali gani sasa? Alionekana kwa kushtuka vile yule mwanamke na kumtiza mamekoa makini sana. Basi sawa, tunakuja tu sasa hivi ngoja basi ni e, mpigie mabako simu mara moja hapa. Alizungumza vile yule mwanamke na kukata simu yake. Wewe Shamimu, hebu jiandae haraka wifi yako amelazwa huko yuko hoi sana. Alizungumza vile yule mama mtu mzima. Tuko akizama ndani na kumwacha Shamimu akiwa anachukua chupa na kurudisha ndani. Tukija upande mama Mei ama Zubeda mke wa bosi wake Kabe muda huu alikuwa yuko njiani tu akiwa anaelekea mbezi kibara ambako ndiko kulikuwa na hospitali Dr. Maregesi ambaye mediki wake ni Dr. Maregesi mwenyewe na sasa alikuwa ameshafika na kupaka gari lake eneo la kuegesha magari kisha alishuka na kuanza kuzipiga hatua kuelekea ofisi ya Dr. Maregesi Na kama ungebahatika kumuona mama huyu wa watoto wawili na watoto wengine aliozitoa mimba zao bila kujali basi usingeacha kumtiza mara mbili mbili bana licha ya uzuri na muonekano aliyokuwa nao pia alikuwa ananyota mwanamke huyu na pia alikuwa anajipenda na kupendeza kwa kila atakachokivaa kama hapa yani amevalia vazi aina ya baibui vazi ambalo waga alina mushiket lakini bado ungeweza kuona wagonjwa na watu wengine waliokuwa huko mapokezi pale Jinsi walivyokuwa wanakodoa macho yao tu kumtazama mwanamke huyu kila alipokuwa nazidi kuzipiga hatua kuifuata ofisi ya Dr. Maregis. Ingia. Ilisikika sauti kutoka kwa Dr. Maregis ambaye alikuwa tu ofisini mwake nyuma ya meza ambayo ilikuwa imejaa makablasha na vitabu vingi. 
akiwa anapanga panga tu vitu eh ndo umewahi kiasi hicho alizungumza vile daktari ambaye alikuwa anaanza kuachia tabasamu lake mara baada ya kumuona mwanamke huyo ambaye amekuwa akimfanya kama mchepuko wake tu wa muda mrefu sasa ulizeni kwamba nakutania alizungumza vile mama yeye kwa kiwa anakisogelea kitu kimoja hivi kilichokuwa mbele ya meza na kukaa mm. Baraise, naona leo tuko ndani ya baibu ya Seban. Umependeza lakini? Alisifia vile dokta na kama kawaida mama Mei yeye hupenda kusifiwa kuliko kula. Yaani hapo alifungua tabasamu mzito kwa kiwa anamtizama dokta kwa macho malaini ya sio pepesa kona kona hata kidogo. Asante vipi mke mwenzangu mzima? Aliuliza vile mama Mei na hapo dokta alianza kwa kutabasamu. Ah, chana nayo huyo. Ehe. Ah, za kunitenga Alipotezea swali lile bwana Maregesi na kuchomoka na jambo jingine kabisa ambalo hilo walianza kulizungumzia hata sijui ilikuwa jikuaje tu mpaka wili hawa wakafikia kwenye hatua hii. Mm, hapana bwana mimi nataka tu kwanza nipashe kipolo ndio hayo mengine yafuate. Alisikika daktari akizungumza vile huko akiwa anajinyanyua tu pale kwenye kiti chake na kumsogelea mama Mei ambaye alikuwa anamtizama tu. Mm, jamani kweli humo? Aliuliza vile mama Mei kwa mshangao kidogo. Kwani Tumefanya mara ngapi umbana? Eh? Hebu usitaki kabisa kunyima Zubeda. Alizungumza vile dokta ambaye alifanya kumvuta mkono mama Mei na yakavutika mpaka usawa wa zero distance na kufanya sasa watazamani uso kwa uso. Funga mlango basi. Alizungumza vile mama Mei kwa sauti ya chini na hapo dokta hakutaka tena kuambiwa upya. Haraka sana kajitoa na kufuata mlango ambao aliufunga kwa ufunguo na kugeuza. Hapo alimuona mama Mei akiwa anamsogelea na kuivamia zipi yake na kuchomoka na dudu ambayo hiyo ilikuwa imeshasimama muda mfupi tu uliopita. Ndio maana uoga na kupenda yani unajua mambo sana wewe. Alisifia vile daktari Maregesi kwa sauti ambayo ni wazi kabisa ilikuwa imeshaanza kupata chaji. Maana tayari mama Mei alikuwa ameshaidumbukiza dudu mdomoni na sasa alikuwa anafanya kuisugua sugua tu kuna kule mfano wa mtoto anayepiga anayepata pipi ya kijiti. Mala ipeleke shavu la kushoto, mala ilodishe kwenye lipsi, mala aizamishe kooni, yani kama anaimeza hivi, yani ungesema anacheza ile mikanda ile iliyofungiwa mpaka uwashe vipieni. Baada ya kunyonya sasa anajitoa pale chini na kuisogelea meza, hapo anafanya kupandisha baibui lake hadi usawa kifuani na kufanya kiwedo kilichobebelea shanga na pindo ndogo ya bikini kinaonekanika kabisa kitendo ambacho kinazidi kabisa kumpandisha midadi bwana maregesi ambaye kwa muda huu ni kama ongemwambia kwamba alipie tozo au kodi au auze hospitali yake kwa shilingi elfu ishirini <laughs> basi asingebisha kabisa angekubali haraka haraka maana tayari wadudu walikuwa wamesha mpanda kichwani hapo bila kuambiwa ni kitu gani ambacho afanya lizipige hatua za haraka haraka huku macho yote akiwa hapo kwenye msambwanda wa mwanamke huyu mwenye umbo matata ambaye sasa alifanya kuikamata dudu ya maregesi na kisha alibetua kibini chake kwa pembeni kidogo na kuilengesha dudu usawa mlango wa kitumbua chake ambacho muda wote kilikuwa wazi tu kwa ajili ya kupokea dudu uh i say moto sana hii alisifia vile bwana maregesi kwa sauti iliyokuwa imeelemewa na uta uliopitiliza huku akiwa katika harakati za kupampu nje ndani ndani nje hizo harakati zikaendelea hapo Hebu sisi bwana turudi pale mapokezi ambapo tunaona watu kadhaa wakiwa kwa juu ya viti vya chuma. Huku upepo mwanana kutoka kwenye panga boy lililokuwa linaninginia juu ya singboard ambao ulikuwa unawapuliza taratibu kabisa watu hao ambao walikuwa wakimsubiria daktari Maregesi ambaye alikuwa bado ofisini mwake na nadhani sasa alikuwa anakitafuta cha pili muda ule. Katikati ya watu hawa tunapata kumuona kijana mmoja Alikamata daftari lenye kadi ndani yake. Akiwa pembeni ya binti mmoja hivi mjamzito ambaye alikuwa ana hema tu kwa pumza juju. Shemai, vipi panazidi kukaza? Aliuliza vile yule kijana kwa sauti ya utulivu iliyokuwa imejaa hofu na hapo yule binti mwenye umri mdogo mdogo tu aliyetambulika kwa jina moja la Shemai. Shema, mm. Alifanya kutikisa kichwa chake juu chini kuashiria kwa ndio alikuwa pana bana bana. Okay sawa basi ngoja basi ni muite nesi hapa. Alizungumza vile yule kijana na kujiamsha pale pembeni ya yule bint na kuelekea pale mapokezi. Isamani nesi mke wangu. Eh hali yake inazidi kuwa mbaya tafasali hebu naomba hujatamtizame. 
Alizungumza vile yule kijana aliyekuwa amevalia jinsi nyeusi iliyo mtaiti na sendozi nyeusi za Gucci pia. Eh, manga nyeupe juu kichwani. Alinyoa mtindo huku akiwa anaacha katikati nywele zake kuzikisimama. Hapo alimtazama Nesi ambaye alikuwa busy tu akibofia bofia simu yake ya mkononi bila hata kujibu chochote kile dada. Na kuomba lakini mke wangu mimi hali yake inazidi kuwa mbaya. Eh hey, kaka, si nimesha kuambia kwamba daktari anakuja sasa hivi jamani. Sasa mimi eh nifanyaje huku nyie mnataka kumuona daktari mwenyewe eh? Simu za mtakuwa daktari. Alizungumza video ile Nesi kwa sauti ya juu kidogo. Sorry. Alijishusha tena yule Nesi na hisi ni kwa jinsi alivyokuwa amemjibu ile kijana kitendo ambacho akikupaswa kabisa kufanyika ndani ya hospitali ya mtu binafsi kutokana na utaratibu wa bwana Maregesi mgonjwa anapaswa kujenyekewa na kubembelezwa na ndio maana Nesi yule alijishtukia baada ya kugundua kwamba amekosea na kama bosi wake atalifahamu hilo basi kazi yana yuko wapi aliuliza vile Nesi yule pale alijibu vile yule kijana akinyosha kilole chake cha shahada ukielekezea kule alipokuepo mke wake Sawa nakuja. Alijibu vile yule Nesi na hapo yule kijana akarudi zake tu kwa pembeni ya mke wake na baada ya muda kidogo alimuona Nesi akitokeza ndani ya kichumba chake na kuja pale walipokuwa wao. Bali dada alimsalimia vile na hapo mjamzito hakujibu salamu ile zaidi ya kutekisa tu kichwa chini juu. Ni wazi kwamba alikuwa yupo kwenye maumivu makali kweli kweli. Eh we, mbona unafanya hatari sana? Yaani mwanamke anafikia mpaka atuwai uko naye tu nyumbani? Alizungumza vile Nesi na hapo yule kijana alikaa kimya tu. Hebu ngoja. Hapo Nesi alianza kuzipiga hatua kuelekea upande wa ofisi ya Dr. Maregesi na ile akiwa anaufikia mlango akasita na kuwa kama anasikiliza kitu hivi. He? Alishia kuguna tu vile huku akijishia chake na kutabasamu mwenyewe kisha alianza kurudi alikokometokea. Hebu muamshe basi alafu manifuate huko eh. Alizungumza vile yule Nesi baada ya kuwaludia akina Shaima na kwanza kuelekea korido la vyumba vya dharula. Kaka, mbona umefanya uzembe kiasi hiki? Eh? Unamtakia mama kweli mwenzako? Hm? Maana hii hapa ni kuatalisha kabisa maisha ya mama na mtoto kabisa yani. Alizungumza vile yule Nesi ambaye sasa alikuwa anafanya kumpatia huduma ya kwanza binti yule kwa kumtondekea drip ya maji. Hapo yule kijana sasa alianza kujieleza na maelezo yake yalikuwa kama hivi. Kwanza tukianza na jina lake, ye anaitwa Abu Bakal Shafi Hashim. Ni kijana huyu anajishughulisha na biashara ya usafi wa nywele. Kwa Kiswahili cha haraka haraka, yeye ni kinyozi. Na anaishi maeneo ya Kimara Baluti, yeye pamoja na mke wake huyu hapa ambaye wana miaka miwili toka huanze kuishi pamoja. Kwa wili hawa, ni wapenzi wa muda tu kutoka enzi ya sekondari japo mahusiano yao yalikuwa ni asili sana. Maana familia zao walikuwa ni watu wanaofahamiana na kuheshimiana kwa muda mrefu sana. Kitendo ambacho kisinge pendeza kujulikana waziwazi eti kwamba na deti. Maana familia zao walikuwa naishi kama ndugu na tena wawili hawa walikuwa wanachukuliwa kama dada na kaka. Maana mara nyingi ungeweza kusikia mamake Abu Bakar akiwa anazungumza. Abu Leo nilikuwa na mamdogo wako hapo dadako Shei anakusalimia sana. Ndio wazazi wa Bakar ambao walikuwa namchukulia vile na hata wazazi wa Sheima nao walikuwa namchukulia vile vile. Wainga wa mjini wanasema kwamba penzi kozi bwana. Kuleficha uwezi. Hatimaye wale waligundulika kuwa walikuwa wanapeana dudu kimya kimya. Kitendo kilichopingwa na kuonywa vikali sana na wazazi wao bila hata kujua sumu kwamba ionjwe. Ndio kwanza watu wao waliozibukia mapenzini walikuwa wameoza kabisa na kuzidi kupeana dudu kwa kuibia ibia. Wanasema utakachopanda ndicho utakachokivuna. Hatimaye mbegu za kijana Abu Bakar zikachipua ndani ya tumbo la binti Shaima walipeana ujauzito ambao huo ndio ambao uliozua makubwa kweli kweli. Kwanza ni kuanzia kwa wazazi wa Shaima ambao hao walizitupa la wama kwa wazazi wa Abu Bakar kwa kudai kwamba wao wanafurahia tu kuona kijana wao anamchezea binti yao tu bila kusema chochote kile. Huko wazazi wa Bakar na wao wakidai kwamba binti yao ndo ambaye aliyekuwa anamfuata fuata tu kijana wao ambaye huyo Walitamani asome elimu ya dini na aje kuwa ni imamu wa msikiti ambao babake mze shafihi yeye ndo shekhe kwa sasa. Abu Bakali aliondoka zake kuenda kupanga na yote hiyo ni kwamba hakuwa na uwezo wa kumwacha Shaima ambayo wazazi wake walikuwa memfukuza nyumbani na sasa hakuwa na pa kuelekea eti kwamba atangetange mtaani. Hivyo wote kwa pamoja walianza kuishi maisha ya kujitegemea 
ukijana Abubakar yeye akiangukia kwenye usafishaji wa nywele na bibi Shaima yeye alibakia kwa mama nyumbani akielea mimba tu mimba ambayo ilizidi kuzua tu mambo mengi na ajabu kweli kweli mwanzo alijua kwamba ni visa tu vya mimba ya kwanza hivyo usumbufu wa bibi Shaima Abubakar aliuchukulia ali kama changamoto tu ya kawaida changamoto ambazo kila siku zilivyo kwa zinazidi kukatika ndivyo zilivyo kwa zinazidi kuongezeka kiasi mpaka kuisi uenda ni laana tu za wazazi wao ambao sasa ilibidi wawaludie na kuomba msamaha na mara moja walifungishwa ndoa na kuwa halali kabisa na baraka za wazazi wote wawili pande zote mbili lakini bado mambo haya hayakuwa sawa kabisa ndo kwanza hali ikazidi kuwa pambe tu maana kila siku ilipofika jioni saa mbili basi Sheima aliangianza kulia tu peke yake bila sababu mpaka saa usiku jambo ambalo sasa Abubakar li, alikusha lizoea maana ujauzito ulikuwa umeshafikia miezi nane hivyo aliamini bado siku chache tu kelo ile ihishe maana kama ni hospitali wameshaangaika juu ya swala hilo bila hata mafanikio yote sasa kuhusu madua ndo amemaliza kabisa mashekhe na mashekhe bila hata kupata hitimisho hivi bababu tumeshindwa kabisa kuwasaidia kweli watoto alishauli vile mama Bakari tuwasaidie vipi huku wewe mwenyewe umeona jinsi ambavyo tulivyoangaika tu kwenye swala hilo au unataka tukaombe kanisa ni sio mhm mm basi aishi siku zilikatika huku familia hizi mbili zikisubiri tarehe ya kujifungua Shaima zifike na vile siku hazigandi mwana hatimaye miezi tisa ya kujifungua ikafika cha ajabu ndo kwanza Shaima hakuonesha dalili za uchungu zaidi ni tumbo lilikuwa linazidi kuwa kubwa tu kila siku He, sasa mbona miezi inakatika tu jamani? Huwa na moja unaenda usasa. Ana nini huyo? He? Ilo lilikuwa ni swali la familia hizi mbili ambazo ni kama zilikuwa zinashukiana hivi. Maana kila mmoja aliamini uenda upande wa mwenzake ndo ambao kulikuwa kuna tatizo. Jambo ambalo liwafanya sasa waanze safari za kuzunguka kwa wataalamu kufuatilia kuliko ni maana sio kawaida hii. Mbona hakuna kitu chochote kile mama? Inaonyesha tu kwamba ni sheni ya Mungu tunawala sio kulogo wala mikosi. Hayo ndio yalikuwa ni majibu ya wataalamu na kila walipojaribu kuzunguka kwa wataalamu wengine, majibu bado yalikuwa ni yale yale tu. Hatimaye mwaka mmoja na miezi mitatu bado Sheima hajajifungua. Na sasa waliamua kumpeleka hospitali kwa kutaka afanyiwe operation tu jambo ambalo lilishindikana maana madokta nao walidai kwamba mimba bado changa. Hivyo hawatoweza kabisa kufanya vile zaidi ni wasubili mimba ifikishe wakati wake tu na yeye atajifungua tu. Hii changa. Walishiwa nguvu msikilizaji. Wazazi wa familia hizi na kubaki wakiwa natazamana tu. Dokta, lakini umeangalia vizuri kadi au? Aliuliza vile mama yake na Shaima. Ndio mama. Ila ukweli ndio huo vipimo vinaonyesha kwamba mimba bado changa sana. Sasa tutabishana na vipimo tu kwa ushahidi wa tarehe hii mama kweli. Hapo ilibidi wao wapole tu maana hakuna jinsi tena. Siku zilipita na hatimaye miaka miwili ikafika ban Sheima akiwa ni mjamzito vile vile. Sasa asubuhi ya leo nimeona amebadilika tu kwa katika hali kama hiyo na ndo nikaona kwamba ni mwaishe tu hapa haraka na ndo kama hivyo unavyoona hapo. Alimalizia kuelezea vile Abu Bakar na hapo yule Nesi alionesha kushangaa kweli kweli. Ukakana mtizama tena mara mbili mbili Sheima ambaye alikuwa amelazwa kitandani na tumbo lake likiwa wazi tu huku alama za kitu kikiwa kinapita pita tu ndani ya tumbo lake kikionekana ina maana kwamba hii mimba ina miaka miwili aliuliza vile ule Nesi na Abu akakubali kwamba kwa kutikisa kichwa eh basi sawa sasa ngoja basi ni mtizame dokta tena eh we baki tu mumu kwanza aliaga vile na kutoka zake huko akiwa namwacha Abu Bakar akiwa anamtizama mke wake tu kwa macho ya sana afu sijamwambia mama Alisema vile huko akiwa nakumbuka kupiga simu kwa wazazi wake kutoa taarifa kuwa wao wako hospitali. Tukirudi kwa Dr. Maregesi na Zubeda ama Mama May. Mke wa SP Mpinga tayari walikuwa wameshafika safari yao waliokuwa mianzisha muda mfupi iliyopita. Na sasa walikuwa wamekaa kwenye viti kwa kutazama tu na kuna maelekezo Dr. Maregesi alikuwa anampatia Mama May. Sasa hivi hakuna mambo ya kuanza kufanyana sio operation a wewe chukua tu hicho kidonge hapo kisagesage kisha osha uke wako vizuri kabisa kitie halafu valia pedi fanya tu hivyo siku tatu kila unapoamka 
siku ya nne lazima uingie kwenye siku zako alizungumza vile dr maregesi na hapo ukasikika mlango ukiwa na bisho hodi ingia aliruhusu vile dr maregesi na hapo nesi anazama ndani ya ofisi ya dokta basi sawa mimi ngoja ni kuacha basi eh alizungumza vile mama meu akiwa anainuka pale kwenye kiti mambo mdada alisalimia vile mama mei na yule nesi alitikia salamu hiyo okay basi sawa tutawasiliana tu basi kwa mengine alijibu vile dr maregesi na hapo akasikika mlango ukiwa unafunguliwa na kufungwa eh eliza nambi Adimgeukia yule nesi aliyokuwa anafahamika kwa jina la Eliza. Kuna mgonjwa ana hali mbaya dokta, embo naomba ukamtizame yuko chumba cha dharura pale. Alizungumza vile nesi Eliza kwa sauti ya kujishuku hivi, huku akiwa anatizama mezani na kuona jinsi vitu vilivyokuwa vimevurukika. Okay sawa nakuja. Alijibu vile dokta Maregesi na hapo Eliza aliondoka zake. Da. Eno na matulizike kabisa yani. Eti nimekiona hichi nacho nimepata ham tena. Eh. Takufahamu mwaka huu. Alijisema vile Dr. Maregesi na kujiweka sawa kwa ajili ya kuweza kutoka kuelekea kule chumba cha dharura. Ndani ya kituo cha polisi sero na mbali mbili tunapata kuwakuta vijana wengi ambao hao kila mmoja alikuwa anasubiri hatima yake. Kati ya vijana hawa tunampata panganja ambaye huyu alikuwa anafahamika ndani ya sero hii maana haikuwa mara yake ya kwanza kuingia wala mara ya pili. Yeye alikuwa ni mzoefu mara likasikika geti likao linafukuliwa. Fedrick Elia Muyenjwa Jilisikia sauti ya fanda ikiita jina lile napo ikasikika sauti nzito kutoka ndani ya sero hili. Naam. Alitika vile panganje na kujiinua alipokuwa amekana kukimbilia geti. Hapo alichukuliwa na askari mmoja na kuongozwa mpaka kwenye chumba kimoja hivi kilicho kwa kinaangaza mwanga hafifu huku meza na viti viwili vikionekana katikati ya chumba hicho. Mvue Ilisikika sauti kiamlisha vile na hapo yule askari alifanya kukivua kigunia kichwani mwa panganje na hapo macho yake yanakutana na sura ya inspekta Ayubu ambaye bala lake walikuwa wanalifahamu vizuri kabisa. Nahitaji ushirikiano kwa muda mfupi tu na kama utanyosha maelezo basi tusaidia sana. Alizungumza vile inspekta Ayubu kwa sauti ya utulivu huku akiwa anafanya kukisogeza kiti chake vizuri kabisa kumsogelea panganje. Nataka uniambie unafahamu kitu gani kuhusu kile kitabu ambacho mlicho kama tunacho tarehe 12 mwezi huu? Aliuliza vile inspector. Kitabu kipi cha fande? Aliuliza vile panganje kwa sauti ya mshangao na hapo maujiano yakaendelea mpaka pale panganje alipokili kwamba mtu aliyekuwa na kile kitabu alikuwa ni dogo fizo na tayari alikuwa ameshafariki. Zaidi hapo labda rafiki zake tu wa mtaani na sizani kama eti bado atakuwepo tu wengi wamekimbia kimbia baada ya fizo kufa ninavyosikia eti maelezo yale hayakumlizisha kabisa inspector ayubu japo aliruhusu panganje arudishwe na rock up tuelekee upande wa pili wa dunia ambako mpaka muda huu safari ya abiria wanne waliosafiri kupitia chombo cha miguu bila mafanikio ya kuona mwisho wao ni upi bado ilikuwa inaendelea na sasa walikuwa wamelegea na kuchoka kisawasawa kiasi cha kuwa moko pumzika tu maana bado hawakuwa na fahamu huku walipo ilikuwa ni wapi na wanakuelekea ni wapi na watawezaje kutoka huku waludi kwenye dunia ya kawaida na kingine na kile walipokuwa nazidi kutembea ni kama walikuwa wanacheza tu maana bado hawakuona mwisho zaidi tu ya ukungu kwa mbali ambao huo walianza kuona toka walipo kama ifika eneo hili mimi siwezi kabisa kutembea tena kama ni kufa acha ni fiapa bado. Alizungumza vile Jordani ambaye alikuwa amejilaza juu ya mapaja ya Menina. Huko akiugulia maumivu makali ya ngumi nzito alizo kama pigwa na dani kata hususan ile ambayo ilikuwa imetua shingoni ndio ambayo ilikuwa imemvimbisha kweli kweli. Useme hivyo jo, wakisema hivyo na mimi pia nisemeje mpenzi. Hmm? Alizungumza vile Menina kwa sauti ya kimahaba huko akiwa anamtazama mpenzi wake usoni pako ndo huyu amekimbilia kusiko julikana haya we naambie tu toka tutembee mpaka muda huu hapa hakuna chochote ambacho tulichokifanya yani ni kama tuko pale pale tu alijibu vile Jordan kwa sauti yenye maumivu mfano wa mtu ambaye alikuwa amekaribia kukata roho huko akiwa anajilaumu kweli kweli na sio yeye tu ambaye alikuwa akijilaumu bali wote kama ni vichwani basi watakuwa wameshawaza na kukili kuwa kama wakitoka huko salama basi kila mmoja wao anaacha kabisa uhuni na kurudi shule maana bado walikuwa ni vijana wadogo tu tena bado familia zao 
zilikuwa zinawahitaji na sasa eti wapo huku sehemu isiyojulikana huku kiu na njaa kali ya siku zisiyojulikana ikiwa imewachapa kweli kweli jamani mimi naona kwamba tukizidi kupumzika hapa tutafia hapa hapa ushauri wangu ni kwamba kila mtu akinge mikoji yake kwenye mikono anyo kupunguza kiu hapa kisha tulele na safari kuliko kufia hapa hapa ambapo panaonyesha kabisa kwamba hakuna msaada wote ule Alishauli vile na nikata ambaye wenzake wote walikuwa hawamuamini kwa kiasi kikubwa sana. Yeye alinuka chini na kupiga hatua kadhaa kisha akachomoa dudu lake na eh kulilaza katikati ya viganja vyake viwili na alakati za kukojolea viganja hivyo ikaanza huku akina mimi na Julia na Shebi wakiwa wanamtiza mato. Mm, mkoje jamani. Alizungumza vile Menina ambaye alikuwa na waza ataanzia wapi kunywa mkoji na sio kwamba eti ni mibaya hapa tatizo lipo kwake ataweza kukinga mikono alafu awe ana balance speed ya mkojo eh alishia kuguna tu vile huko akiwa anamuona shebi akisimama na yeye kufanya kama dadani kata alivyokuwa anafanya jordani jordani alikuwa anamuamsha vile mpenzi wake ambaye alionesha kulala usingizi mkali na licha ya kumtekisa mara kadhaa lakini bado hakushtuka kabisa. Jordan, embu acha utani bana. Ebu amka. Aliendelea kumamsha tu ku umakini wa kumtazama vizuri mpenzi wake ukizidi kuwa mkubwa sana. Hapo sura yake inaanza kujewa na hofu huku huzuni kimtanda. Kata, kata. Jordi jamani Jordan. Jordan. Eh? Aliita vile menina huku akianza kuangua kileo. Ame amegwaje? Amekufa? He? Hapo ilizuka taflani kubwa sana. Baada ya kugundua kwamba mwenzao mmoja amefariki na sasa walikuwa wamebaki watatu, yani Shebi, Danikata me, na Menina, ambaye bado alikuwa analia kilio cha machungu kweli kweli. Utata ulianza mara baada ya Menina kutaka washiriki kumchimbia shimo Jordan wa mzike. Hivi nakiri wewe? Hmm? Alianza kuzunguza vitu Danikata ambaye alikuwa anazamisha mkono wake kwenye kibegi chake kidogo na kunyofoka na kisu kirefu chenye kungaa kwa makali yake yani ili tu survive inapaswa tujiongeze hapa lasivyo na sisi pia tutakufa eh nyinyi mnadhani kwamba Jordan kilichomuua hapa nini kama sio njaa na hapa tusubiri mwingine kufuatia maana kila mmoja hapa hana nguvu hapa eh alizungumza vile Dani kata huko akiwa anazipiga hatua kusogelea mwili wa Jordan sasa unamaanisha nini mzee yani kumfukia na njia zetu zinaingilia hapo labda Alizungumza vile Shebi ambaye toka mwanzo hakuwa amezungumza kitu chochote kile. Hapa ni kula nyama ya mwanzetu ili tupate nguvu za kuweza kuendelea na safari. He? Wewe Dani, unamaanisha tule nyama ya Jordan? Alishtuka vile Menina na kujiamsha pale alipokuwa amekaa na kwenda kumpush Dani kata ambaye alikuwa anafanya kuchochoma mbele ya mwili wa Jordan. Siwezi kubali kuona uo shetani ukiwa natokea kwenye mwili wa mpenzi wangu. Siwezi. Yaani siwezi. Kata kama unaniua, we ni uwe tu. Alipaza sauti vile Menina huko akiwa analusha ngumi za kike tu kifuani mwa Dani Kata ambaye alifanya kuikamata mikono ya mrembo huyu mkakamavu na kumvutia upande wake. Menina, nisikilize mimi hapa. Hapa kuna mtu ambaye anaweza kuruhusu wewe ushenzi utoke, bali ni suluhisho la maisha yetu wenyewe ndo halipo. Ah, niambia sasa tukifukia mwili si tukafa pia au kufanya huu mwili kama kitoweo chetu tu. Eh, sisi kupata nguvu kuzidi kutembea kutafuta msaada wa kuweza kuchomoka kipi bora hata kama dani lakini ni nyama ya mtu hii afu tena sasa ni mbichi hivi kweli kabisa dani hapo kilipita kimya kirefu bila kuzungumza chochote kile zaidi ni menina tu alikuwa anajiliza tu mwenyewe na dani kata alijitoa pembeni na kwenda kuindama mbele ya mwili wa Jordan menina na shebi wao wanafanya kupindisha macho yao kumpatia kisogo huku akiwa anaanza kusikia nguo zikiwa zinachanochanwa na kufuatiwa na sauti ya kukatwa kwa nyama hapo kinaanza kusika kilio cha chini chini kutoka kwa menina ambaye sasa alifanya kugeuza shingo yake na kumuona akiwa nakatanisha usawa wa paja la Jordan na kiwiliwili kingine hapo hawakuamini kabisa kuona walichokuwa nakiona maana walimuona Dani kata akianza kukata mnofu wa paja uliokuwa unavuja damu mpichi kabisa kisha alifanya kudumbukiza mdomoni Mungu wangu, Dani, unakula kweli? Alizungumza vile Shebi kwa sauti ya uoga sana. Hata nyie mtakula tu. Mimi acha nitetee maisha yangu hapa zaidi hapa nitakufa kizembe piani. Alijibu vile Dani kata huko akiwa anatafuna nyama mbichi ya rafiki yake huyu hapo wa muda sana. 
Tukirudi huku katika dunia ya kawaida hali ya bibi Sheima ndani ya hospitali ya Dr. Maregesi ilizidi kuwa mbaya kadri muda ulivyokuwa unazidi kwenda. Umesema mimba ina miaka mingapi? Leuliza vile Dr. Maregesi huko anachukua vipimo vya ujauzito ule na kubaki kushangaa mwenyewe. Da, isiyo ya kawaida kabisa yani. Sasa hapa itabidi tu alazwe maana hali yake sio nzuri japo sio kujifungua leo huyo. Alizungumza vile Dr. Maregesi na harakati za kuhamishwa chumba bibi ya Shaima zikafanyika na kufuatiwa na malipo makubwa ya pesa ambayo hayo walichangia wazazi wote wa familia hizi mbili. Tukirudi upande wa Ayubu bado alikuwa anafuatilia kuhusu upoteaji wa kina Dani Kata na kutaka kujua chanzo chake ni kipi. Hivyo aliangaika kufuatilia chanzo cha kitabu kile maana yeye imani yake ilimpelekea tu kwa kitabu kile kilikuwa kinahusika kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo ilimbidi awatafute watu wa karibu kabisa na dogo fizo na kuwabana kwa ajili ya kuweza kufahamu ukweli wa kitabu kile. Si naye tulikiona tu kwa fizo japo yeye alidai kwamba kuna mdada hivi alimwibia na huyo mdada naye alikiiba tu makumbusho ya vitu vya kale huko. Hayo ndio alikuwa ni majibu ya swali lake majibu ambayo yalianza kumpa mwanga wa kufuatilia jambo lake. Tukirudi upande wa pili wa dunia baada ya mwendo mrefu sadani kata anasimama na kutenga mwili wa Jordani na kama kawaida anaanza kujipatia tu chakula huko kina Menina ambao hao walikuwa wanajiburuza tu kuja pale ambapo alikuwa yeye wanaonekana kuchoka kweli kweli naomba kisu ilisikika sauti nyembamba iliyokuwa imechoka kwa njaa kali ikiwa na muomba kisu Dani kata ambaye alikuwa anatafuna tu mapafu ya jolo Dani hapo Dani kata anageuza shingo na kumuona Menina akiwa amechuchumaa tu mbele yake huku mkono wake Ukiwa huko mbele mbele tu kumaanisha kwamba anahitaji kupewa kisu. Hapo Dani kata bila hata kumsemesha chochote kile, alifanya kumkabidhi tu kisu menina. <laughs> Kweli njaso mchezo. Alijisemea vile Dani kata huko akiwa anamtazama menina akiwa anaanza kuikata minofi ya mpenzi wake na kutia mdomoni. Mwanzo alishindwa kutafuna na kutaka kutema. Kufa au kupona? Aliuliza vile Dani kata na hapo Menina alijikaza tu na kubugia tu bila hata kutafuna. Alifanya vile kwa mfululizo mpaka pale alipokuwa amejisi kutosheka, alijilaza pembezoni kidogo na shemi bila kushauliwa na yeye alikwisha ufikia mwili wa Jordan na kuanza kujipakulia tu minofu. Na <laughs> Haya ndio ilikuwa ni maisha mapya kabisa ya safari yao ambayo bado ilikuwa ni ngumu tu kwa kweli. Hatimaye sasa ila mmoja wao anabeba upande wa nyama mara baada ya kugawana akina menina wao walichukua mapaja na miguu na Dani Kate alibeba usawa wa kiuno kwenda juu <laughs> na safari ikaendelea safari ya shida na tabu ilizidi kuwachosha watu hawa ambao sasa changamoto ya chakula hawakuwa nayo zaidi ni changamoto tu ya maji na uchovu wa mwendo mkali. <laughs> Ukisikia okay, siyefunzo na mama atafunzwa na ulimwengu msikilizaji ndio yeye hapa. Tirudi dunia ya kawaida tunaenda kwa SP Mpinga ambaye midai alikuwa ofisini kwake na kuna mazungumzo alikuwa anayafanya kupitia simu yake ya mkononi. Niko ofisini kakalafu usione kimya bado niko eh. Hapo alikatishwa na upande wa pili. Mpinga mimi sio mtoto bana. Yaani nimekuwa kukumbushia tu juu ya swala la upoteaji tu wa vijana wangu. Hmm? Umepuzia tu. Au mpaka nikupe pesa si ndio? Ilisikika sauti upande wa pili ikiwa inazungumza kwa jazba kweli kweli. Ah, ngongwa. Sio kama nimekupuzia, bali nilikuwa nimebanwa tu na majukumu ya kikazi, eh? Na istosha kwamba mke wangu alikuwa amelazwa. Ajitea vile mpinga. Oke okay, sawa. Sasa hao wanangu wawili jeli na kake pako. Hajulikani wapo wapi mwezi wa sita sasa? Eh? Mocho ali hospitali vituo vyote vya polisi tumeshamaliza sio vyombo vya habari yani mpaka muda huu bado tu hatujapata lolote lile tunafanyaje sasa hapo SP eh Elesikika sauti upande wa pili ikieleza vile na hapo bwana mpinga kwanza alivuta pumzi kisha akazungumza na sasa hapo ngongwa hebu naomba kesho tukutane asubuhi tujue ile swala tunalianzia wapi kuweza kulitatua Alizungumza vile SP mpinga Jitahidi mpinga. Hao ni wanangu bana. Alizungumza vile ngongo kisha aliaga na kukata simu. 
Sijui hata kwa nini na kwa mbinafsi kiasi hichi. Walioto nao wamezidisha ukuni alafu kweli hivi. Ni rafiki zake Daniel wale. Alijiuliza vile na kuanza kuwazua jambo fulani hivi. Hatimaye upande wa pili wa dunia nyama ya Jordan iliisha bila kuona uelekeo wa wapi wanakoenda na sasa waliamua kujilaza tu huku mioni mwao wakiwa wamesha kata tamaa kabisa ya kupona. Baada ya usingizi mrefu anaonekanika Dani kata akizunduka usingizi na kuona wenzake wakiwa mbele bado. Na hapo anafanya kuinua kesu chake kilichokuwa pembeni na kuanza kukifutafuta damu zilizokuwa zimenatia na kisha alifanya kufungua zipi ya kibegi na kukitia kile kesu maana hakikuwa na kazi tena kwa muda huo. He? Hapo alishtuka huko akiona tizama ndani ya mkoba na kukiona kijitabu kidogo ambacho hicho alikikumbuka wapi alipo kukiona. Hivi? Nilijiweka kweli? Alijiuliza vile kata huku akiwa anaanza kukishangaa kile kitabu na mwishoni alijishauri tu kwamba akirudishe tu kwenye begi pamoja na kisu kisha akajilaza tena wakati akiwa anaanza kutafuta usingizi mala akaanza kusikia sauti nzito kwa mbali huku ardhi kianza kutembea kwa fujo sana Menina, shebi Dani kata alianza kuamsha wenzake na wote kwa pamoja walianza kushuhudia kimbunga kizito kikitokea kule walikokuwa wametokea wao na kuja kwa kasi pale ambapo walipokuwa wao jambo ambalo hawakupaswa kabisa kuambiwa wafanye kitu gani licha uchovu waliokuwa nao walianza kukimbia huku tetemeko la ajabu likiwa linakuja na kupasua pasua arizi likiongozana na kimbunga kikali na sasa tunapata kukiona kimbunga kile kikiwa kinawafikia kina dani na kuwazoa Tukitoka katika upande wa pili wa dunia tunakuja jijini Dar es Salaam siku ya leo ilikuwa ni siku ya kiutofauti sana. Maana wapo ambao walikuwa naita ni siku ya kupatwa kwa jua, wapo wanaosema kwamba Simba anazaa na wapo waliokuwa wanasema huenda leo ndio mwisho wa dunia. Ndani ya hospitali ya Maregesi Hospital leo kulikuwa kuna sherehe kubwa ya wanafamilia wa pande mbili ambazo sasa walikuwa wamejaa ndani ya chumba maalum alichokuwa melazo Sheima. Na sasa mamake Sheima alikuwa amekipakata kitoto kichanga mkononi mwake akiwa na furaha kule kweli. He? Mbona sasa anacheka badala ya kulia? Mwanzo walisi ni kawaida tu. He? Anaongea jamani. Hapo watu wote walishtuka kusikia taarifa ile kutoka kwa bibi mtu ambaye alishikwa na wasiwasi manusu la amtupe mtoto chini. Maana hakuamini eti kusikia ule mtoto mchanga akimwita jina lake eti bibi Zuhura. Yaani mpaka jina lake ameweza kabisa kulitambua. Yaani ni maajabu kweli kweli ya mwaka. Maajabu ambayo sasa yaliweza kuenea jiji zima na nchi kwa ujumla kuwa kuna mtoto kazaliwa na anaongea. Mtoto wa kiume ameingia kwenye listi ya watu wa ajabu kutokea duniani. Mwandishi wetu anafanya mahojiano na mtoto huyo na ndio maneno aliyokuwa anazungumza mbele ya kamera. He, baba mei, jaibu njoo uone maajabu huko. Alizungumza vile mama mei ambaye alikuwa anajiinua juu ya kochi na macho yote kuyatupa mbele ya TV. Jupi, si huyu wa jana au kuna mwingine tena? Alibuliza vile SP Mpinga ambaye alikuwa yupo kwenye meza yake ndogo ya kompyuta akiwa anachezeje kompyuta na kutazama TV. He, kumbe sio leo hii. Alizungumza vile mama Mei huku akiwa anafanya kuongeza sauti ya TV. Dunia ipo ukingo hivyo kila mjeno ajiandae kwa vita kali sana ya kiimani. Mimi niwaombe tu watu mumrudie Mungu wenu na kufanya ibada kwa wingi ili awaipushe na shali inayokuja mbele yenu. Mimi jina langu naitwa Malik Abubakar Shafi. Ni binadamu wa kawaida kabisa kama mlivyo kwa nyinyi. He, jamani, kweli anaongea bana. Alijisemea vile mama Mei ambaye ni dhahili kabisa ujumbe kutoka kwa mtoto yule au kwa ameuzingatia kabisa zaidi alikuwa pua tu simu yake ambayo ilikuwa imeingiza ujumbe wa message na kuifungua hiyo ilikuwa ni jana hiyo na kuambia watu walijaa kwenye hiyo hospitali kushuhudia isinge kuwa askari basi watu wangeuana kabisa kwa wingi waliokuwa nao huyu mtoto wa ajabu kweli kweli unaambiwa kwamba kakaa tumboni miaka miwili na miezi minne hadi eh kweli jamani mbona sasa ni mchanga bado huyo hmm? Alizungumza vile mama Mei ambaye alikuwa anafungua ujumbe na kuanza kusoma. Unaambiwa kistajabu ya Musa utashangaa Firauni. 
alizungumza vile mpinga huku akiwa anaendelea tu kubofya bofya kompyuta yake tu na mke wake yeye alikuwa bize kwenye simu akiwa na chalaza ujumbe huku tabasamu likiwa limekenuka usoni mwake sina wakati kama leo atotoka uibwege aliandika vile mama mei na kutuma kwenye namba iliyo kumesaviwa MKB yani mlinzi kabe hivi siku hizi wafati watoto aliuliza vile mpinga wanaitwa na gari la shule kwani hufahamu mume wangu alijibu vile mama mei huko akiwa Analudi kujilaza tena kwa chini akiendelea kuchati na kabe kwa siri siri tu. Okay, poa ila nilikuwa nataka leo pia unipigie kama uko umenipigia jana. Hapo mame akatabasamu baada ya kusoma message ile na yeye alianza kuchalaza ya kwake. Mm. Unapenda kujilamba wewe? Haya sawa. Mm. utapikiwa tu babangu. Ila leo nataka uninyoshe kweli kweli, yani hapa na mtegea tu baadaye nachepuka. Hizo ndizo zilikuwa ni chati za bibi Zubeda na kabe mlinzi wa nyumba hii. Siku ya pili mpinga alipanga kukutana na ngongwa kwa ajili ya kuzungumzia juu ya swala la kupotea kwa watoto zake. Na sasa alikuwa amekusha kujiandaa na kuondoka zake. Huko akiwa namwacha mke wake mama Mei akiwa anasherekea nafasi ile ya kubaki pale nyumbani na mlinzi wa getini kwa ajili ya kufaidi tududu. Baridi kali ndoa ambayo iliwazindua kina Dani Kata na wa kwanza kuzinduka alikuwa ni Dani Kata mwenyewe mara baada ya kukombwa na kimbunga. Eh? Na huku ni wapi tena? Alijiuliza vile Dani Kato kwa kiwa na shangaa mandhari mapya kabisa ambayo haya si wale walio wazoea kuyaona. Hali ilikuwa ni ya tofauti kabisa japo nayo hawakuwa wamewahi kuyaona hapo awali kwenye maisha ya kawaida. Dani Kato alikuwa anatetemeka tu kwa baridi kali ambalo alikuwa analisikia muda huu na hiyo ni kutokana na eneo walilokuepo eneo hili ni eneo lenye miamba midogo midogo iliyokuwa imetanda balafu ukujuu ya mbingu ilionekana bahari ikiwa na ninginia bila kumwagika maji chini hapo dani kata aliogopa kidogo kwa kiwa nazidi kusikilizia ukali wa ile baridi da aise kugumu sana aise alijisemea vile huko akiwa anakata tamaa kabisa ya kuchomoka eneo lile akiwa yuko salama hapo aliwatazama wenzake ambao hao walikuwa wamelala tu katikati ya mabalafu usingizi mzito kweli kweli kata alijikusanya kusanya pale chini kwa shida kweli na kuanza kutamba kwa sogelea wenzake ambao hao walianza kugandiana tu kwa baridi kali sana. Menina, Menina, Menina. Aliita vile bila mafanikio huko akiwa anamtikisa tikisa Menina ambaye alikuwa yupo kwenye usingizi mkali sana. Da, aliguna tena kuendelea kumtikisa. Menina. Menina. Safari Menina alifumbua macho na kuanza kukohoa. Amka, amka, hapa sio pazuri kabisa tutakufa hapa. Alishauli vile Dani kata huko akiwa anajivuta kumsogelea Shebi. 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 Shabi. Alita kwa muda mrefu bila majibu yoyote. Hapo alijaribu kusikiliza mapigo ya moyo kama yalikuwa yanafanya kazi, kasha kufa huyo. Alizungumza vile Dani kata kwa sauti ya kuishiwa nguvu hivi. Huko akimwona Menina akiwa anajamsha pale chini na kujivuta tu kumsogelea pale alipokuwa. Vipi amekufa? Aliuliza vile Menina ambaye ni kama alikuwa amesha kubaliana na hali halisi ya maisha ya huku. Ya. Yeah. Alijibu vile Dani kata ambaye alionesha kuwa ni mwenye huzuni kweli kweli. Maana ukitoa watu watatu aliongozana nao, Shabani au Shebi, ndo alikuwa na rafiki yake kipenzi na ndo mtu ambaye alikuwa ameshirikiana naye kwenye majambo mengi sana. Yaani kwa Kiswahili tu cha kisasa tunaweza kusema kwamba Shebi alikuwa ni chawa wake. Maana yeye ndo alikuwa amemfunza uhudi na rakati nyinginezo pia. Siamini kabisa kama nakupoteza mwanangu. Alalamika vile Dani kata huko akizidi kumtikisa tu Shebi kwa uchungu sana. Inabidi tupate chakula ili tupate nguvu za kuendelea za kuendelea Dani. Alishauli vile Menina hapo Dani alimgeukia na kumtazama kwa jicho la uchungu bila kusema chochote kile. Na hapo ndipo ule msemo wa Oenga wa mjini unakuja kutumika mkuki mtamu kwa nguruwe kwa binadamu mchungu. Kwa kishinga upande Dani kata alichomoa kisu na kumkabidhi Menina huku yeye akijiweka pembeni akiwa na mtazama mwanamke huyo akiwa anaifakamia nyama ya mwenzake kwa uchu mkubwa sana utazani yeye ndo aliyekuwa amemuua maana sio kwa nguvu hizo alizokuwa anazitumia kuweza kuyatafuta maini na figo za shebi <laughs> ah. basi rudi duniani huku kwenye maajabu mengine ni story za mtoto Malik zilizidi kushika ada pembe zote za dunia zilisimulia kuhusu habari za mtoto Malik Abu Bakal na mkewe Shema. Wao kupendezwa kabisa jinsi mtoto wao alivyokuwa akizungumziwa tu mitandaoni. 
na kwenye television maana kuna watu ambao walikuwa wanataka kupiga pesa kupitia mtoto wao. Kitu ambacho wazazi wao wasiopendelea kabisa mambo ya mitandao au kutaka kabisa kuona jambo lile liko linatokea. Hivyo walishauliana na kuenda kuanzisha maisha mapya huko kijijini kabisa msanga ambako huko walianza kuishi bila usumbufu wote ule. Twende Tabata segelea mtaa wa sita barabara ya pili kutoka barabara kubwa tunapata kuliona jumba la kifadi gulufa moja lenye utulivu wa viunga vyake bidai ya saa tano za asubuhi ndani ya jumba hili tukianzia pale kwenye sebule pana yenye kupambwa kwa furniture za kisasa na mapambo ya ndani hapo tunapata kumuona binti mmoja akiwa yuko juu ya sofa mmoja hivi akiwa anachezea simu yake tu sasa tuachane na huyu binti hebu sisi tuzifuate ngazi kuelekea fro ya juu kabisa ambapo huko tunaanza kusikia sauti upande wa korido la vyumbani iko inapazwa. Baba vai, mimi nakwambia leo kama huto nipatia majibu sahihi ya wanangu basi uje ukiwa na talaka kabisa yangu mkononi. Ilisikika sauti ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa yuko nyuma ya mwanamke mmoja mtu mzima mwenye upana wa mwili na ulefu kiasi. Mwanamme huyu alikuwa amevalia mavazi meupe juu chini sambamba na kiatu cheusi aina ya fuengo na kichwani alivalia kofia ya mvilingo huku macho yake akiaivisha miwani ya kuonyesha mkono wake wa kulia alikuwa amebeba briefcase nyeusi na sasa alikuwa anashuka ngazi huku yule mwanamke akiwa anamfuata nyuma nyuma tu akiendelea kutupa masimango sio utani baba vai mimi naongea unanyamazia hivi yani kila siku sasa leo mwisho aiza e tuachane au nikalipoti tu hayo madawa yako hayo hey, eh kimya kimya sasa naona na kuacha alafu nataka kunipanda kichwani recho e. Naona umenisawe. Alifoka vile mwanaume yule huko akiwa anamtizama mke wake kwa macho makali sana. Mara wote wawili walishitoliwa na sauti kutokea pale sembleni. Baba, mama. Kwani mnazozana kwenye wakati mgumu kama huyu jamani? Hm? Asa nyewe mkiwa hivyo mnadhani kwamba mimi nitakuwa katika hali gani? Hm? Sauti hii ilitoka ndani ya kinywa cha binti yule ambaye alikuwa yuko pale sebule ya chini na huyo ndio Violet mpenzi wa Inspector Ayub, ni mtoto wa mwisho wa mzee Ngongwa. Binti mwenye umri wa miaka 19, mwenye kumiliki umbo matata na sura nzuri yenye kupendeza kila mwanaume akimtizama. Hapo wazazi wake wawili hawakujibu kitu chochote kile zaidi ni mama yake tu alifanya kurudi tu juu aliko kwa ametokea na babake aliendelea kushuka ngazi. Vai mwanangu. Mimi napambaneka kazi zako kujua kabisa kwamba wako wapi. Na hapa unaponiona tunaenda kukutana na SP Mpinga kwa ajili tu ya jambo hilo hilo tu. Hivyo usiwe kabisa na wasiwasi. Kaka zako watapatikana tu na watarudi nyumbani wakiwa ni wazima kabisa. Alizungumza vile ngongo kwa sauti ya kumfariji binti yake. Sawa dadi, kila la heli. Aliongea vile vai na hapo babake alizipiga hatua kuelekea mlango wa sibleni na kutoka zake akiwa na bofia bofia simu yake mkononi na kuweka sikioni. Empinga, mimi ndo natoka hapa nyumbani kwangu sijui na kukuta wapi sasa. Okay sawa sawa dakika tano nitakuwa tu niko hapo. Tende ule upande wa pili wa dunia. Baada ya kupata chakula sasa walivuta mwili wa Shebi na kuanza kutembea kuelekea mbele ambako hawakuwa wanafahamu ni wapi. Wanaenda kutokea zaidi walikuwa nazidi tu kutembea huku baridi kali kizidi kuwa kali mno. Tupumzike kidogo. Alishauli vile menina ambaye mwili wake ulikuwa umeenea ukungu na kutetemeka kwa baridi kali kweli kweli. Itasaidia menina maana haipunguzi kitu zaidi ya kufa tunajiona hapa. Aliuliza vile Dani ambaye kitendo kama hicho kilichomtokea akikuwa kabisa maishani mwake maana yeye huaga anakamatwa na kwa nguvu na hata huyu menina alishawahi kumtaka kwa nguvu ila akamkosa sasa eti mchumba kaja na kujikumbatisha kifuani e, sasa ndo anataka joto au Alijiuliza vile Dani kata huku na yeye akiwa anafanya kupitisha mikono yake kwenye kiuno cha menina ambaye Alikuwa ametulia tu bila hata kusema kitu chochote kile na hapo sasa ni kama fisi alikuwa amekabidhiwa bucha. Maana bwana Dani kata utamu kama ameukosa kwa muda mrefu eti huko mbele yake. Na wako wawili tu. Na ukijumlisha alivyokuwa anamtamani menina binti mwenye kiuno kidogo chenye kumiliki makalio makubwa ya wasta na sura nzuri pia eti huko mbele yake. Hapa hapa. Alijishauli vile huko akiwa anaanza kumpapasa menina makalio. Na hapo anashangaa kuona menina na yeye akimpapasa usawa dudu yake. Na hapo mswada ulipitishwa maana hakukuwa na haja ya kuweza kusubiria tena kuuliza kifuatacho ni kipi. Walianza kunyonyana ndeme zao huko wakiwa nazidi kupapasana mfano wa watu ambao walikuwa 
wanakisaka kipele hivi. Muda mfupi baadaye Menina aliinama ule mkao wa mbuzi Kagoma kwenda na Danikata yeye alikuwa yupo kwa nyuma tu akijitafutia pahala pa kuweka dudu lake. Wewe we, we, sio huko. Sio huko. Toa naumia. Ilikuwa ni sauti ya Menina akilalamika vile na baada ya muda kidogo wakaonekanika wakiwa wamekumbatiana tu baada ya kumaliza mchezo ule. Tuondoke. Alishauli vile Dani kata na hapo Menina alionesha kupinga hivi. Nataka tena cha mwisho mpenzi. Aliomba vile Menina kwa sauti ya kujibebisha huku midomo yake ikiwa inatetemeka tu kwa baridi mda wote. Na hapo hawakutaka kusubiri tena tayari mchezo uliendelea. He, mkia? Alishtuka vile Dani kata mara baada ya kuona mkia mdogo nyuma ya makalio ya Menina. Ukiwa uda ninginia tu hapo alinyofua dudu yake na kujitoa pembeni. Mkia aliuliza vile Menina huko akiwa anamshangaa Dani kata akiwa anamshangaa yeye. Eh, mkia nyuma yako huko. Alijibu vile Dani kata kwa sauti ya uoga na hapo Menina alipeleka mkono nyuma na kujipapasa. Mungu wangu. Sasa sasa sasa. Alitetemeka tu Menina huku asijue ni kitu gani kimemkuta. Na hapo Dani kata na yeye alikumba ukitazama na yeye. Oho na mimi naye. Wote wawili walijikuta wakiwa na mikia. Katika dunia kawaida ngongo walikutana na SP Mpinga na sasa walikuwa wanachagua moja kati ya kiunga kimoja tulivu kabisa maeneo ya Tabata na kuzungumza mambo yao. Hata mimi swali linanitafuna sana vile vile gongwa. Hmm? Kama unafahamu kwamba yule mdogo wangu yule Daniel na yeye ni kundi moja na vijana wako. Na yeye pia hajaonekana toka siku hiyo na mpaka leo sijafahamu ni wapi alipoelekea. Japo bado uondokaji wake unanitatiza akilini sana. Alizungumza vile SP Mpinga. Da, kwa hiyo nataka kusema kwamba walipotelea kwenye iko chumba ama aliuliza vile ngongo kwa sauti ya kushuku hivi. Naweza kusema hivyo. Japo sina uhakika sana asilimia mia Maana kwa majibu ya yule kijana aliyekuwa ametuelekeza alidai kwamba amemwona Dani Liten akiwa amebeba hotpot na ni kweli kabisa muda mfupi tu Dani alikuwa ametoka nyumbani kwangu na hotpot la chakula. Ambalo tulikuta bado kulikuwa na chakula ndani ya kile chumba. Na pia kuna mwanamke mmoja ambaye alidai kwamba aliwaona jioni vijana watatu na binti mmoja akiwa na zama jumbani mule na baadaye alimuona kijana mmoja ambaye ndio Dani akiwa na shuka akiwa amebeba hotpot sasa kwa ushahidi huo na jinsi ambavyo tulivyohangaika kufuatilia miezi yote hiyo nadhani kwamba tungesha fahamu ni wapi walipo hata maiti zao zingelikuwa zimetambulika lakini hola alizungumza vile SP mpinga kwa maelezo ya kina na kumwacha bwana ngongwa akiwa na waza ni jinsi gani ataanza kumwambia mke wake juu ya taftifa hizi za kushangaza eti watoto zake wamepotelea ndani ya jumba bovu. Mi bado inaingia kabisa ya kilini mpinga. Sasa iko chumba kina meza watu au? Na hicho kitabu hapo kinahusika vipi yani? Maana naona kabisa kwamba unakizungumzia juu juu tu. Aliuliza vile ngongwa na kumfanya SP mpinga atafakali jambo fulani hivi kwa kina. Hebu ngoja kwanza. Alizungumza vile SP mpinga kama mtu ambaye alikuwa anakumbuka jambo na kutoa simu yake mfukoni kisha kupiga namba fulani fulani hivi ambayo inaita mpaka kukata. Yuko hapi wewe naye? Alijisema vile SP mpinga na kujaribu kupiga tena simu ile ambayo iliita mpaka kukata tena. Ni yule inspector yule. Naona kwamba apokee simu hapa ila haina shida. Alizungumza vile SP mpinga kisha akamtizama bwana Ngongwa ambaye bado alikuwa na mshangaa tu. Sijakuelewa bado mpinga. Naona kama unanizungumzia tu kitabu kitabu huku bado hata ili swala la watu tu kupotelea chumbani. Hmm? Alijaniingia kabisa vizuri ya kilini kichwani. Eh? Tusifanye matani bwana. Alizungumza vile ngongwa kwa sauti isiyo kuwa na utani hata kidogo na hapo alimuona SP Mpinga akiwa anatabasamu kabla ya kuongea. Ngongwa, kuna kijitabu ambacho nilikabidhiwa na askari wangu. Hicho kijitabu kilikuwa kina mambo ya ajabu kweli kweli. Nadhani kwamba wenda hicho ndicho ambacho kilichopelekea upoteaji wa watu hao. Kevipi Mpinga? Mbona bado usikuelewe kitabu kiwapoteze watu wazima kweli? Ya, yeah, maana kile kitabu haikuwa kitabu cha kawaida. Ndio kicho nipelekea mimi kumsaka Daniel hiyo siku baada tu ya kukiiba tu pamoja na chakula. Kitabu ambacho Kitabu ambacho nilipanga mimi kufanyia uchunguzi wa maajabu yake. Nadhani kwamba ndicho kilichowapoteza hicho. Alizungumza vile mpinga na kuzidi kumuelezea tu maajabu ya kitabu kile kutoka alipokuwa amekabidhiwa na kushuhudia baadhi ya vitu na kumwacha hoi kabisa bwana Ngongwa. Eh hey, sasa mbona hii mpya kabisa hii? Hmm? Sasa tunafanyaje hapo? 
Aliweza vile ngongwa na hapo SP Mpinga alimpatia mpango. Inabidi niwapate hao vijana hao ili tufahamu hicho kitabu kina uso nini na kimetokea wapi ili tujue jinsi ya kuweza kulifuatilia ili swala kiundani zaidi. Walitimisha mazungumzo yao huku mpango wao ukiwa na kufuatilia juu ya upoteaji wa kina Daniel pamoja na wenzake. Menina na Dani Kata walianza kuzoea hali ile ya kuwa na mikia mwili mwao maana hawako na jinsi ya kufanya ilibidi tu kukubaliane na hali. Walianza fali kuondoka wakiwa uchi kama walivyozaliwa hapo walisonga mbele na nyama yao wakiwa naivuta. Yaani kama nitamka nikakuta hii yote ilikuwa ni ndoto basi sitokuja kabisa kulala tena maisha yangu maisha yangu yote. Alijiapiza vile Dani Kata na hapo alitabasamu tu kustoli mbili tatu zikiwa zinazidi kuendelea. Hivi kisu umeacha wapi? Aliuliza vile Menina. Eh, hey, itakuwa pale tulipofanyana pale. Maana niliweka tu kwenye kile kibegi kile. Sasa tutakulaje bila kisu? Aliuliza vile Menina na hapo Dani Kata aliomba akirudia na kumwacha Menina akimtoka nyuma taratibu kabisa. Dani Kata alifika mpaka pale walipo dinyana na kukiona kikoba chake kikiwa kipo juu ya kimwamba kidogo hivi na alizipiga hatua kusogelea na kuona kisu kikiwa juu ya mkoba. Jambo ambalo halikumshtua zaidi ni jinsi alivyokuwa amezidi kusogelea kwa ukaribu anaanza kuona kile kijitabu ikiwa pembeni ya kisu na tena kilikuwa kinabadilika badilika tu rangi. He, mbona maajabu sasa haya? Alijisema Vidani kata na alifika na kuchukua kisu huku akiwa anafanya kugeuka kutaka kuondoka zake mala alisikia sauti nzito ikimuita kwa nyuma. Dani kata sauti hii Ili mogopesha Dani kata ambaye alisita kupiga hatua huku akiwa anamwona Menina akiwa ameganda tu kumtizama yeye kwa mshangao kana kwamba kuna kitu fulani nyuma yake ye alikuwa nakiona. Dani kata anaanza ugeuza shingo yake kutazama nyuma hapo alikutana na mwanga mweupe ambao ulikuwa unavumia ndani tu kwa ndani. Na kama kulikuwa na kivuli cha mtu hivi kikiwa kinamuita hivi na ye alianza kuzipiga hatua kuelekea kwenye ule mwanga. Tukirudi dunia kawaida tunakutana na Inspector Ayubu mara baada ya kumaliza majukumu yake. Akaelekea kwenye jumba la makumbusho ya taifa na kumkuta mzee mmoja hivi mapokezi aliyekuwa amekalia kiti akiwa anasoma kitabu. Shikamo mzee. Alisalimia vile huku mkono ukiwa unamtoka kumuelekea yule mzee ambaye alishusha kitabu na kumtiza marhaba kijana karibu. Aliitikia vile yule mzee huku akiwa anapokea mkono wa Ayubu na kufanya kama anautikisa hivi. E, karibu karibu kijana karibu alimkaribisha tena huko akiwa ananyosha mkono wake usawa kwa palipo kuwa na viti kadhaa asante sana mzee alitikia vile ayubu na kwenda kukaa kwenye kiti kimoja kati ya vile alivyokuwa ameoneshwa na mzee yule karibu kijana wangu naona kwamba ni ujio wa kiserikali we alizungumza vile ule mzee wakimtizama ayubu ambaye alishtuka kusikia maneno yale hapo alifanya kumtizama yule mzee akiwa anajekejekesha Ah ndio ndio mzee mimi ni mtumishi wa jeshi la polisi ni inspector Ayubu Habedi Zimbwera na nilikuwa na mahojiano kidogo na wewe kama utanlusu mzee wangu. Alijieleza vile Ayubu na kumtizama yule mzee ambaye alifanya kunyanyua kile kitabu na kuendelea kusoma. Ehe Zimbwera. Tunaweza zungumza. Alizungumza vile yule mzee na hapo Ayubu alianza kulusha maswali kwa mzee. Mzee kuna kitabu kidogo hivi cha kavu chenye blue cover na maandishi mekundu Kinasemekana kwamba kimewahi kuhifadhiwa hapa sasa sijui kwamba naweza kupata nafasi ya kukiona Aliuliza vile inspector Ayub end of the world alianza kuzungumza vile ule mzee na kujiweka sawa pale kwenye kete. Una kizungumzia kitabu cha mwisho wa dunia sio aliuliza vile ule mzee na ukiweka kitabu chake pembeni na hapo inspector Ayub hakujibu chochote kile kijana umepata hapa taarifa zetu ya kitabu na nani aliyekuambia kuwa kipo hapa aliuliza vile ule mzee kwa umakini kweli kweli kijana Unakifahamu hicho kitabu ukikiona kwa macho? Aliuliza tena vile vile yule mzee. Ndio nakifahamu sana mzee. Alijibu vile Ayubu kwa kujiamini kweli kweli. Wakisawa basi nifuate. Alizungumza vile yule mzee na kujinyanyua kwenye kiti na kuanza kutembea, kulifuata safu ile kwa limepanga vitabu pande mbili na hapo Inspector Ayubu ananyanyuka na kumfuatisha kwa nyuma. Turudi upande wa pili wa dunia. Dani Kata alizidi kuzipiga hatua kuelekea ule mwanga na kuzama ndani yake. Dani no! Hapo Dani Kata alitazama nyuma na kumuona Menina akiwa anakuja kwa kasi kumkimbilia 
na ile akiwa anaufikia tu ule mwanga ghafla ulipotea na hapo ndani kata anajiona akiwa ametokezea kwenye eneo jingine kabisa akiwa peke yake aliona majengo marefu yanayoteketea kwa moto mkali sana ambao ulikuwa unaunguruma na kufuka moshi mweusi huku ndani ya majengo haya zilisikika sauti za watu wakiwa naomba misaada na cha kushanga zaidi hii ardhi leo kama ikanyaga yeye ilikuwa sio ardhi kama hii ya kawaida ilikuwa ni bahari ambayo yeye alikuwa amesimama kwa juu bila kuzama ongoza njia nilisikika tena ile sauti nzito ikiwa ina mwamuru vile na yeye bila ubishi alianza kunyanyua mguu wake wa kushoto na kufuata barabara ndogo ambazo ilikuwa imezungukwa na majengo marefu sana yenye kuteketea kwa moto japo hakuwa anasikia hata joto lolote lile licha ya kusogeleana kwa ukaribu kabisa na majengo yale hapo aliona viumbe wa ajabu wakiwa naungulia kwa ndani ya majengo hayo huku wakiwa nalamika na kuomba misaada kuna muda walikuwa wanapitisha mikono yao dilishani na kukuwaluza tu na makucha yao marefu kweli ila yeye hakusita lizidi kutembea tu kufuata njia na kwenda kuishia mbele ya hekaru kubwa ambalo hilo lilikuwa linateketea moto pia ingia iliamuru ile sauti vile na hapo ndani kata alisita kidogo kama mtu aliyekuwa anajishauli juu ya sura hilo au pasi kujishauli kata he amejuaje alishia kujisemea vile na kuanza kunyanyua nyayo zake tu kufuata mlango ambao huo ulikuwa umepamba moto mkali kweli kweli alitembea ndani ya ikaru hili pana na refu mwisho aliyafikia mazabau ambapo napata kukiona kisu chake kikiwa kipo mbele ya mazabau na kile kitabu kikiwa kwa pembeni huku upande wa kushoto linaonekanika bakuli dogo hivi lenye kuwaka moto pia kamata kisu kisha sogelea bakuli iliamlisha vile ile sauti na yeye alifanya vile mpaka mbele ya bakuli kata kidole chako cha mkono wa kushoto kisha damu mwagia ndani ya bakuli hilo iliamlisha vile ile sauti na hapo ndani kata akabaki kushanga we ni nani na kwa nini unanifanyia mimi hivi? Hmm? Kwa nini nimekosea kitu gani mimi? Aliuliza vile ndani kata kwa sauti ambayo ile ilikuwa na uoga kweli kweli na hapo alisikia ile sauti ikiwa inacheka kwa muda mrefu sana. Na bila kujibu chochote kile ghafla akaisi tu kukabwa na kitu shingoni. <tos> Alikuwa analamika tu vile ndani huku akiwa anapapasa shingo yake ambayo ilikuwa inakaza kila sekunde ilivyokuwa inazidi kukatika. Fanya kama nilivyokuambia ndo njia wewe kuwa sawa. Ilisikika sauti ile nzito ikizungumza vile na hapo ndani kata hakutaka kusubiri tena oda. Alifyeka kidole chake kidogo na kukinga damu kwenye ile bakuli. Na hapo alisi afadhali kidogo. Safi sana ndani ilikata mpinga. Sasa umesafishika na kutakasika hivyo unarudi duniani kwa ajili ya kazi moja tu. Alianza kupewa maagizo bwana ndani kata huko akiwa anapewa na nguvu za ajabu ambazo hizo hata yeye mwenyewe alikuwa anazishangaa tu maana sasa Alianza kujua na jinsi alivyokuwa anabadilika na kuwa mtu wa ajabu na sasa tiketi ya kulejea tena duniani alikuwa nayo mkononi. Tukienda kwa inspector yubu alimfuata mzee nyuma nyuma mpaka walipokuwa wameufikia mlango mmoja hivi ambao ulikuwa mbele yao na yule mzee alifanya kunyofua funguo ambazo kazi mwingine yake unaoni na kuanza kufungua ule mlango ambao sasa ulifanya kufunga na wali zama ndani. Hapo Ayubu alikutana na chumba kipana na kilefu ambacho hicho kilienea mabakala yaliyokuwa yamepangiliwa vitabu pande mbili yani nyuma na mbele huku yakiacha njia ndogo ndogo tu katikati na wao walianza kukatiza katikati ya zile njia huku Ayubu akiwa mtizama yule mzee ambaye alikuwa bize tu kutizama vile vitabu kama kuna kitu alikuwa anakitizama hivi mpaka pale alipokuwa amefika bakala mmoja hivi lililokuwa limeenea vitabu kama yalivyokuwa mwenzake na hapo anafanya kulisogelea kwa ukaribu huko macho yake yakitizama sehemu moja hivi kwa makini sehemu ambayo ilikuwa wazi tu bila kitu chochote kile zaidi ya madoa ya damu yaliyokuwa yanatilika kutokea hapo Mungu wangu tumekwisha alizungumza vile ule mzee kwa sauti iliyojaa hofu na uoga kweli kweli huko akiwa anatweta kwa hofu kuna nini tena mzee mbona dunia imekwisha sasa Mambo yameharibika tayari. Alizungumza vile ule mzee huko akiwa anageuza kurudi kule walikuwa wametokea huku mzee akionesha kupagawa kweli kweli. Mzee, ni jambo gani ambalo mbona unaniacha nje panda bwana? Aliuliza vile inspector Ayubu na kumuona yule mzee akiwa anaofikia mlango na kusimama akiwa anamsubiria yeye na Ayubu alipokuwa amemfikia, aliufunga mlango na kufata kiti chake alipokuwa amekalia hapo awali na kukaa. 
mzee bado sijakuelewa uh-huh. una maana gani sasa kusema hii kwamba hicho hicho kitabu sasa kiko wapi mbona hujanionyesha alizo vile ayubu dani kata oh sh- Alizungumza vile ule mzee na kumshtua inspekta Ayubu mara baada ya kulisikia jina hilo kuwa anarifahamu. Huyu ni mdogo wake bosi wangu na ndio ambaye amepotea na hicho kitabu vipi? Unafahamu chochote kile kumhusu mzee? Aliuliza vile Ayubu. Kila kitu kimesha halibika tumechelewa tayari. Alizungumza vile ule mzee na kumgeukia Ayubu. Kijana, ili jambo ni kubwa hauwezi kabisa kuelewa kama hivyo unavyotaka kufahamu tu kwa haraka. Hivyo unapaswa kufahamu kuwa Dani kata yuko njiani na dunia inaenda kuvurugika siku sio nyingi. Hivyo, mtafute mtoto anayeitwa Malik Abu Bakali. Huyo ndio muhimu kwa muda huu na sio hicho kitabu tena. Zaidi ya hapo, dunia nzima itaangamia. Alizungumza vile yule mzee kwa sauti kavu na kuzidi kumshangaza tu Ayubu. Dani kata anakuja, aduliza vile Ayubu na kukosa jibu kabisa. Kwani alikuwa wapi na anakuja kutoka wapi mzee? Mbona mimi sijaelewa bado? Aliuliza vile Ayubu, uwezi kunielewa kwa hiyo unavyotaka wewe? Muhimu ni huyo mtoto kwa sasa na sio huyu hapa ndani kata. Alizungumza vile yule mzee na kumwacha njia panda bwana Ayubu ambaye bado alikuwa hajaelewa kitu chochote kile. Mtoto, sasa mtoto anaingia hapo kati kitabu. Ah. Alijiwazia tu vile na mwisho aliaga na kuondoka zake huko akiwa anamwacha yule mzee akimtizama kwa masikitiko makubwa sana. Kisha alinyanyuka na kurudi tena kule ndani ya chumba cha vitabu. Ayubu alielekea segelea kukutana na mpenzi wake Violet kama kawaida yake. Alifika eneo husika la makutano yao na baada ya muda kidogo vai alifika na yeye. Mbona unafuraha leo mpenzi na nini? Aliuliza vile Ayubu baada tu ya kumpokea mpenzi wake. Nyumbani kuna maratizo. Yapi tena hayo? Aliuliza vile Ayubu. Kaka zangu amepotea. Amepotea kivipi yani? Aliuliza vile Ayubu. E, wamepotea mwezi wa ngapi sasa hivi sijua hata hawajaonekana. Eti baba anakuja kusema kwamba wamepotezwa na kitabu. Asa kitabu kimepotezaji watu. Mimi najua kabisa tu kwamba ni uzembe tu wake ataki kabisa kuwatafuta tu ndugu zangu. Alijilalamisha vile Violet na hapo Ayubu alitulia tu kama dakika mbili bila kusema chochote kile. Hmm, kwa nini kaka zako ni nani na nani na wamepotea wangapi? Aliuliza vile Ayubu. Wawili. Alijibu vile Violet. Usijali. Watarudi tu mpenzi. Tena nitawaleta mimi mwenyewe. We hata usiwe na washo na wasi wasi sawa. Alizungumza vile Ayubu kama utani hivi lakini yeye alikuwa anamaanisha kweli alichokuwa nakizungumza. Baada ya kukutana na mpenzi wake alielekea nyumbani kwake huko akiwa ni mtu mwenye mawazo kweli kweli na nadhani ni kuhusu mpango wake wa kutaka kujua akina Daniel walikupotelea ni wapi hasa. Ukijumlisha na yale maneno ya yule mzee ambaye alielekeana kumogopesha kweli kweli Akiwa ndani ya msongo wa mawazo mara simu yake ilianza kuita na mpigaji alikuwa ni SP Mpinga. Hapo Ayubu alikurupuka mawazo na kuipokea ile simu haraka sana kabla haijakata na kuiweka sikioni. Vipi Ayubu, upokee simu zangu? Ilisikika sauti ya SP Mpinga upande wa pili ikizungumza vile. Samahani mkuu. Kuna pala nilikuwa na sikuweza kabisa kuiona kwa wakati. Alijitetea vile inspekta Ayubu. Um, uko wapi mdau? Mimi niko nyumbani tu mdau. Okay sasa kuna vitu nahitaji kutuvijadili ila itakuwa ni kesho hiyo. Maana yake mdau hapa naelekea airport. Inabidi nileke goma mara moja hivi. Nimepigiwa simu mama anauma. Na niko na kina Ken hivyo. Mimi nadhani kabisa kwamba kesho tu ndageuza na nitawaacha tu hawa mimi nitafika tu mjini nitakupigia tu tukutane sehemu tujadili jambo. Ni sawa tu kama ndaina neno. Basi sawa John Jema. Na koko pia Waliagana na kukata simu ku inspekta Ayubu akirudi kujigeuza kitandani na kuendelea kuwaza tu. Kijana, ili jambo ni kubwa, huwezi kabisa uelewa kama hivyo unavyotaka kufahamu kwa haraka. Kivyo unapaswa kabisa kufahamu kuwa dani kata yuko njiani na dunia inaenda kuvurugika siku sio nyingi. Hivyo mtafute mtoto anaitwa Malik Abu Bakali. Huyo ndio muhimu kwa muda huu na sio hicho kitabu tena. Zaidi ya hapo, dunia nzima itaangamia. Maneno ya mzee yalikuwa yanajirudia rudia tu kichwani kwake. Sasa amemjoaje ndani ya yule mzee? Au anafahamu alipo nini? Alijiuliza vile Ayubu. Mm. Mzee aliweki mala kitabu, mala dunia eti imekwisha. Mala mtoto sasa mtoto ndo kitabu au? Ndo kitabu mtoto. Aliendea kuwaza tu. Mm. 
Hivi amesema nani? Alijiuliza vile huko akiwa anashtuka na kuanza kuvuta kumbukumbu. Marek Abubakali. E, huyu si yule mtoto uhabu yule. Alijiuliza na kujijibu mwenyewe huko akiwa anapanga kesho kupitia saluni kwa Abubakali kabla ya kwenda kazini. Afu na muda kuli sijamuona ise. Alinlea kujiwazia tu vile mpaka usingizi ulipo kwa mchukua. Saa za usiku ali maarufu kama usiku wa manane. Maeneo ya Mbezi Beach inaonekana nyumba moja hivi ya kifahari kando kando ya bahari. Na kupitia mataya nje ya nyumba hii tunapata kumuona mlinzi mmoja aliyekuwa amevalia mavazi ya kiaskali ya kampuni za kulipwa akiwa amekamatia bunduki yake mkononi. Alifanya kuzunguka zunguka nyumba hii hapa upande wa nje na mwisho anafanya kutulia tu eneo moja huku macho yake yakiwa yako upande wa baharini akiwa anawaza kwa keto. Yaani nikilipwa mshahara wangu naachana kabisa na ikazi. Yaani unapigwa na balidi wewe kama hivi alafu kwa laki moja na nusu kweli. Alafu bado siku za mshahara zifike wa kuzungusha. Ah, se. Bora nikauze mahindi tu manze se basi. Alisema vile yule askari wa kulipwa huko akiwa anaendelea kuzunguka zunguka tu upande ule. Da. Ile bwana wanawake hawa wanatumaliza yani ule binti anataka 1070 ya kusuka hivi ajui tu alipo sita alishtuka kidogo he macho yake yalikuwa mbele mbele kutizama upande wa barini ambako huko alipata kukiona kivuli cha mtu kwa mbali ndani ya bahali kikitembea juu ya maji kuja nchi kavu naota au yule si mtu yule alijiuliza vile huyu askari huko akiwa anajiweka sawa kukamata bunduki yake Shenzileta mauzauza hapa ukutane na risasi. Alijisemea vile askari huyu akiwa anaikoki bunduki yake na bado macho yake yakiwa hapo kule baridi. Anazidi kumuona mtu ule akiifikia nchi kavu na kuzidi kuja upande aliyokuepo yeye kwa kasi kweli kweli. Ni mtu gani huyo? Alijiuliza vile huku hofu na wasiwasi vikiwa vinaanza kumtanda. Moja, mbili, tatu. Alihesabu vile na hapo ulisikika mlio wa risasi mbili mfurulizo. He, anakuja bado? Alijisemea vile askari huko akiwa anamshangaa yule mtu ambaye licha ya kupatwa na risasi zile mbili ila bado alikuwa anakuja tu. Ni nisamehe. Alipata sauti za kuomba msamaha yule askari akianza kutapatapa tu kutafuta njia kukimbilia lakini alikuwa ameshachelewa. Yaani ile akiwa anaanza kunyanyua tu mguu wake tu faster. Alimwona yule mtu wa ajabu akija kwa kasi na kumkumbatia. Huku meno makali ya yule mtu ya kikita shingoni mwake naye akiishiwa nguvu na kujibwaga chini na hapo akaonekana binadamu wa ajabu ageuza kichwa na kutazama pembe huku macho yake yakiwa yanawaka mwanga wa kijana na meno yake yakiwa yamechomoza mtu huyu anaanza kucheka kicheko cha ajabu na kumuinamia yule askari wa kampuni na kuanza kumkaba shingoni niache niache Alikulipuka kutoka usingizini inspekta Ayubu akiwa anahema kwa fujo kweli kweli na kuanza kujipapasa shingo yake. Hi, ndoto gani hizi sasa? Eh? Alisema vile Ayubu na kujinyanyua pale kitandani. Eh? Hivi kumegucha? Alisema vile huko akiwa anafunua pazia la dirisha kisha alinuka na kuelekea simu yake juu ya meza ndogo hivi na kuiwasha. Saa tatu na nusu bado niko nyumbani. Eh? Alivyokuwa amepitiwa mpaka mida hii na sio kawaida yake. Hapo Aliwelekea msoki wake na kuupakaza dawa kisha alizama nao bafuni. Na baada ya dakika mbili alichomoka akiwa ameoga kabisa na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Da, yani vai hata message kutuma kweli. Alilaumu vile huko akiwa anamuaza mpenzi wake na hapo alifuata simu yake na kumpigia vai simu. Yani simu hata pokei. Okay. Alijisemea vile uko kujaribu kupiga tena na tena ile simu lakini haikupokelewa. Asema tu kama nipendi basi nijue mapenzi ya kubabaishana kila siku tu mimi nimechoka bana. Alijisemea vile Ayubu kwa akiwa anakamata barabara kubwa. Alafu nilisema kwamba nitapitia kwa Bue. Alijisemea vile Ayubu. Ah nimeshajiliwa sana kazini. Wacha we jioni. Alijishauli vile na kuendelea tu kuendesha gari mara simu ikaanza kuita. Ha, kapiga Alishtuka vile huko akiwa anachia tabasamu pana na ile alipotazama jina la mpigaji alinyongonyea kabisa sura. Eh. 
Aliguna tunakupokea ile simu. Ayubu. Uko wapi? Hebu chukua askari elekeni kwa ngongo wa kule kuna uvamizi umetokea. Ilisikika sauti upande wa pili kana zungumza vile. Sawa mkuu. Alitikia vile Ayubu na simu ilikata. Ndio maana. Alijisemea vile huko akianza kumwaza mpenzi wake Violet binti wa mzee Ngongwa. Usiku wa jana kwa mkia leo bwana Kabe licha kulala kwenye chumba kizuri na kitanda kikubwa. Idalilala amechoka kweli kweli maana alikesha akiwa anampatia dozi mama May ambaye kwake yeye ilikuwa ni sherehe maana mme wake SP Mpinga alikuwa amesafiri jana jioni na watoto wake wawili ambao hao walikuwa wamelekea Kigoma kwa usafiri wa ndege na kumwacha yeye nyumbani akisingizia kuumwa. Sana za asubuhi ndio ambapo anapata kushtuka usingizini na kumkuta Kabe bado amelala. Ngoja ni mwache kwanza maana jana kafanya kazi kule kweli. Alijisemea vile mama May na kuondoka kitandani na kuelekea bafuni akajisafisha kisha kaanda chakula cha asubuhi baada ya kufanya usafi wa nyumba na mwishoni alimwamsha Kabe ambaye na yeye alifanya kuoga kisha walikunywa chai kwa pamoja na sasa walikuwa juu ya kitanda wakicheza michezo ya kutaniana tu kitandani. Ehe afu jana nilisahau. Nataka tujirekodi tukao tunafanya. Alizungumza vile mama May wakionaosha kamera yake ya simu na kuitegesha kwa mbele kisha karudi kwa Kabe ambayo hakuwa amemuelewa bado hata kidogo. Kivipi? Aliuliza vile Kabe na hata kabla hajajibiwa alianza kupewa utamu mwingine ambao huu tunaita cha asubuhi. Basi hiyo ilikuwa ni siku mpya tulivu ya Jumatatu mida ya saa za asubuhi. Jijini Dar es Salaam andipo tulipata kushuhudia mwanzoni kabisa mwa simulizi yetu yale matukio ya mauaji ya kutisha ambapo video ya mamei na kabe wakipeana utamu ilikuja kuonwa na mumeo SP Mpinga wao wakiwa ni marehemu tayari SP Mpinga naye akauliwa kwa ukatwa kichwa na mdogo wake hata kikosi alichokuwa nacho inspector Ayub baada ya kufika pale katika nyumba ya bwana Mpinga kiliteketezwa chote wakati Violet mpenzi wa Ayubu akibakizwa nje ndani ya gari Akiwa bado ndani ya gari Violet alisikia media risasi ikikoma. Hapo kilipita kimya kifupi bila kusikia kitu chochote kile. Ghafla kaliona geti likifunguliwa kwa pupa na kumuona Ayubu akichomoka ndani ya geti. Akiwa ametapaka damu na kujikongoja kulifuata gari. Vipi? Memua. Aliuliza vile Violet huku akiwa namuona Ayubu akifunga mkanda na kuwasha gari kwa haraka sana. Tunaenda pisa sambona uniambi. Aliuliza vile Violet na hapo Ayubu na kujibu kitu zaidi akaondoa gari kulifuata barabara kuu na njiani alipishana na magadi matatu ya askari wake naelekea upande walikokuwa wanatoka wao. Hapo Ayubu aliwapisha na kuatizama tu na kuishia kutikisa kichwa bila kusema lolote. Hapo alishika simu yake na kuizima kabisa kisha akaondoa gari kuelekea usawa wa mjini kati. Magari yale ya polisi yalifunga breki nyumbani kwa SP Mpinga na kwa haraka sana askari wa Karuka kutoka kwenye magari na kuanza kuelekea geti kwa mwendo wa tahadhari sana na kuzama ndani ya uzio. Hapo waligawana kwa makundi wapo ambao walikimbilia upande wa nyuma, wengine wakaelekea pembeni na pembeni na wengine wakabaki pale, wengine wakazama ndani kwa kasi. Hapo walikutana na miili ya askari wengi walio kwa maana juu ya vipoa vya damu huku vichwa vyao vikiwa viko pembeni tu. Bora hatari sana hii. Alizungumza vile kiongozi wao kwa kwa nazipiga hatua kwa umakini mkubwa kuelekea Seblen. Eh, hey, kamanda kamanda nje 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 nje. Alisikika askari mmoja akiwa anazungumza vile. Hapo aligeuka na kwa haraka sana alitoka ndani ya nyumba huku risasi upande wa nje zikianza kurindima. Tukirudi upande wa Ayubu na Violet walielekea moja kwa moja mpaka makumbusho ya taifa ambako kwa alimkuta mzee Mudrick akiwa amekaa tu kwenye kiti chake pale mapokezi akijisomea kitabu. Na baada ya kuwaona alinyanyuka na kukimbilia ndani ya chumba cha vitabu na kujifungia. Nadhani ni kwa jinsi ambavyo Ayubu alivyokuwa amelewana damu mwili mwake. Mzee, mzee. E, mimi ni Ayubu Zimbwela, nifungulie mzee. Aliita vile Ayubu kwa akiwa na gonga gonga mlango. Unahitaji kitu gani tena? Aliuliza vile mzee Mudrick akiwa yuko ndani. Nahitaji msaada wako mzee. Dani kata amerudi tayari na anaua vibaya sana mzee. Alizungumza vile inspector Ayubu. Nilikwambia msaada ni mali na sio mimi kijana. Alizungumza vile mzee Modric. Sasa nitampata wapi mimi mzee basi embo fungua tu tuzungumze vizuri mzee wangu. Alizungumza vile Ayubu. 
Na baada ya kumbembeleza kwa muda mrefu mzee Mudi alikubali kufungua mrango na kuanza kujadili juu ya jambo la kupambana na Dani Kata. Taarifa za mtu wa ajabu kuwa watu zilienea nchi nzima huku vikundi vya askari vikijitokeza kwa wingi kweli kweli kukabiliana na Dani Kata. Okuraia wakizuiliwa kutembea tembea hovyo na askari walikuwa wamezagaa kila pande za jiji wakiwa na muinda mtu aliyekuwa ametoka kufanya mauaji ya askari takriban 67 muda mfupi uliopita. Taarifa za Dani Kata zikamfikia Abdala pamoja na mkewa Sheima ambao hao walianza kuhaa kupiga simu nyumbani kwa wazazi wao. Hazipatikani. Alizungumza vile Abubakar le na Sheima na yeye alikuwa bize tu kupiga wazazi wake. He mama, ni mtu gani huyo ambaye anaua watu? Aliuliza vile Sheima baada ya simu kupokelewa. Ni mtu wa ajabu tu, jifungeni ndani kabisa maana anaua vibaya sana. Uh, uh, we, we, we. Mama, mama, mama. Alita vile Sheima na kubaki akisikia sauti ya malalamishi ya mama yake. Usini uwe, usini. Yuko wapi Maliki? Ilisikika sauti nzito upande wa pili kiuliza vile. Mari hata kabla mamake Shaima kujielezea simu ilikata dakika. Oh baba Malik mamangu. Alia vile Shaima na kukwapua mtoto ambaye huyo alikuwa yuko bize akijisomea kitabu cha dini. Unaenda wapi sasa? Aliuliza vile abu. Uh, mama anakufa tukamsaidie. Wapi na sangapi hebu tulia kwanza tujue kinachoendelea ni kitu gani maana hata nyumbani pia wapo kesi. Alizungumza vile abu Bakari. Kitu gani huku mamangu mimi anakufa huko? Alizungumza vile Sheima kwa sauti ya majonzi na kuanza kulia. Shh, hebu tulia. Alizungumza vile Abu Bakari yuko yuko napiga hatua kuelekea mlango na kufunga. Na hapo akawa amelekea dilisha huku sauti ya gari ikisikia kusimama mbele ya nyumba yao. Na hapo alifungua pazia na kutaza manje. Inspekta Ayubu. Alijisemea vile huku akiwa anajitoa pale dilishani na kufuata mlango na kufungua na kutoka nje. Um, vipi kaka? Kuna nini huko mjini? Aliuliza vile Abu Bakali mara baada tu ya kuwafikia akina Ayubu. Mtoto yuko wapi? Aliuliza vile Ayubu na hapo Abu Bakal aligeuka nyuma. Yuko ndani karibuni. Alikaribisha vile Abu Bakali. Kijana hatuna muda wa kusubiri hapa inabidi tufanye tu juu chini. Tumwai ndani kata kabla hajafanya tumba janga makubwa. Hivyo achukulie mtoto mama yake tondoke. Alizungumza vile mzee Modric. Kwa nini kuna nini mbona bado sijaelewa? Utaelewa tu abu. Mchukue shemeji na Malik hapo tuondoke hapa sio sehemu salama. Alizungumza vile Ayubu. Na kumuona Sheima akiwa anatokeza ndani, akiwa amempakata mtoto kifuani. Kijana kumbuka posta ndiko ipo njia ya kwenda huo upande. Na Dani Kata azimio lake ni huyo mtoto. Inabidi tufanye tunavyofanya muhimu tufike mtoto akiwa yuko salama kabisa, atondoke ni jamani. Alizungumza vile mzee Modric na hapo walizama ndani ya gari na kuondoka zao kurudi mjini. Makao makuu ya jeshi la polisi kulitishwa kikao cha dharura kikao kilichohusisha Deputy Commission of Police, Senior Assistant Commission of Police na Senior Superintendent of Police ambao hao walikuwa wako mbele ya mkubwa wao Inspector General of Police yani IGP Mpina. Mpaka sasa tumeshapoteza askari zaidi ya mia tatu askari wanauana wenyewe kwa wenyewe raia wanakufa hovyo hii ni nini ni nini mkapa eh aliuliza vile IGP mpina kwa sauti ya machukizo kweli kweli na swali lile lilikuwa limemlenga DIGP naibu inspekta general wa polisi kamanda Fredrick Mkapa kamanda kwanza samani kwa taarifa hizi sio kwa rasmi kwanza ni ufahamu kuwa adui sio binadamu wa kawaida na ana uwezo mkubwa sana wa kimapigano pia. Pia ana hata kabla kamanda Mkapa hajamaliza kuelezea IGP Mpina alidakia kwa juu. Kiumbe wa ajabu. Kivipi mpaka shinalo kumkamatwa? Hmm? Aliuliza vile IGP Mpina. Isamani kamanda. Kwa mtu ana nguvu za kishetani. Na amekuja duniani kwa kazi maalum. Hivyo bado hatujajua ni jinsi gani ya kuweza kupambana naye. Na kibaza zaidi ni kwamba yuko na uwezo wa kubadilisha akili ya binadamu. Mara tu baada ya kumtazama usoni na atafuata magizo yake. Na ndio maana unaona askari wetu wanauana wenyewe kwa wenyewe. Una maisha ni kusema kwamba ana nguvu za kishetani. Kwa hiyo ni jini ama? Aliuliza vile IGP Mpina na hapo kamanda Mkapa akatulia tu maana hakuwa na majibu sahihi. Raia wanakufa ovyo afa bado tunasema kwamba eti mnatafuta njia kuweza kupigana naye. 
Askari wazima wenye uwezo wa kimapigano wanashindwa na mtu mmoja kweli? Alizungumza vile IGP kwa msistizo kisha kamgeukia ASP Geoffrey. Sizani kama kuna aje ya kuweza kuona la hiyo wakiwa na teketea tu. Ingiza askari mtani kupambana nae huyo mtu na hao wafuasi wake mara moja. Aliamlisha vile IGP mpina amlile ilitekelezwa mara moja. Mm, na hii foreni vipi? Aliguna vile Abu Bakali ambaye sasa walikuwa kondani ya gali wakiwa nelekea mjinikati. Na hapo inspekta Ayubu ambaye ndo alikuwa delevu wa galili. Alifanya kupunguza speedi ya gari na kusimama nyuma ya magari mengine ambayo likuwa metengeneza foreni ndevu sana. Inanzia wapi? Aliuliza vile shema. Na nashangata mimonye wa kuna mtao wala, wala trafiki mbele sasa sijui yapa. Hata kabla ya kumaliza kuzungumza hapo, walianza kuona watu wakiwa na shuka ndani ya magaliona kukimbia ovyo ovyo. Kuna nini? Haliuliza vile shema ambaye alikuwa yuko siti ya nyuma kama mpakata mtoto. Ukwa yubu yeye akifanya kutazama nyuma kama atapata na fasi ya giuza gari. Hapo likutana na furini ya magadi msududu ya kiwa na, fuat, na mfuatia nyuma. Na kuona watu wakiwa na shuka kwenye magali yao na kukimbia kuludi walikuwa metokea wao. Hata kwa dani kata uyo. Halizungumza vile ya yubu kwa sauti ya kawaida kama hakukua na jambo lote lebaya. Kisha lifanya kufungua mkanda na kuatizama kina shaima kwa nyuma. Shukeni. Halizungumza vile ya yubu na kufungua mlango kushuka ndani ya gari. Sasa tunafikaji huko tuendako. Aduliza vile Abu Bakali kwa sauti iliyokuwa imejaa uoga na hofu kweli kweli. Lazima tufike posta. Lasifu dunia itaangamia. Alizungumza vile mzee Budrick ambaye sasa alikuwa anawafikia kina Ayubu. Kijana, hebu fanye uwezavyo ile mradi kwamba tufike mjini. Alizungumza vile mzee Budrick na hapo Ayubu akujibu chochote zaidi ya kutizama huko mbele ambako huko walionekanika watu wakiwa nakimbia hofu na kuwapita tu wao wakiwa wamesimama. Alijiuza tena shingo na kuwatazama kina Abu Bakali ambao nao walikuwa wanamwangalia yeye tu. Yengeni kwenye gari tuondoke. Alizungumza vile Ayubu huko akiwa anazipiga hatua kuelekea gari na kuzaa manda yake. Kwenye gari tena. Aliuliza vile Violet ambaye uso wake bado ulikuwa umetawaliwa na uoga wa ya juu sana. Hapo alimuona Ayubu akiwa anawasha gari na kupachika gia na wao hawakutaka kusubiri walizama ndani ya gari faster. Fungeni mikanda. Shema, mkamati mtu vizuri. Ajiagiza vile Ayubu na hapo wakina Abu Bakar walifanya vile na kumuona Ayubu akirudisha gari nyuma na kuligongesha kwenye gari la nyuma yake na kuanza kulilazimisha tu kurudi nyuma. Kisha alilipeleka mbele na kugonga magali ya mbele yake na kufanya nafasi ndogo ipatikane. Hapo na alaanza kuligeuza gari na kulipitisha pembezoni mwa barabara na mtalo na kuibukia barabara ya pili ya kutokea mjini kwa spidi akaonelekea mjini. Huko mjini kati kulizaga mili ya askari na laia waliokuwa wamekusha kupoteza maisha. Walikuwa wamezagaa tu mitaani au helikopta angani zikiwa zinazunguka tu kufaja msako wa nguvu. Magari ya kijeshi yaliyokuwa yamepakiwa na jeshi yalikuwa yamezagaa mitaani huku sauti za risasi zikisikia kulindima ukanda wa mjini kati. Danikata aliendelea kukata vichwa vya askari waliokuwa wametumwa kupambana naye. Huku akiwageuza askari wengi kwa wafasi wake maana kila alipokuwa na mtazama askari machoni angeuka na kufata uda zake na sasa alibadilisha akili za askari wengi ambao hao walifanya kutupiana risasi na askari wenzao huku ndani kata mwenyewe akiendelea kuwasaka tu akina Ayubu ambao hao walikuwa na mtoto Marik ambaye ndo oda maalum ambaye alikuwa amemleta hapa duniani maana damu ya Marik ilitajika kule upande wa pili wa dunia kwa ajili ya kwenda kubadilisha utawala wa kimungu na kumleta shetani duniani Akina Ayubu waliingia barabara ya mwenge kwa mwendo mkali huku akipishana na magari ya kijeshi ikiwa nazunguka tu mjini. Yeye alikamata barabara ya Bagamoyo kuelekea uso wa posta. Kaka Ayubu ona nyuma. Alizungumza vile Abu Bakar na hapo Ayubu alifanya kutazama nyuma kupitia side mila. Hapo alimuona Dani Kata akiwa anakuja kwa spidi ya ajabu sana. Mm. Alipumua huku akizidi kukanyaga mafuta na macho yake bado yakiwa hapo kwenye site mila tu na kumuona Dani Kata akiona karibia gari lao. Oh shit. Alijisema vile Ayubu kwa kichomoa bunduki na kumkabidhi mzee Mudrick aliyeka siti ya pembeni yake. Hebu mpunguze speed huyo. Hapo mzee Mudrick alifungua kio na kuanza kumshambulia. Huyo walishia kushangaa tu wakimuona Dani Kata akiona ruka na kutua juu ya gari lao. Ala chini, ala chini. 
Aliamlisha vile Ayubu huko akiwa anapindisha pindisha gari upande na upande na kufanya dani kata akose balance. Okay subili. Alisema vile Ayubu na kukanyaga mafuta mpaka mwisho na kufanya gari litembee kwa kasi ya ajabu sana. Na ghafla alifanya kufunga brake na hapo dani kata alijitupa mbele. Na ile akiwa anajiamsha alikutana uso kwa uso na gari na kumpandia kwa juu huko Ayubu na wenzake wakiwa natokomea zao kuikamata posta. He? Ndio huyo Dani kata mwenyewe? Aliuliza vile Shema. Eh ndio huyo ambaye ameua wazazi wangu huyo. Alijibu vile Violet wakiwa wanajaribu kutizama nyuma. Mara ghafla akaanza kusikia gari likiwa linatingishwa kama linanyanyuliwa hivi. Mama! Wanawake wawili ndani ya Galile walianza kupiga kelele za maombolezo na kuwa wanaume watatu ndani ya Galile wakibaki kutazama tu jinsi gari yao ilivyokuwa na nyolo kwa ghafla sana na kuanza kuzungushwa kwa kasi juu ya mikono ya Dani Kata ambaye sasa alikuwa amekasilika kule kweli. Nipe bunduki. Aliomba bunduki ayuwe na mzee Modric alimkabidhi na ye alifungua kioo cha gari na kwa shida kule kweli. Alijivuta na kuninginia na hapo alianza kumpimishia Dani Kata bastola usawa kisogoni. Hey. Alita vile Ayubu na Dani Kata ligeuza kichwa kumtazama Ayubu. Na ile nageuka tu alikutana na risasi moja iliyopeja ndani ya jicho la kulia na kutengeneza shimo. Dani Kata alipiga ukunga mzito wa maumivu makali sana na kulilusha lile gari pembeni kisha kaanza kulia huku akiwa ameshikilia jicho lake ambalo hilo lilikuwa linatoa damu tu. Gari libinuka juu chini chini juu Ayubu alijivuta na kuchomoka ndani ya gari kisha alizunguka upande wa pili na kuwafungulia milango wenzake. Haraka jamani haraka jamani. Alisisitiza vile Ayubu na kumtoa chomoa tu kike na wote walichomoka salama na kuanza kukimbia. Mume wangu jamani, alipaza sauti vile Shaima huko akiwa anataka kurudi kule kwenye gari ambako walimuona Dani Kata akiwa amemkamata Abu Bakar kwa hasira kulikuwa na kumnyanyua juju. Tuondoke Shaima. Walimvuta mkono kina Ayubu na ye alibaki tu akilia huko akiwa anamuona Dani Kata kimchanachana Abu Bakar kama karatasi kisha alianza kumtafuna kwa hasira kali sana na kupaza sauti za hasira kweli kweli Kina Ayubu walimchukua Shaima kwa nguvu na kukimbilia ndani ya jumba la Polo na kuzamia ndani ya andaki na kwenda kutokezea ndani ya kofu kubwa sana Pamefungwa alizungumza vile Ayubu kwa kikora mtazama mzee Modric Jaribu hapa alimkabidhi funguo moja ndogo na hapo Ayubu alisogelea mlango na kuanza kufungua Hayatoheni jamani Alizungumza vile Ayubu na kutoka ndani ya gofu lile kwa mwendo kasi sana. Hatimaye alitokezea upande wa pili wa dunia kwa ramani ya mzee Modric kuelekea magharibi. Simameni hapo hapo. Walishtuliwa na sauti ya mtu ambaye alikuwa amejitokeza kwenye jiwe moja hivi akiwa amewelekezea bastora. Asisogea mtu na ua. Alizungumza vile yule jamaa mwenye kuchakaa kweli kweli kwa muonekano wake na hapo akina Ayubu alitulia tu bila kusema chochote kile. Nipeni fungu haraka. Alizungumza vile yule jamaa kwa wasiwasi mno. Fungo ipi na wewe ni nani? Aliuliza vile Ayubu na hapo Violet alionekana kuanza kupiga hatua kusogea mbele. Fungua kuelekea dunia na asinisogelee mtu mimi nitaua. Alizungumza vile yule jamaa. Okay sawa fungo tutakupatia ila nataka kukufahamu wewe ni nani na unatokea wapi? Aliuliza vile Ayubu. Haina haja Arusha fungo chini alafu rudi nyuma. Aliamlisha vile yule jamaa na hapo Ayubu alimtizama mzee Mudlik na kumpa ishara kwamba alushe ufunguo chini na mzee Mudli kalifanya kama vile na hapo ile jamaa aliusogelea ufunguo na ile akiwa na inama tu akakutana na ngumi nzito iliyompushi na kumrusha pembeni hapo Ayubu aliwahi bastora na kumwekea ile jamaa kichwani msimue ni kaka yangu yule jamani alalamika vile vile tu kwa kiwana msogelea yule jamaa na kumkumbatia na huyu alikuwa ni pako ambaye alianza kuwasimulia jinsi walivyokuwa wamepotea mpaka kufika huko na yeye kutengana na wenzake huku sio sehemu nzuri jamani. Yaani huku panatisha sana huku. Alizungumza vile pako ambaye kama ungemwona jinsi alivyokuwa basi ungemwonea huruma sana. Okay sawa sasa tuna ufikiaji huo mji mkuu. Aliuliza vile Ayubu. Mimi njia naifahamu. Tawapeleka. Alizungumza vile pako na hapo safari ya kuelekea mji mkuu ikaanza. Dunia sasa nzima ilikuwa hohe hai kwa timbuta ndani kata ambaye sasa amefanikiwa kuitawala asilimia kubwa walifanikiwa kuiteketeza asilimia kubwa ya dunia na sasa vita ilizidi kuchitamaa kweli kweli. Wanajeshi wa umoja wa mataifa waliingia vitani huku kila nchi ikiwa inatoa askari kwa ajili ya kupambana na Dani Kata ambaye sasa 
hakuweza kupigika zaidi alikuwa nazidi tu kuongeza jeshi na sasa dunia ilikuwa iko mikononi mwake akiwa wai akina Ayubu ambao hao ndio walikuwa wamebakia akina Ayubu walifika mpaka mji mkuu kwa mzee Mudrik akiwa anaongoza ramani na sasa walikuwa wameshalifikia hekalu kuwa ambalo lilikuwa na kitabu kidogo ambacho hicho kilionekana mbele yao kiwa kinawaka moto tu Barazikaanza kusikika sauti za jeshi kubwa kwa mbali likiwa linakuja. Hey, mpeleke alaka Dani kata ameshafika na jeshi lake. Alizungumza vile mzee Modric. Hawezi kuungua. Hawezi we mpeleke. Hapo Shema alianza kutembea kukielekea kitabu hicho kilipokuwa na kabla hajakifikia mala ikasikika sauti nzito ikizungumza nyuma yao. Mmechelewa. Waligeuka na kutizama nyuma na kumuona Dani kata akiwa ame wasimamia na jeshi kubwa la askari waliokuwa wamekamatia bunduki mikononi mwao wakiwa wamezielekezea mbele Mshikisha kitabu alipaza sauti ile mzee Mudlik na hapo kwa uwalaka zaidi alifikiwa na Dani Kata na kumnyanyua juju oh wewe ndo kiongozi eh aliuliza vile Dani Kata kwa kiona chika kwa dharau sana Unakufa wewe wanakufa wenzako na dunia nzima inabaki mikononi mwangu Alizungumza vile Dani Kata na kuanza kumbana mbavu mzee Mudrik kiasi cha ubavu wa upande wa huku kutana na upande wa huku huku damu zikianza kumtoka puani na mdomoni mzee Mudrik. Mshikishe kitabu. Alizungumza kwa shida sana mzee Mudrik. Ayubu alichomoka fasta kumwelekea Sheimana kumnyakua mtoto na kwenda kumshikisha kitabu. Wewe moto moto moto. Alalamika vile Dani Kata huku akiwa anatapatapa kwa fujo. No 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 no. no. Alipaza sauti Ayubu huku akiwa anamuona Dani Kata akiwa anawakamata akina Violet na Pako na kuwarusha pembeni. Huko yeye na wenzake wakianza kuteketea moto na kupiga kelele za maumivu sana. Shika mtoto, anza kutoka. Ayubu alimkabidhi Shaima mtoto na kuwakimbilia akina Violet walipokuwa wameangukia na kuamsha. Tondokedi, aliwainua kwa shida sana walianza kujikongoja huko akianza kuona majumba marefu akianza kuporomoka. Hey, huku huku huku. Alikuwa anaelekeza njia Ayubu na hapo alikuwa ameanza kukimbia huku akiwa na kosokoswa na vifusi vizito na hatimaye walikuwa wamefanikiwa kuchomoka salama na kuikuta dunia ikiwa imepoa, yani hakukuwa na mtu hata mmoja zaidi ya magari na majumba tu. Vipi? Utasoma ndio unipe au utanipa ndio usome. Swali so, lile Aliuliza Ayubu ambaye alikuwa chumbani na Violet ambaye sasa alikuwa yupo kifuani mwake akinchekesha tu. Nitakupa kwanza ndo nisome. Alizungumza vile Violet na kumgeukia Ayubu na kilichofuata mimi sikifahamu kabisa. Ayubu, Violet, Sheima, Pako na Mark walianza maisha mapya kabisa. Ayubu alimua Violet, Pako na Sheima pia waliishi pamoja huku akiwa anakusanya vyakula vingi na kujifungia ndani kwa ajili ya kutafuta watoto kuijaza dunia na baada ya miaka kumi walifanikiwa kuongezeka watu tatu duniani na maisha yakaendelea kama kawaida na undo mwisho wa simulizi yetu nzuri upande wa pili wa dunia mtunzi akiwa ni Hamidu Magesa mimi director ON kutokea hapa simulizi mix kisha umesubscribe YouTube channel ya simulizi fupi by simulizi mix Chanel ya Simulizi Mix na SMX Media kuendelea kupata burudani ya simulizi bomba na nzuri kutokea studio hizi za Simulizi Mix. Mimi na wewe tukutane katika simulizi nyingine ijayo fupi lakini pia season pia zinakuwa zinapatikana ndani ya SMX hapo kuna kuna pata simulizi mpya nzuri ambazo hata YouTube hazijapatikana bado. Tukutane huko pia.